இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா பனி பனிரெண்டாம் வகுப்பு பழைய புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய புக் பேக் கொஷின்ஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து எதுவும் இல்லை அந்த மாநில அரசு நடுவரசு அப்படிங்கிறது வந்து நாமக்கல் கவிஞருக்கு என்ன கொடுத்தாங்கன்னு பாருங்கள் அது மாநில நடுவண அரசு பத்ம பூசங்கர விருதம் மாநில அரசு அரசவை கவிஞராகவும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது விது விருது விருது கொடுத்துருக்காங்க அது அரசவையின் முதல் அரசவை கவிஞராகவும் நடுவண அரசு பத்ம பூசன் விருதும் கொடுத்துருக்காங்க இது இவ்வளோதான் அடுத்தது இங்கே ரெண்டாவது பாருங்கள் கம்பர் நன்றே நம்பி குடி வாழ்க்கை நன்றே நம்பி குடி வாழ்க்கை என்ற பாடலை ஏற்றியது வந்து கம்பர் அப்படிங்கிறது தெரியும் இதில் வந்து இலக்கணம் குறிப்பு பார்த்தீங்கன்னா வாழ்த்துவாம் வாழ்த்துவாம் அப்படிங்கிறது வந்து தன்மை பன்மை வினை முற்றும் திருத்து மொழி அப்படிங்கிறது வந்து வினைத்தொகையும் வந்தவர் அப்படிங்கிறது வந்து வினையாளனையும் பெயரும் வாலிய வாலி அப்படிங்கிறது வந்து அடுக்கு தொடரும் தினம் தினம் அப்படிங்கிறதும் அடுக்கு தொடரும் அடி வாழ்த்துவாம் அடி வாழ்த்துவாம் அடியை வாழ்த்துவோம் இரண்டாம் வேற்றுமை உறுப்பும் இரண்டாம் வேற்றுமை அப்படிங்க வேற்றுமை தொகையை சரிங்களா யாரையும் அப்படின்னா வந்து முற்றுமை வாலிய அப்படிங்கிறது வந்து பெயரச்சம் இந்த பகுபாத உறுப்பிலக்கணம்லாம் வந்து நம்மளுக்கு தேவையில்லை அடுத்தது கோடிட்ட இடங்கள் இல்லை கம்பராமாயணத்திற்கு கம்பரிட்ட பேர் ராமாவதாரம் கம்பரை திருவனை நல்லூர் டேஸ் என்பவர் வாதித்து வளர்னா சடையப்பு வள்ளல் வந்து ஆதரித்து வந்தார் மூணாவது கேள்வி வரதநஞ்சம் பிள்ளை கரந்தை தமிழ் சங்கத்தில் நமச்சிவாய முதலையார் தலைமையில் டேஸ் பரிசீலிக்கப்பட்டதுனா தங்கதோடா அப்படிங்கிற ஒரு பரிசு வந்து அளிக்கப்பட்டது நான்காவது கேள்வி வரதநஞ்சம் பிள்ளை தமிழரசி குருவஞ்சு டேஸ் தலைமையில் அரங்கேற்றினார் அப்படின்னா ஞானியடிகள் தலைமையில் வந்து அரங்கேற்றினார் அடுத்து நாமக்கல் கவிஞருக்கு நடுவன் அரசு டேஸ் விருது அளித்தது நடுவன் அரசு வந்து பத்ம பூஷன் அப்படிங்கிற விருது வந்து அளித்தது இது இம்பார்ட்டன் கொஷின் அடுத்தது நாலு இது அடுத்து விடையேற்றுக விடையேற்றுருக்குன்னா ஒன்றாவது கம்பர் காலத்தில் வாழ்ந்த புலவர்களில் ஒருவர் வந்து ஒட்டக்கூத்தர் ரெண்டாவது ஒன்றே எண்ணின் என்னும் கடவுள் வாழ்த்த பாடலாக அமைந்துள்ள கண்டம் எதுனா அது வந்து யுத்த காண்டம் யுத்தது வந்து ஒருத்தரே இல்லாத ஒன்றே எண்ணின் அப்படின்னா யுத்தம் யுத்த காண்டம் அடுத்து தமிழ் மூணாவது தமிழரசி குரவஞ்சியின் பாட்டுடைய தலைவன் வந்து யாருன்னா அவர் தான் வந்து முருகன் சரிங்களா இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா கம்பர் அப்படிங்கிறத பொறுத்துக்கள் வந்து கம்பர் அப்படிங்கிறது வந்து திருவள்ளுந்தூர் அப்படிங்கிறதும் வரநஞ்சம் பிள்ளை வந்து தேரமங்கலம் அப்படிங்கிறதும் வே ராமலிங்கனார் வே ராமலிங்கனார் அப்படிங்கிறது வந்து மோகனூரை சேர்ந்தது இப்போ அதே வந்து இலக்கணம் குறிப்பில் பொறுத்து கொடுத்துருக்காங்க அடி வாழ்த்தோம் அடி வாழ்த்தோம்னா அது பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாம் வேற்றுமை தொகை சரிங்களா திருத்து மொழி அப்படிங்கிறது வந்து வினைத்தொகை வாலிய வாலிய அப்படிங்கிறது என்னென்னா அது வந்து அடுக்கு தொடர் அடுத்து வா வாழ்த்துவாம் வாழ்த்தாம்ங்கிறது தன்மை பன்மை வினை முற்று சரிங்களா அடுத்தது ஆசிரியர் நூலகம் கம்பர் வந்து ராமாயணம் அப்படிங்கிறதும் வரதநஞ்சம் பிள்ளை வந்து தமிழரசி குரவஞ்சினும் ராமலிங்கனார் அப்படிங்கிறது வந்து நாமக்கல் கவிஞர் பாடல்கள் அப்படின்னு வருது இப்போ இந்த புணர்ச்சி விதியை பார்க்க பார்க்கலாம் இதில் வந்து ஒன்றாவது வந்து உயிரீற்று புணர்ச்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உயிரீற்று புணர்ச்சியில் உடம்புடைமை அப்படின்னா இது வந்து நிலை மொழியின் ஈற்று எழுத்தும் சரிங்களா வரும் மொழியின் முதல் எழுத்தும் உயிரெழுத்தாக இருக்கும் ரெண்டுமே வந்து உயிரெழுத்து இந்த உயிரீற்றில் உடன்படும் மெய் அப்படின்னு வந்தால் ரெண்டுமே நிலை மொழியோட ஈற்றெழுத்தும் வறுமொழியில் முதல் எழுத்தும் உயிரெழுத்தாக இருப் இருப்பின் புணர்ச்சியினுக்கு அவ்விரு சொற்களுக்கும் விட்டிசைக்கும் உடன்படாது அவ்விரு சொற்கள் சேர்ந்திருக்க வேண்டுமாயினால் அவற்றை உடன்படுத்தி உடன்படுத்த பொருட்டு எகரமும் வகரமும் உடன்படும் மெய்கள் ஆக வரும் இந்த ரெண்டு சொற்களும் சேராது அது அச்சொற்கள் விட்டிசைக்கும் உடன்படாது அவ்விரு சொற்களும் சேர்ந்திருக்க வேண்டுமாயின் அவற்றை உடன்படுத்தி பொருட்டு யாகரமும் வகரமும் உடம்புடைய மெய்கள் ஆகும் சரிங்களா இப்போ வந்து இ இ ஐ ஈற்று ஈற்று சொல் சொல் முன் யாகாரமும் ஏனைய உயிர் முன் வகாரமும் ஏகாரத்தின் முன் எகரமும் வகாரமும் ஆகிய இரண்டும் உடன்படி மெய்களாக வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எப்படின்னா இப்போ ஈகார ஈற்று அப்படின்னு வந்துடுற சேரி ஆயின் அந்த ஈயின் வந்து என்ன அர்த்தம் உடன்படும் மை வந்து யா ஈனா யா சரிங்களா அது இங்கேயும் உயிரெழுத்து அதாவது ரீகிற இடத்துல உயிரெழுத்தும் ஆங்கிற இடத்துல உயிரெழுத்தும் அதில் ஈ வந்தால் எகரம் வரும் சரிங்களா சேரி ஆயின் அப்படின்னு வரும் அடுத்தது வந்து ஈகாரம் ஈகார ஈற்றல் வந்து நீ குட்டல் அதை சரிங்களா நீ குட்டல் அதை அப்படின்னா அதில் வந்து ஏகாரம் ஏகாரம் உடன்படும் போது நீ அதை அப்படிங்கிறது வரும் அடுத்தது ஈகாரம் வந்து அடுத்து ஐகாரம் ஐகாரம் வந்து நாவை குட்டல் அசைத்த அப்படின்னா நாவை அந்த ஐங்கிறது வந்து வரும்போது யாகாரம் யாகார உடன்படி மெய்யாக வரும் அது வந்து நாவை அசைத்த அப்படிங்கிறது புணரும் சரிங்களா 
அடுத்தது இந்த மூணு இ இ ஐ வந்தால் எகரமாகவும் ஏனைய உயிர்கள் மூணு வந்து வகரம் ஸோ அப்போ ஏனைய உயிர்கள் வந்து என்னது இந்த அகரமும் அடுத்தது இந்த அகரமும் எகரமும் அப்படிங்கிறதும் அது அகரமும் எகரமும் வந்து இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து அகரத்துக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பல கூட்டால் என்று பல வென்று ஸோ அந்த இடத்துல இவ்வு அதாவது வகரம் வகரம் வந்து வந்திருக்கு அடுத்து ஆகார ஈட்டுக்கு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் நிலா கூட்டால் ஒளி அந்த நில ஒளி அந்த வகரம் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது ஐந்தாவது ஏகார ஈற்று அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஒன்றே எண்ணின் அந்த ஏகாரம் வரும்போது ஒன்றே எண்ணினும் ஒன்றே வெனின் அப்படிங்கிறது ரெண்டுமே வந்து வரும் அங்கே பாருங்கள் ஒன்றே எண்ணின் ஒன்றே வெனின் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது விதி ரொம்ப நீங்கள் கம்பல்சரி தெரிஞ்சுக்கணும் இது நல்லா பாருங்கள் நிலை மொழி இறுதி எழுத்தும் மறுமொழியில் முதல் எழுத்தும் ரெண்டுமே உயிராக இருந்தால் இந்த விதி வந்து பொருந்தும் அது எப்படின்னா இ இ ஐ வழி எவ்வும் ஏனைய உயிர் வழி வம்பும் ஏ முன் இவ்விருமையும் உயிர்வரின் உடன்படி மெய்யன் மெய்யன்களா மெய்யன மெய்யன் மெய்யன்களாக வரும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ குற்றி லோகர புணர்ச்சி பார்க்கலாம் குற்றி லோகர புணர்ச்சியில் இப்போ அந்த வே ஏ வேடு வந்து குற்றி லோகரமாக இருக்கும் சரிங்களா இப்போ ஆ பாருங்கள் நிலை மொழி இறுதியில் குற்றி லோகரம் உயிர் முன் மொழியோடு புணரும் பொழுது உயிர் முதன் மொழியோடு புணரும் போது தான் ஊர்ந்து வந்த வல்லின மெய்யை நிறுத்தி தன் மட்டும் மறையும் அதாவது இப்போ வந்து குற்றி லோகரத்தை பற்றி பார்க்குறோம் குற்றி லோகரம் பற்றி அதாவது குற்றி லோகரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு டைப் வந்து இதில் கொடுத்துருக்காங்க மூணு டைப் எப்படின்னா உயிரெழுத்து அதாவது குற்றி லோகரத்துக்கு இறுதி எழுத்து குற்றி லோகரமாக இருக்கும் அந்த இடத்துல வந்து உயிரெழுத்தா வந்தால் என்ன ஆகும் அதே வந்து எகர வரிசை வந்தால் என்னென்ன ஆகும் குற்றி லோகரம் முற்றி லோகரமும் வந்தால் என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறத அதில் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நிலை மொழி நிலை மொழியின் இறுதியில் குற்றி லோகரம் உயிர் முதன் மொழியோடு புணரும் போது தான் ஊர்ந்து வந்த வல்லினமையை நிறுத்தி தான் மட்டும் அறையும் பின் அவ்வல்லினமையுடன் வரும் முதல் எழுத்து உயிர் உடல் மேல் உயிர் வந்து ஒன்றுவது இயல்பு எனும் விதிப்படி சேரும் இப்போ பாருங்கள் கருத்தோடு ப்ளஸ் இதை இசைத்த அப்படிங்கிறது இந்த இது இட்டு குட்டல் ஊ அப்படிங்கிறது வரும் இந்த ஊ வந்து உயிர்வரின் உட்குரல் மெய்விட்டு ஓடும் என்ற விதிப்படி வந்து ஓடிடும் அடுத்தது உடைமேல் உயிர் வந்து ஒன்றுவது இயல்பு எனும் விதியின்படி வந்து அந்த ஈயும் டூ வந்து கருத்தோடே சேர்த்த அப்படிங்கிறது மாறும் இப்போ இரண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா நிலை மொழி நிலை மொழி இறுதிக்கு குற்றி லோகரம் எகரம் முதன் முதல் முதன் மொழியோடு புணரும் பொழுது எகரமாக தெரியும் அதாவது இ இ ஐ வழி எவ்வும் அப்படிங்கிறத நம்ம படிச்சுருக்கோம் அந்த எவ்வளோ இருக்கக்கூடிய எகரம் வந்துச்சுன்னா அந்த எகரம் வந்து இகரமாக மாறும் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ கழிற்று யானை அப்படிங்கிற விதிப்படி சொல்லிக்கிறேன் இப்போ இதில் பார்த்தா நெடிலோடு உயிர் தொடர் என்னும் விதிப்படி நெடிலோடு உயிர் தொடர் என்னும் விதிப்படி வந்து களி களிறு வந்து களிற்று அப்படிங்கிறது மாறுது சரிங்களா களிற்றுங்கிறது மாறுது அது மட்டும் இல்லாமல் ரகர ஒற்று இரட்டி இரட்டியது அப்படின்னு சொல்ல ரகர ஒற்று இரட்டையது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இந்த இடத்துல வந்து எகரமாக வந்தால் உகரம் வந்து இகரமாக வரும் அப்புறம் எவ்வரி இயாம் அதை எகரம் வந்து இகரமாக மாறும் தான் எவ்வரி இன் இயாம் அப்படிங்கிறது வந்து மாறுது அது வந்து களிற்று யானை அப்படிங்கிறது மாதிரி மாறுது அடுத்தது மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா சில இடங்களில் நிலை மொழியின் ஈற்று முற்றி லோகரமும் குற்றி லோகரம் போலத்தான் ஊர்ந்து வந்து மெய்யை நிறுத்தி தான் மறையும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது எப்படின்னா இப்போ செலவு கூட்டால் அழித்தான் இது வந்து முற்றி லோகரமாகவும் இருக்கலாம் குற்றி லோகரமாகவும் இருக்கலாம் சரிங்களா ஆனால் அது வந்து இவ்வு குட்டல் ஊ அந்த அந்த ஊ வந்து உயிர்வரின் குரல் மெய்யுற்று ஓடும் அப்படிங்கிற விதிப்படி போயிடுது அடுத்து செலவு குட்டல் ஆகுனா அது முற்றும் அற்றே ஒரே வழி சரிங்களா இது வந்து முற்றும் அற்ற ஒரே வழி அப்படிங்கிறது இந்த விதி ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா எவ்வரியாம் நெடிலோட உயிர் தொடர் என்னும் விதி நெடிலோட உயிர் தொடர்னா களி களிறு வந்து களிற்றாக மாறுது எவ்வரி இயாமங்கிறது மாறுது ரகர ஒற்று இரட்டித்து ரகர ஒற்று இரட்டித்து அப்படிங்கிற விதியும் நம்ம இங்கே பார்க்க புதுசாக பார்க்குறோம் அது முற்றும் அற்றே ஒரே வழி ஒரே வழி அதாவது முற்றி லோகரமாக வந்தால் உயிர்வரின் உட்குரல் மேய்விட்டு ஓடும் முற்றும் அற்றே ஒரே வழி அப்படிங்கிற பண்ணோம் ஸோ இப்போ இந்த இதுக்கான விதி என்ன உயிர்வரின் உட்குரல் மேய்விட்டு ஓடும் எவ்வரி இயாம் முற்றும் ஒற்றே வழி அப்படிங்கிறது உயிர்வரின் உட்குரல் மேய்விட்டு ஓடும் எவ்வரி இயாம் முற்றே ஒற்றே வழி அப்படிங்கிறது இதில் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த நிலை மொழி ஈற்றில் ஈற்றில் வந்து குற்றி லோகரத்தோட கடைசி எழுத்து வந்து என்னென்னா டகரமாகவும் ரகரமாகவும் பற்றுக்கோடாக கொண்டு வரும்போது அந்த பற்றுக்கோடாக கொண்டு வரும்பொழுது 
அதில் அதில் வந்து நெடில் தொடர் குற்றியலோகமும் உயிர் தொடர் குற்றியலோகமும் வருமொழியில் புணரும் போது தாம் ஊர்ந்து வரும் ஒற்று இரட்டித்து புணரும் சரிங்களா அதில் கடைசியில் வந்து டகரமாகவும் ஒரு அகரமாகவும் வர்றது மட்டும் இல்லாமல் நெடில் தொடர் குற்றியலோகமாகவும் உயிர் தொடர் குற்றியலோகமாகவும் வருமொழியோடு வந்து புணரும் பொழுது அது ஒற்று வந்து இரட்டித்து புணரும் அப்படிங்கிறது அங்கே கொடுத்துருக்காங்க இருங்க அப்படியே லைனில் இருங்க ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா கோடு குட்டால் அண்ணா அந்த இட்டு குட்டால் ஊ அந்த டகரம் வந்திருக்கு டகரம் வரும்போது என்ன ஒற்று இரட்டித்து அப்படிங்கிறது வந்திருக்கு ஒற்று இரட்டித்த காரணமாக இந்த உயிர் வரின் உட்குரல் மெய்விட்டு ஓடும் விதிப்படி வந்து அந்த ஊ வந்து போயிடுது அது மாதிரி உடல் மேல் உயிர் வந்து ஒன்றுவது இயல்பே என்ற விதிப்படி வந்து சேர்ந்துட்டு கோட்டனான் கோடு குட்டால் அண்ணன் அப்படின்னா கோட்டண்ணன் அப்படிங்கிறது தான் இதுக்கான சரியானது அதே வந்து ஆறு குட்டல் கரை அப்படிங்கிறது அது வந்து இது வந்து நெடி தொடர் கூட்டி இருக்கும் மேலே வந்து உயிர் தொடர் கூட்டி இது நெடி தொடர் கூட்டி இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா அதான் ஒற்று இரட்டித்து அப்படிங்கன்னா ஆற்று குட்டல் கரையாக மாறும் அதுக்கப்புறமா வந்து அந்த இது அந்த இடத்துல உயிர் அது வந்து வல்லெழுத்து மிக்க அப்படிங்கிறது வல்லெழுத்து மிக்க அப்படிங்கிறது வந்து ஆற்று குட்டல் கரையாக மாறும் இப்போ முரட்டு முரட்டு குட்டல் காலை அப்படிங்கிறது என்னென்னா இது வந்து உயிர் தொடர் கூட்டியில் வைக்கலாம் அந்த முரட்டு அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா அந்த இட்டு குட்டல் ஊ அப்போ டகரம் வந்துருக்கு டகரம்னா டகர இரட்டித்தல் அப்படிங்கிறது வந்து வந்துடும் டகர இரட்டித்தல் ஆனதுக்கப்புறமா அந்த இதோட வள்ளின வலி வலி மிக்கது அப்படின்னா வள்ளினம் வந்து மிக்கும் அப்படிங்கிறதும் இப்போ களிறு குட்டல் களிறு குட்டல் மறுப்புனா அது வந்து களிற்று மறுப்பாக மாறும் ஏன்னா இது வந்து இரட்டித்து ஆகும் சரிங்களா இரட்டித்து ஆகும் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியணும் இதில் இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த விதி ரொம்ப முக்கியம் பாருங்கள் நெடிலோடு உயிர் தொடர் குற்றி குற்றகரங்கள் டாரா வரி இரட்டும் வேற்றுமை இமைகவே அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் இது வந்துன்னா நெடிலோடு உயிர் தொடர் கு குறுக்கங்களுள் டார வேற் டார வெற்றி 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 இரட்டும் வேற்றுமை மிகவே அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ மூணாவது இயல்பாகவும் இதையினும் நிற்கும் உயிரிற்று அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இளமை கூட்டல் பருவம் கூட்டுறாங்க இதில் வந்து நிலைமொழி இறுதி இயல்பாகவே உயிரெழுத்தாக அமைந்தது இளநிலைமொழி இறுதி வந்து உயிரெழுத்தாகவே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அந்த மாதிரி இருந்தால் இது வந்து இளமைய இளமையல் பருவம் அப்படிங்கிறது வரும் அடுத்தது வண் ரெண்டாவது வண்ணம் குட்டல் பிற மொழி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து நிலைமொழியில் இறுதியில் இருக்கக்கூடிய மக ம மகரம் மகர மெய்யாகும் அந்த நிலை இம்முங்கிறது வந்து மகர மெய்யாகும் இது வரும் மொழியோட புணரும் போது மவ்விற்று ஒளிந்த விதியின் படி கெட்டு வண்ணம் குட்டல் பிற மொழி அப்படிங்கிறது உயிரிற்றாக மாறும் வண்ணம் குட்டல் பிற மொழிங்கிறது மாறும் அதுக்கப்புறமா இவ்வாறாக இயல்பாகவே இலக்கண விதிகளிலோ நிலைமொழி ஈட்டிலோ இயல்பாகவே அதான் பாருங்கள் இவ்வாறு இயல்பாகவே இலக்கண விதிகளிலோ நிலைமொழி ஈட்டிலோ நிற்கும் உயிரெழுத்துக்கள் வந்து கசதப முதன்மை மொழியோடு புணரும் பொழுது பெரும்பாலும் அவ்வெழுத்துக்களே மிக்கும் அதாவது மகர ஈற்றாக இருந்தால் அது கெட்டு ஒழிஞ்சு கசதபா இருந்தால் அந்த கசதாபத்திற்கு ஏன்னா இது வந்து வரும் பெரிய பெரிய இளமை கூட்டல் பருவம் அது வந்து மால இருக்குது அதனால் ம இம் இது வந்து இயல்பாக உயிரிற்று அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இயல்பாக உயிரிற்றுனா இளமை குட்டல் பருவம் இளமை பருவம் விதியால் உயிரிற்றுனா வண்ணம் குட்டல் பிற மொழி அது வந்து வண்ண குட்டல் பிற மொழியாக மாறும் வண்ண குட்டல் பிற மொழியாக மாறுது வண்ண பிற மொழி அப்படிங்கிறது வந்து சேரும் இப்போ இதான விதியை பாருங்கள் இயல்பினும் விதினும் நின்ற உயிர் முன் கச தப மிகுவதே மண்ணே அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இயல்பினும் விதினும் நின்ற உயிர் முன் கச தப மிகு வது மண் வ வதுவன மண்ணே அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ வந்து நாலாவது பல சில அப்படிங்கிற வேடியில் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்றாவது பார்த்திங்கன்னா பல என்னும் சொல் முன் பல என்னும் சொல்லும் சில என்னும் சொல் முன் சில என்னும் சொல்லும் வந் வந்து புணரும் போது அது பல இடத்துக்கு பின்னாடி பலவும் சில இடத்துக்கு முன்னாடி சிலவும் வந்தால் என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிறேன் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு வகையில் புணரும் ஒன்று இயல்பாக புணரும் இன்னொன்று வல்லெழுத்து மிக்க புணரும் அது வந்து இயல்பாக புணருது என்னென்னா பல குட்டல் பல 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 சில குட்டல் பல சில சில இந்த வல்லெழுத்து மிகு வந்து என்ன பல கூட்டல் பல 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 அப்படிங்கிறது வரும் சில கூட்டல் சில 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 அப்படிங்கிறது வரும் அடுத்தது வந்து மூன்றாவது என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிலைமொழி இறுதியில் உள்ள அகரம் கெட்டு அந்த அகரம் வந்து கெட்டு எஞ்சி நிற்கும் லகரம் வந்து ரகரமாக மாறும் இந்த பல அப்படிங்கிற இதில் வந்து அகரம் வந்து கெட்டுருச்சு அகரம் கெட்டு வறுமொழியில் இருக்கக்கூடிய வந்து அந்த 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 வந்து அகரம் போனதுனா அந்த லகரம் வந்து ரகரமாக மா தெரியும் அந்த லகரம் வந்து ரகரகமாக தெரியும் அப்படிங்க தான் கொடுத்துருக்காங்க இவ பல கூட்டல் பல சில கூட்டல் சில அது வந்து ஆகாரம் வந்து ஏ ஏகி ஏகியாது அப்படின்னா பல் குட்டல் பல சில் குட்டல் சில 
அதுக்கப்புறமா லகரம் வந்து ரகரமாக மாறுது அப்போ பர் பர் பல் குட்டல் பல அப்படிங்க வந்து பர் குட்டல் பல ஆனால் பற்பலன்னு வரும் சில் குட்டல் சில அப்படின்னா அது வந்து எப்படின்னா சிற்குட்டல் சிலையாக மாறி சிற்சிலையாக மாறும் சரிங்களா அடுத்தது இதில் வந்து ரெண்டாவது என்ன கூட்டுறாங்கன்னா பல சிலையினும் சொற்களின் முன் முன் சொற் பிற சொற்கள் வந்து புனரேனும் நிலைமொழி இறுதியில் அகரம் கெட்டும் புணரும் கெடாமலையும் புணரும் சில நேரத்தில் வந்து அகரம் வந்து கெட்டும் புணரும் கெடாமலையும் புணரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ பல குட்டல் கலை அது வந்து பல கலைன்னு வருவாங்க சில குட்டல் வலை சில வலை இப்போ அகரம் கெட்டு புணர்ந்து வரக்கூடியதுனால பல குட்டல் கலை பல்கலை சில குட்டல் க வலை சில்வலை அப்படிங்கிறது வரும் இப்போ இந்த விதி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் விதியை பார்த்துக்கோங்க பல சில எண்ணும் இவை தம் முன் தம் வரின் இயல்பாகவும் மிக்கலும் அகரம் ஏக லகரம் ரகரமாக ரகரம் அகலும் பிறவரின் அகரமும் அகரம் விகற்பம் ஆகலும் உல பிற அப்படிங்கிறது இது ஒரு ஒரு நிறைய டைம் படிச்சுக்கோங்க பல சில எண்ணும் இவை தம் முன் தம் வரின் இயல்பும் மிகலும் அகரம் ஏக ஏக லகரம் ரகரம் ஆகலும் பிறவரின் அகரமும் விகற்பமும் விகற்பம் ஆகலும் உல பிற அப்படிங்கிறது இதில் வரும் இப்போ ஐந்தாவது திசை பெயர்கள் வந்திருக்கு இந்த திசை பெயரில் பார்த்தனா ஒன்றாவது பார்த்தீங்கன்னா கிழக்கு மேற்கு வடக்கு தெற்கு ஆகிய திசை பெயர்களின் முன் வேறு திசை பெயர்களோ அல்லது பிற சொற்களோ வந்து புணரும் பொழுது நிலைமொழி இறுதியில் உள்ள உயிர்மை எழுத்து நிலைமொழி இறுதியில் உள்ள உயிர்மை எழுத்து கூவுக்கும் அதன் அயல அயல எழுத்து ஆகிய கரக அதாவது ககர ஒற்றும் நீங்கும் அந்த அயல் எழுத்தும் அது பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அயல் எழுத்து ஆகிய ககர ஒற்று நீங்கும் அப்படிங்கிறது அந்த விதி எப்படின்னா வடக்கு குட்டல் மேற்கு அந்த உயிர்மை எழுத்து ஆகிய கூவும் அந்த ஒற்று ஒற்றாக இருக்கக்கூடிய அயல் எழுத்து ககர ஒற்றாக வந்து இக்கும் வந்து நீங்கும் இதுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஈற்று உயிர்மையும் ககரமும் நீங்கி புணர்ந்தது அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்காங்க இரண்டாவது என்னென்னா ஈற்று உயிர்மையை நீக்கிய பின் அடுத்து நிற்கும் ரகரம் வந்து நகரமாக மாறும் அதாவது ககரமாக தான் நீங்கும் அதே ரகரமாக இருந்தால் நகரமாக மாறும் சரிங்களா நகரமாகவோ அல்லது லகரமாகவோ மாறும் சரிங்களா ரகரமாக இருந்துச்சா அது வந்து நகரமாகவோ அல்லது லகரமாகவோ தெரியும் இப்போ தெற்கு கூட்டல் கிழக்கு அந்த கூ நீங்கிட்டு இந்த ரகரம் வந்து நகரமாகவோ அல்லது லகரமாகவோ இப்போ நகரமாக மாறும் தென் கிழக்கு அப்படின்னு வரும் இது உயி ஈற்று உயிர்மை நீங்கி ரகரம் நகரமாக மாறியது இப்போ மேற்கு கூட்டல் நாடு அது வந்து கூ வந்து நீங்கியது இந்த ரா வந்து லகரமாக மாறுது அப்போ மேல மேல் கூட்டல் நாடுன்னு வந்து இருக்கும் ஈற்று உயிர்மை நீங்கி ரகரம் லகரமாக தெரிந்தது ஸோ இப்போ இந்த விதியை பார்க்கலாம் விதினா திசையோடு திசையும் பிறவும் சேரின் நிலைமொழி ஈற்று உயிர்மை கவ்வற்றும் நீங்களும் ரகரம் நகரமா நாளா ரகரம் நாளாவர திரிந்தும் திரிந்தலும் ஆம்பிர ஆம்பிர அப்படின்னு நாளா வ நலவா திரிதலும் ஆம்பிர அப்படிங்கிறத சொல்லி இப்போ வந்து இந்த பூ பெயர் பற்றி பார்க்குறோம் நிலைமொழியில் உள்ள பூ என்னும் பெயர் பெயர் சொல் முன் வல்லின முதன்மை முதன் மொழி வந்து புணரும் பொழுது வல்லின முதன் மொழி வந்து புணரும் பொழுது வெள்ளெழுத்துக்களின் இனமாக மெல்லெழுத்து மிக்கு புணரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ வருமொழி முதலில் உள்ள ககரத்திற்கு இனமாகிய மெல்லினம் கங்கம் மிகும் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த பூங்கூட்டல் கொடி அந்த ககரத்திற்கு இனமாக நகரம் கங்கம் மெல்லினம் வந்து நகரம் மூலம் அப்போ பூங்கூட்டல் கொடி பூங்கொடிங்கிறத வரும் இது என்ன பார்த்தீங்கன்னா இதோடய விதி பார்த்தீங்கன்னா பூ பெயர் முன் இனமென்மை தோன்றும் அப்படிங்கிற விதி அடுத்து ரெண்டாவது மென்மையும் என்னும் உண் உண்மையால் வன்மையும் தோன்றும் என்பது பெறப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது மென்மையும் வரலாம் இல்லை வன்மையும் வரலாம் பூ பூக்கூட்டல் செடி பூஞ்செடின்னு வரும் பூ பூஞ்செடிங்கிறது எப்படி என்ன வரும் சரிங்களா அடுத்தது பண்பு பெயர் பார்க்கலாம் அந்த பண்பு பெயரில் வந்து இந்த விதி முக்கியம் பாருங்கள் ஈறு போதல் இடையோர இடையோகரம் ஈயாதல் ஆதி நீராடல் அடியகரம் ஐயாதல் தன்னன்றோற்றல் முன்னின்று மெய்த்திரிதல் இனமைகள் இணையாயம் பண்பிற் பண்பிற்கு இயல்பே அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மறுபடியும் பாருங்கள் ஈறு போதல் இடையோகரம் ஈயாதல் 
ஆதி நீடல் அடியகரம் மையாதல் தன்னொன்றொற்றல் முன்னின்று மெய்திரிதல் இனமைகள் இணையாயம் பண்பிற்கு எல்பி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துறேன் இப்போ வந்து இதில் ஈறு போதல் பற்றி கொடுத்துருங்க ஈறு போதல் பார்த்தீங்கன்னா முது மரம் அது வந்து பிரிச்சுன்னா முதுமை கூட்டல் மரம் அது வந்து ஈறு போதலின் விகிதிப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா முது மை வந்து கெட்டு முது மரமாக மாறுது அடுத்தது இடையோகரம் ஈயாதல் அந்த இடையோகரம் ஈயாதல் வந்து பெரியான் அப்படிங்கிற வேடு இருக்குது அந்த பெரியான் பார்த்தீங்கன்னா பெருமை ஆண் பெருமை கூட்டல் ஆண் சரிங்க அது பெருமை கூட்டல் ஆண் அதில் ஈடு போதலின் விகிதிப்படி வந்து மை கெட்டுறது இப்போ இடையோகரம் ஈயாதல் இடையோ இடையோகரம்னா அது நடுவில் வந்து மாறும் அப்போ இடையோகரம் ஈயாதல் அப்படின்னு சொல்லும் அந்த இரு குட்டல் ஊ வந்து ரூ இருக்குது அது வந்து ஊ வந்து ஈயா மாறும் சரிங்களா அப்போ பொறி பெரு குட்டல் ஆனால் அது வந்து பெரிய குட்டல் ஆனால் மாறும் அடுத்தது இந்த மாதிரி மாறும் பொழுது என்ன நடக்கும்னா ஐ அது ஈ வந்தால் எகர உடன்படும் மேய்தல் அதாவது ஈ ஐ வழி எவ்வும் என விதிப்படி வந்து பெரிய கூட்டல் இவ்வு கூட்டல் ஆன அது வந்து பெரியானா மாறுது சரிங்களா இதில் வந்து இடையோகரம் ஈயாதல்னா அந்த ரூ வந்து ஊ போயிட்டு ஈ அந்த அந்த ஈ அந்த இடத்துல வந்து உட்காந்துக்கும் அதுக்கப்புறமா ஈ ஈ ஐ வழி எவும் என்ற விதிப்படி வந்து இது உங்களை போனோம் அடுத்தது ஆதி நீராடல் ஆதி 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 நீடல் ஆதி நீடல்னா சேவடி அப்படிங்கிறது சொல்லுவாங்க சேவடியை பிரிச்சுன்னா செம்மை கூட்டல் அடி அப்படிங்கிறது வரும் மை விகிதி கேட்டு ஈறு போதல் என விதிப்படி வந்து மை விகிதி கெடும் சரிங்களா அடுத்தது ஆதி நீடல் ஆதி நீடல் அப்படின்னா ஆதினா முதல் பகுதி ஆதி அந்தம் சொல்லுவாங்க ஆதி அப்படிங்கிறது முதல் முதல்ல இருக்கக்கூடிய சொல்ல ஒற்றை கொம்பு வந்து இரட்டை கொம்பாக மாறி அது அது வந்து என்னவா இணையாயம் என்றதால் மகரம் கெட்டது சரிங்களா அது ஆதி நீராடல் வந்து அது வந்து சேம் குட்டல் அடி அப்படிங்கிறது வரும் அடுத்து இணையாயம் என்றதால் மகரம் கெட்டது அது வந்து உயிரெழுத்தாக இருந்தால் என்னவாக இருக்குன்னா மகரம் வந்து கெட்டொழியும் மகரம் கெட்டு ஒழிஞ்சிட்டு அந்த சே கூட்டல் அடி அந்த இடத்துல வந்து மகரம் வரும் ஏன்னா இது வந்து ஈ ஈ ஐ வலி எவ்வும் என்ற விதிப்படி வந்து சேவு இந்த சே இடத்துல வந்து இவ்வு சேரும் சே கூட்டல் சேவு கூட்டல் அடி அது வந்து சேவடி அது உடல் மேல் உயிர் வந்து ஒன்றுவது எழுபு என்ற விதிப்படி வந்து இது சேருது சரிங்களா ஆதி நாடல் முடிஞ்சது இடையோகரம் ஈயாதல் முடிஞ்சது அடுத்தது நான்காவது பார்த்தோன்னா அடியகரம் ஐயாதல் அடியகரம் ஐயாதல் அப்படின்னா அடியில் இருக்கக்கூடிய வீடு வந்து ஐயா மாறும் அப்படிங்கிறது தான் இதோட கான்செப்ட்டு இப்போ பயணினாம் பயணினாம் அப்படிங்கிறது வந்து பசுமை கூட்டல் நின்னாம் பசுமை கூட்டல் நின்னாம் இந்த மை மை விகிதி கெட்டு போது மை விகிதி கெட்டதுன்னா பசு கூட்டல் நின்னாம் அப்படின்னு வரும் இதில் ஆதி நீராடல் அப்படிங்கிறது வந்து ஒற்றை கொம்பு இரட்டை கொம்பாக மாறும் ஆனால் அடியகரம் மையத்தெல்லாம் முதல் எழுத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஐ அந்த எழுத்த வந்து ஐயால் இதாகும் அப்படின்னா இப்பு கூட்டல் ஆ அப்படிங்கிறதுல அந்த ஆ போட்டு அந்த இடத்துல ஐ வரும் அப்போ பை பசு பசு கூட்டல் நின்னாம் பைசு கூட்டல் நின்னாமல் மாறும் அது மட்டும் மாறாமல் அதுதான் அடியகரதான் ஐயாதல் இணையனம் என்ற என்ற இடத்தில் இடையோகரம் சகரத்தோடு கெட்டது ஸோ அது இணையம் அப்படிங்கிறதுனால இடையோகரமாக இருக்கக்கூடிய அந்த சாகாரத்தோடு கெட்டது அந்த சாகாரம் வந்து கெடும் அப்போ பை கூட்டல் நின்னாம் அப்படிங்கிறது வரும் குரில் வழி யா யாவும் தனியை குரில் குரில் வழி யா தனியை நோது முன் குரில் குரில் வழி யா தனியை நோது முன் மெல்லிய நிகழும் அப்படிங்கிறது வந்து விதிப்படி இந்த விதிப்படின்னு வந்து பை குட்டல் இனம் பை நினாம் அப்படிங்கிறது வந்து மாறும் இந்த பசு அந்த பைசு அந்த பைசில் அவருடைய சூ எப்படி போகுதுன்னா இணையாயம் என்று என்றதால் இடையோகர இடையோகரம் சாகாரத்தோடு கெட்டது அது கெட்டுடும் அடுத்தது ரெண்டாவது குறியில் வழி யா தனியை நே து முன் மெல்லில மெல்லில மாகமாதல் அப்படிங்கிறது நான் விதிப்படி பை நினாமாக மாறும் அடுத்து வந்து தன்னோன்றொற்றல் அப்படிங்கிற விதிப்படி இது பச்சூன் அப்படிங்கிறது வந்து பிரித்தா பசுமை கூட்டல் ஊன் அது ஈறு போதல் என விதிப்படி வந்து மையங்கிற விகிதி கெட்டுது அது பசு கூட்டல் ஊன் அப்படிங்கிறது தான் மாறும் இந்த இச்சு வந்து இந்த சூ வந்து கெடும் அது பையாக இருந்தால் தான் கெடும் ஆனால் அது வந்து இதில் வந்து பாதாக இருக்குது அதனால் ஈற்றியல் எழுத்து உயிர் கெடலை அந்த உயிர் எழுத்து வந்து கெட்டுடும் சரிங்களா அப்போ இச்சு கூட்டல் ஊ அந்த ஊ வந்து கெட்டுடும் ஈரிலேற்று உயிர் உயிர் கெட்டல் அப்படிங்கிறது வரும் அதுக்கப்புறமா தன்னொன்று ஒற்றல் அப்படிங்கிற விதிப்படி வந்து தன்னொன்று ஒற்றலாம் இச்சு வந்து இன்னொரு இச்சா வரும் தன்னொன்று ஒற்றல் வந்து இது வந்து அதுக்கப்புறமா இச்சு கூட்டல் ஊ சேர்ந்து வந்து பச்சூன் அப்படிங்கிறது உடல் மேல் உயிர் வந்து ஒன்றுவது இயல்பு என்ற விதிப்படி வந்து மாறும் தன்னொன்று ஒற்றல்னால் 
அந்த ஏ ஏ ஏட்ட எழுத்தை வந்து உயிரெழுத்து கெட்டு அதுமா இரட்டித்து அதுக்கப்புறம் உடல் மேல் உயர் வந்து ஒன்று உதவி பெண்கள் மாதிரி சேரும் சரிங்களா அடுத்தது முன்னின்று மெய்த்திரிதல் முன்னின்று மெய்த்திரிதல்னா வெஞ்சினம் வெஞ்சினம்னா வெம்மை குட்டல் சினம் அப்படிங்கிறது வரும் அது வந்து மை என்ற ஈர் பதிலின்படி மை விகிதி கெட்டது அதுக்கப்புறமா இம்மை வந்து இஞ்சா மாறுது முன்னின்று மெய் தெரிதல் முன்னாடி முன்னாடி இருக்கக்கூடிய மெய்யை வந்து திரியம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த இம்மு வந்து சீருக்கு அந்த சீருக்கு இணை அதாவது இணை எழுத்தாவான ஜா வந்து மாறும் அப்போ வெஞ்சு குட்டல் சினம் வந்து வெஞ்சினம் அப்படின்னு மாறும் அடுத்து இனமிகள் இனமிகள்னா பெருங்களி பெருங்களிர் அப்படின்னா பெருமை குட்டல் களிர் அந்த ஈரு புதலின் மீது இப்படி வந்து மை வந்து கெட்டுருது அடுத்தது வருமொழி முதல் வல்லெழுத்துக்கு இனமான இனமாகிய மெல்லினம் மிகுதல் அப்படின்னு சொல்லலாம் பெருங் குட்டல் களிறு அது வந்து பெருங் பெருங்கு குட்டல் களிறாக மாறும் அதாவது வருமொழி முதல் வல்லெழுத்து இனமாகி மெல்லினம் மிகம் அதாவது இனமிகள்லாம் அந்த இதோட இனத்தை வந்து மிகம் அப்படின்னா அது வந்து பெருங்களிறு அப்படின்னு வந்து மாறும் அடுத்தது எட்டு தகை நூல்கள் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த எட்டு தகை நூல்களை வந்து முக்கியமானது எதுவும் இந்த பேஜில் இல்லை அடுத்து இந்த இரண்டாவது பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா தலைப்பில் இருக்க பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நல்லதை செய்யாத லாற்றினும் அல்லது ஓம்பு மீன் நல்லதை செய்யாத லாற்றினும் அல்லது ஓம்பு மீன் இந்த பாடலை வந்து புறநானூற்று பாடல் இதை எழுதியவர் யார் அப்படின்னா நறுவெறி தலையார் அது எழுதியவர் யார்னா நறுவெறி தலைவர் அது நல்லதை செய்யாத லாற்றினும் அல்லது செய்தல் ஓம்பு மீன் அப்படிங்கிறது புறநானூற்று பாடல் இதை வந்து ஏற்ற வேணால் நறுவெறி தலையார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ கயன் நூல் மீனது நூல் அப்படின்னா ஆறாம் வேற்றுமை தொகை திரை கவுல் அப்படிங்கிறது வந்து வினைத்தொகை குறும்படை அப்படிங்கிறது வந்து பண்பு தொகை படு ஊம் ஊம்னா செயிலிசை அளபடி சரிங்களா ஊம்னா செயிலிசை அளபடி அல்லது இசை நிறைய அளபடி ஆக்சுவலி வந்து இன்னிசை தான் வரணும் ஆனால் இந்த இடத்துல வந்து செயிலிசை அளபடி அப்படின்னு சொல்லி அதாவது இசை நேர அளபடியாக செய் இசை நேர அளபடி அல்லது செயிலிசை அளபடினா மாறுது சரிங்களா அடுத்தது விடை தேர்க ஒன்றாவது புறம் புறப்பாட்டு என வழங்க பெறுவது புறநானூறு புற புறப்பாட்டு என வழங்கப்படுவது வந்து புறநானூறு அடுத்து இரண்டாவது கேள்வி புற புறநானூற்றின் திணைகள் வந்து பதினொன்று அதோட திணைகள் வந்து பதினொன்று துறை வந்து அறுபத்தி ஐந்து அடுத்து தமிழரின் வாழ்வியல் சிந்தனைக்கு கருவூலமாக கொண்டு விளங்கும் நூல் வந்து அது வந்து புறநானூறு அடுத்து புறநானூற்றில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள துறைகள் வந்து அறுபத்தைந்து துறைகள் சரிங்களா அதில் திணை வந்து பதினொன்று துறை வந்து அறுபத்தஞ்சு தான் ரொம்ப முக்கியமானது அடுத்து கோடிட்டடங்களை ஏற்ற சொற்களை நிரப்புக அப்படின்னு சொல்லுங்கள் ஆனால் அது சங்க நூல்கள் பழந்தமிழரின் இலக்கியமாக டேஸ் இலக்கியங்களாக திகழ்கின்றனர் அப்படின்னா தொல்காப்பியத்தின் இலக்கியங்களாக திகழ்கின்றனர் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் ரெண்டாவது புறநானூற்று கடவுள் வாழ்த்து பாடலை பாடியவர் யாருனா பாரதம் பாடிய பெருந்தேவனார் அப்படிங்கிறது அடுத்து புறநானூற்று பாடல்கள் சில பேர் வெளிநாட்டினர்கள் தேஸ் அவர்கள் ஆங்கிலத்தில் வெளிப்படுத்தினார் ஜி போப் வந்து இது ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்தார் இப்போ அடுத்தது இப்போ புணர்ச்சி விதியை பார்க்கலாம் புணர்ச்சியில் உயிரிற்று புணர்ச்சியில் உடன்படுமைய குற்றியலுகரம் இயல்பின விதினம்ங்கிறத பார்த்துட்டோம் பழசில அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டோம் அதுக்கப்புறமா வந்து பழசில பார்த்ததுக்கப்புறம் வேற என்ன பார்த்தோம் நம்ம அடுத்தது திசை பெயர்கள் பார்த்தோம் பூ பெயர் பார்த்தோம் அதுமா பண்பு பெயர் பார்த்தோம் இந்த மெய் மெய்யீற்றில் வந்து கொஞ்சம் டீப்பாக வந்து பார்க்க போகிறோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலஞ்சு ஒரு கொஞ்ச நேரம் தான் இது போகும் இப்போ மெய்யீற்று புணர்ச்சியில் வந்து மெய்யீற்று முன் உயிர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் மெய்யீற்று முன் உயிர்னு சொல்லுங்கள் இதுக்கு இந்த இதில் வந்து மூணு நாலு கிட்டத்தட்ட இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஒரு ஒரு அஞ்சு ஒரு மூணு மூணு தலைப்பு கொடுத்துருக்காங்க அந்த மூணு தலைப்பை நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஒன்றாவது தலைப்பு வந்து நிலைமொழி ஈற்று மெய்யுடன் நிலைமொழியில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஈற்று மெய்யுடன் வறுமொழி முதலில் உள்ள உயிர் இணைந்து இணைந்து விடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இந்த இடத்துல வந்து நிலைமொழி ஈட்டு எழுத்துல மெய் இருக்கும் மெய் இருந்தால் வறுமொழி முதலோட உயிர் இணைந்து விடும் அப்படின்னா அந்த விதி தான் தமிழ் கூட்டல் அன்னை அது வந்து தமிழ் அணையாக மாறும் அது உடல் மேல் உயிர் வந்து ஒன்றுவது இயல்பின விதிப்படி வந்து உருவாயும் ரெண்டாவது நிலைமொழியில் நிலைமொழியில் தனி குறியில் எழுத்துக்கு முன்னே நின்று ஒற்று முன் முன்னே நின்ற ஒற்று அந்த தனி குறியில் எழுத்தின் முன்னே அந்த தனி குறி எழுத்தின் முன்னே நின்ற ஒற்று உயிர் முதன் மொழியோட புனரங்கால் இரட்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ முள்ளிலை முள் முள்கூட்டல் இலை அப்படிங்கிறது வரும் அப்போனா இது தனி குறியில் எழுத்துக்கு முன்னே உள்ள அந்த இல்லு வந்து என்னவாகும் முன்னே இருக்கு பின்னே இல்லை முன்னே இருக்கு முன்னே இருக்குதுனால அது வந்து இந்த இடத்துல உயிரெழுத்தாக வந்ததுனால முள்ளுக்கூட்டல் இலை முள்ளிலையாக மாறும் சரிங்களா 
சரிங்களா அது முள்ளிலே மாந்த மாறினதுக்கப்புறமா ஒற்று இரட்டித்து இதாகும் அதுக்கப்புறம் முள் கூட்ட இலை வந்து முள்ளிலையாக மரம் அது வந்து தனி குரல் முன் இது விதி பாருங்கள் தனி குரல் முன்னின்று உயிர் வரி இரட்டும் தனி குரல் முன்னின்று உயிர் வரி இரட்டும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த விதி முதல் விதி உடல் மேல் உயிர் வந்து ஒன்றுவது இயல்பே தனி குறையில் முன்னின்று உயிர் வரி இரட்டும் சொல்லுவாங்க இப்போ வந்து இது பார்த்துறோம் அடுத்தது வந்து மகர ஈற்று பற்றி பார்க்குறோம் மகர ஈற்று அப்படிங்கிறது என்னென்னா மகர ஈற்று சொற்கள் வறுமொழியோடு புணரும் போது ஈற்று மக வறுமொழியோடு புணரும் போது மகரம் கெட்டு அந்த மகரம் வந்து ஈற்று சொற்கள் வறுமொழியை புணரும் போது ஈற்று மகரம் கெட்டு அந்த மகரம் வந்து கெட்டதுக்கப்புறமா என்ன ஆகுதுன்னா மகரம் கெட்டு உயிரீற்று நின்று அந்த உயிரீற்று உயிராய் நின்று அந்த மகரம் கெட்டு உயிரா நின்று உயிர் முதன் மொழியோடு உயிர் முதன் மொழியோடு உடன்படுமை பெற்று உடன்படுமை பெற்று வள்ளெழுத்தின் முதன் மொழியோடு வள்ளெழுத்து மிகு மிக்கு புனரும் அப்படின்னு சொல்லி வள்ளெழுத்தின் வந்து மிக்கும் புனரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது எப்படின்னா மரம் கூட்டல் இலை மர கூட்டல் இலை அது வந்து மரவிலையாக மாறும் மரம் கூட்டல் கிளை வந்து மரக்கிளையாக மாறும் சரிங்களா அது என்ன கூட்டிருக்காங்க மகர ஈற்று சொற்கள் வறுமொழியோடு புணரும் போது ஈற்று மகரம் கெட்டு உயிராய் நின்று உயிராய் நின்று உயிர் முதன் மொழியோடு உடன்படும் மெய்யும் பெற்றும் வள்ளின முதன்மை மொழியோடு அந்த வள்ளின முதன்மை வழியோடு வள்ளெழுத்து மிக்கும் புணரும் அதாவது உடன்படு மெய்யும் பெற்று வரும் இல்லைனா வள்ளெழுத்து மிகம் வள்ளின முதல் மொழியோடு வந்து வள்ளெழுத்து மிகம் சொல்லலாம் மரம் கூட்டல் இலை அது வந்து மர விலை உடன்படும் மெய் அந்த இவ்வு வந்திருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த மர இரு கூட்டலா அப்படின்னா அதான் உடன்படி மெய்யும் பற்று பெற்று வரும் அடுத்து வள்ளெழுத்தும் பெற்று வரும் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது இரண்டாவது இதில் வந்து இரண்டு பாருங்க சில இடங்களில் வள்ளின முதல் மொழியோடு புணரும் போது நிலைமொழி இறுதியில் மகரம் வறுமொழி முதலில் உள்ள வள்ளினத்தின் இனமாக மெலினமாக தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா தினம் கூட்டல் தினம் அந்த தினம் வந்து மகரம் வந்து என்னவா அது வந்து கெ அது வந்து கெடாமல் என்னவா மாறும்னா வறுமொழி முதல் இருக்கக்கூடிய அந்த அதனுடைய வள்ளினத்தின்கு இனமாக மெல்லினமாக மாறும் சில நேரத்தில் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க மூணாவது மகர ஈற்று மெல்லின இடையன முதன் மொழியோடு புணரும் போது மகரம் கெட்டி இயல்பாக புணரும் இப்போ ஒன்று வந்து மெல்லினமும் இடையினமாக இருந்தால் மகர ஈற்று வந்து மெல்லினமும் இடையினமாக இருந்தால் அந்த இது வந்து இப்போ புணரும் போது மகரம் கெட்டி இயல்பாகவே புணரும் ஒன்று வல்லினமாக இருந்தால் அது வந்து வல்லினமாகவும் புணரும் இல்லைனா உடன்படும் மெய்யாகவும் ஒன்று உடன்படும் மெய்யாகவும் புணரும் வல்லின எழுத்தாக இருந்தால் அந்த வல்லின எழுத்தாக இனமாக வந்து புணரும் இன எழுத்தாக புணரும் அதே வந்து வல்லினமாக இருந்தால் மெல்லினமாக புணரும் அது மெல்லினம் இடையினமாக இருந்தால் மகரம் கெட்டி இயல்பாகவே புணரும் அப்படிங்கிறது இந்த விதி சரிங்களா அதுதாங்க கொடுத்துருக்காங்க இனம் கூட்டால் மணி அப்படின்னா இனமணி மரம் கூட்டால் வேறுனா அது வந்து மரவேர் அது இயல்பாக வந்து கெட்டுருச்சு மகர ஏற்று மெல்லினா விடையான முதன் மொழியோட புணரும் போது மகரம் கெட்டு இயல்பாக புணரும் சரிங்களா இப்போ இந்த விதி ரொம்ப 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 முக்கியமான விதி சரிங்களா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மவ்விற்றொழிந்த மவ்விற்றொழிந்த உயிரிரு ஒப்பவும் மவ்விற்றொழிந்த உயிர உயிரிரு ஒப்பவும் வன்மைக்கினமாக திரிபு ஆகும் வன்மைக்கு இனமாக திரிபு ஆகும் வன்மைக்கு இனமாக திரிபும் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிடுங்க அடுத்தது வந்து இப்போ அந்த வந்து இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நகர நகரமாகவும் லகர லகரத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அடுத்து நல நலரம் லகரமாகவும் அதாவது நா நா லா லா அது ரெண்டுமே சேர்த்து வரக்கூடியதாக நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இப்போ நக நகர நகரத்தை மூணு சொல்லி நகரத்தையும் ரெண்டு சொல்லி நகரத்தையும் பார்க்கணும் வேற்றுமை புணர்ச்சியில் இங்கே இந்த இடத்துல முக்கியமான விட வேற்றுமை புணர்ச்சியில் நிலைமொழி திட்டத்தின் நகரமும் நகரமும் முறையே வல்லின முதன் மொழியோடு புணரும் போது வல்லின முதன் மொழி அப்போ கசட தபர அந்த இதை புணரும் போது வேற்றுமையாக இருந்த டகர டகரமாகவும் ரகரமாகவும் புணரும் அப்போ அந்த டகரமாகவும் ரகரமாகவும் புணரும் அப்படிங்கிறத இது ச இதில் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நகரம் வந்து டகரமாக மண் கூட்டல் களம் அந்த இதில் பார்த்திங்கன்னா வள்ளினம் இருக்குது இந்த இன் வந்து இருக்கு வேற்று வேற்றுமை புணர்ச்சியில் வந்ததுனால அது ம மண் குட்டல் களம் மட்களம் அப்படிங்கிறதும் மாறும் இப்போ நகரம் வந்து ரகரமாக அந்த பொன் குட்டல் குடம் வந்து அது பொற்குடமாக வந்து மாறும் நகரம் வந்து ரகரமாகும் மூணு சிலினா வந்து டகரமாகவும் ரெண்டு சிலினா வந்து ரகரமாகவும் மாறும் ஸோ இதுக்கான விதி வந்து கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் 
இந்த விதி பார்த்தீங்கன்னா இது பார்த்தீங்கன்னா நானா வல் நானா வல்லினம் பிறவரின் இயல்பும் ஆகும் வேற்றுமை கால் வழிய வேற்றுமை அது பாரு வேற்றுமை கால் வழிய கனைத்து மெய்வரின் இயல்பாகுமே அப்படின்னு சொல்லி மாதிரி விதி மறுபடியும் பாருங்க நானா வல்லின வர வரட்டவும் பிறவரின் இயல்பு இயல்பும் ஆகும் வேற்றுமை கால் வழி கனைத்து மெய்வரினும் இயல்பாகுமே அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது லகர லகரமாக ஈற்றிருந்தால் என்ன சொல்லணும் அதே இப்போ வேற்றுமை புணர்ச்சி நிலைமொழி ஈற்றில் லகரம் லகரமாக லகரமும் லகரமுமாக வல்லின முதன்மையோடு புணரும் போது அது லகரம் லகரமாக தெரியும் இல்லை லகரம் டகரமாக லகரம் டகரமாகவும் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதாவது லகரம் வந்து ரகரமாகவும் லகரம் வந்து ரகரமாகவும் லகரம் வந்து டகரமாகவும் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இப்போ லகரம் வந்து ரகரமாக மாதம் வேல் கூட்டல் காலை அந்த வேல் இந்த இல்லு வந்து எது இது இது வந்து வந்து வல்லினம் மெல்லினம் இடைனம் இது இடைனம் இந்த இடைனம் வரும்போது என்னவாக மாறும்னா அது வல்லினத்தில் இருக்கக்கூடிய ரகரமாக மாறும் அதே வந்து இடைநத்தில் திரை கவுல் அப்படிங்கிறது வந்து ப்ளஸ் பயனிலை அந்த திரை கவுலில் வந்து இடையினம் வந்து அது என்னவாக மாறும் வல்லினமாக மாறும் திரை கவுட் பயனில்லை அப்படிங்கிறத அப்படின்னு வந்து மாறும் சரிங்களா இப்போ அது ஓகே அடுத்தது ரெண்டாவது நிலைமொழி ஈற்றில் லகரமும் லகரமும் மெல்லினம் முதலோடு அதாவது வல்லினமாக வந்தால் அதுவும் மெல்லினத்தோடு வந்தால் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெல்லினத்தோட புகிறம் வந்து லகரம் வந்து நகரமாகவும் மூணுசிலி நகரம் வந்து அந்த அந்த இந்த இந்த இடைநிலைக்குரிய லகரம் வந்து நகரமாகவும் தெரியும் இப்போ இது எப்படின்னா லகரம் வந்து நகரமாகுதல் அப்புறம் கயல் அந்த கயல் அந்த இல்லு வந்து என்னான்னா இடையினம் அந்த இடையினத்துக்கு முன்னாடி வந்து மெல்லி நிலத்து மெல்லி நிலத்து வந்ததுனால் அது வந்து நகரமாக ரெண்டு சொல்லி நகரமாக மாறுது கயல் குட்டல் மூல் அது வந்து கயல் மூல் அப்படிங்கிறது மாறுது அடுத்தது ல லகரம் வந்து நகரமாக வந்து அருள் குட்டல் மூலியை வந்து அந்த இல்லு வந்து இடையினம் முன்னாடி வந்து மெல்லினம் வர்றதுனால அது வந்து அருண் குட்டல் மொழியாக உனக்கு அந்த லா வந்து ந மூணு சொல்லி நாவாக மாறி அருண் மொழியாக மாறுது இவள் தான் வந்து ஸோ இதுக்கான விதியை வந்து கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இந்த விதி என்னன்னா லா லா வேற்று வேற்றுமை உரட்டவும் அவ்வழி அவற்றோடு உரளவ வழி வரி வழி வரி நாமெலி மேவி நனாவும் நான் மேவி நானாவும் இடைவரியின் இயல்பும் ஆகும் இரு வழி ஆணும் என்பது என்பன அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ மறுபடியும் பாருங்கள் லாலா வேற்றுமையில் ரடவும் ராடா அதை ரடவும் அவ்வழியில் அவற்றோடு தூரளவும் வாடுது வழி வரி வரி வல்லினமெலியே மேவி நானாவும் இடைவரினும் இயல்பும் ஆகும் இரு வழி யானும் என்பதே ஃபஸ்ட்டு வந்து வல்லினம் ரெண்டாவது மெலினம் அப்படி தான் இதில் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது மூணாவது இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ரெண்டு சொல்லி நா லா முன்னு முன்னும் நான் லா முன்னும் தானாக்கள் அப்படின்னு சொல்லி வந்திருக்கு அது வந்து தானாக்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நிலைமொழி ஈற்றத்தில் நகரமாக வந்தாலும் லகரமாகவும் நின்று வறுமொழி மூதலையில் வந்து தகரமாக வந்துடும் இப்போ வல்லினம் மெலினம் வரல இதில் தகரமாக வந்திருக்கு அந்த தகரமாக வரும் வரும்பொழுது அந்த நகரம் வந்து ரகரமாகவும் நகரம் வந்து ரகரமாக வல்லின வல்லினத்தில் கூட ரகரமாகவும் மாறும் அடுத்தது அந்த ரகரமாகவும் மாறும் அதுக்கப்புறமா வந்து இரும்ப தகரம் வரின் அது ரகரமாகவும் மாறும் அடுத்து நகரம் வரின் அந்த லகரம் வரின் நகரமாக மாறும் இந்த தப்பாக கொடுத்துருக்காங்க லகரம் வரின் நகரமாக மாறும் சரிங்களா இப்போ தகரம் வந்து ரகரமாகுதல் கொடுத்துருக்காங்க அந்த நகரம் வந்தால் வந்து த தகரம் வந்தால் ரகரமாக மாறும் நகரம் வந்தால் அந்த நா வந்தால் ரெண்டு சொல்லி நாள வந்துடும் அப்படிங்கிறத இப்போ த கரெக்டாக தான் கொடுத்துருக்காங்க தகரம் ரகரமாகுதல் பொன் குட்டல் தீது அது வந்து அந்த தா வந்து ராவாக மாறும் அப்போ பொன் குட்டல் ரீது பொன் ரீது அப்படிங்கிறது வரும் கல் குட்டல் தீது அது வந்து தகரம் வந்து ரகரமாக மாறும் சரிங்களா அப்போ கற்றிது அப்படிங்கிறது வரும் இப்போ நகரமாக இருந்தால் அது வந்து நகரமாக மாறும் ரெண்டு சொல்லி நாவாக மாறும் அப்போ பொன் குட்டல் நின்று அந்த நகரம் வந்து ரெண்டு சொல்லி நாவாக பொன்னின்று அப்படிங்கிறது 
கல் கூட்டம் நன்று அது வந்து கண்ணன்று அப்படிங்கிறது வரும் ரெண்டாவது நிலைமொழி இயற்றியில் நகரம் நகரமோ ந நகரமோ இல்லை அல்லது நகரமோ நின்று நகரமோ அல்லது நகரமோ நின்று நி நின்று வந்தால் நின்றவரின் முதலில் தகரம் வந்து டகரமாகவும் முதலில் தகரம் வந்து டகரமாகவும் அடுத்தது நகரம் வரின் மூணு சொல்லி நகரமாக வரும் நகரின் நகரம் வரின் மூணு சொல்லி நகரமாக வரும் அப்படிங்கிறது தான் இதில் கான்செப்ட் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா இப்போ தகரம் வந்து தகரமாதல் மண் குட்டல் தீது அப்படிங்கிறதுனா இந்த மூணு சொல்லி இன் வந்தால் என்னவாக வரும் உனக்கு அப்படின்னா அது வந்து டகரமாக மாறும் அப்போ மண் மண் இது அப்படிங்கிறது வரும் முள் கூட்டல் தீதுனா முத்தீது அப்படிங்கிறது வரும் கண் குட்டல் அடுத்தது நகரம் வந்து நகரமாதல் மூணு சொல்லி நாவாக வரும் சரிங்களா மூணு சொல்லி நாவா மூணு சொல்லி நாவா வந்து எப்படின்னா அந்த மூணு சொல்லி நா இருந்தால் அந்த நகரம் வந்து என்னவாக மாறும் நகரமாக மாறும் நகரமே நக இந்த மூணு சொல்லி நாவும் மூணு சொல்லி நாவே மாறும் இந்த ரெண்டு சொல்லி நா இருந்தால் டகரம் சாரி இந்த நீ நீராக வந்தால் கண்ணீருது முற்றியதுன்னு வரும் இப்போ இதை நம்ம தெளிவாக சொல்லணும்னா முதல்ல இருக்கக்கூடிய இதுக்குன்னா அதில் வந்து ரெண்டு சொல்லி நாவோ அல்லது லாவோ வந்தால் தகரமாக இருப்பின் சரிங்களா தகரமாக இருப்பின் அது வந்து ரகரமாக மாறும் அதே நகரமாக இருப்பின் அது மூணு ரெண்டு சொல்லி நகரமாக மாறும் அப்படிங்கிறதும் இரண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா நகரமாகவோ அல்லது நகரமாகவோ வந்தால் அது வந்து தகரமாக இருப்பின் அது வந்து தகரமாகவும் நகரமாக இருப்பின் மூணு சொல்லி நாவாகவும் மாறும் அப்படிங்கிறத அந்த கான்செப்ட் இது ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட் இது கசடை தவற வச்சு நீங்கள் போட்டால் தான் உங்களுக்கு புரியும் கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த வள்ளி நேரத்து வராமல் மில்லினம் இடையே நம்ம வரும்பொழுது அது தகரம் நகரம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ இந்த விதி பார்க்கலாம் விதி என்னென்னா நாளை முன்னேற்றவும் நாளா முன் முன் டானாவும் நாளாய் நாளை முன் ராணாவும் நாளா முன் நாளா முன் டானாவும் ஆகும் தானாக்கள் ஆயக்கலையே அதாவது கடைசி எழுத்து பாருங்க நாளா முன் ராணாவும் நாளா முன் டானாவும் ஆகும் தானாக்கள் ஆயக்கலையே அப்படிங்கிறது தான் இதுக்கான சரியான விளக்கம் இப்போ நம்ம பார்க்குறது வந்து அகனானூற்று பாடல் பகுதி பார்க்குறோம் அகனானூற்று பாடலில் இதில் இந்த கேள்வியில் இந்த இரண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா நெடுத்தேர் ஊர் மதி வளவ நெடுத்தேர் ஊர் மதி வளவ அப்படிங்கிறது வந்து எதுனா அகனானூற்று பாடல் இதை எழுதிய வந்து மதுரை மல்லனார் நெடுந்தேர் ஊர் மதி வளவ அப்படிங்கிறது வந்து பாடல் வந்து அகனானூற்று பாடல் அதை எழுதியது வந்து மதுரை மல்லனார் இப்போ இது வந்து உயர்ச்சினை உயர்ச்சி உயர்ச்சினைனா வினைத்தொகையும் சிறை பறவை சிறை பறவைனா இரண்டாம் உறுப்பும் பயணம் உடந்தக்கத்தகம் சிறையை உடைய பறவை பகலுரை பகலின் கண் உரை அது வந்து ஏழாம் வேற்றுமை தொகையின் வரும் முது மரம்னா பண்பு தொகைன்னு வரும் கடி மகள் அப்படின்னா உரிச்சொற்றுடர் ஆர்ந்துயர்ந்து ஆர்ந்து அரு அருந்துயர அருந்துயர நெடுந்தேர் இது ரெண்டுமே வந்து பண்பு தொகை சேர்ந்து வாழ் விரைந்து வாழ் விரைந்துனா ஒரு பொருள் பண்மொழி வாழ் விரைந்துனா ஒரு பொருள் பண்மொழி அடுத்தது கோடிட்ட இடங்களை பாருங்கள் அகனானூற்றை தொகுத்தவர் வந்து மதுரை உப்பூர் குடி கிளார் உருத்திர சன்மனார் தொகுத்தவர் வந்து மதுரை உப்பூர் உப்பிரி குடி கிளார் மகனார் உருத்திர சன்மனார் அகனானூற்று வழங்கும் வேறு பெயர்கள் வந்து நெடுந்தொகை அகனானூற்று வழங்கும் வேறு பெயர்கள் நெடுந்தொகை அகனானூற்றை தொகுப்பித்தவன் பாண்டியன் உக்கிரன் பெருவழுதி இது உருத்திர சன்மனார் வந்து தொகுத்தவர் உக்கிர பெருவழுதி வந்து தொகுப்பித்தவன் தொகுப்பித்தவன் வந்து பெரியாது அப்படிங்கிறது நம்ம நினைச்சிக்கலாம் இப்போ விடயத்தர்கள் வந்து சொல்லியிருக்காங்க விடயத்தர்கள் வந்து எட்டு தொகை நூல்கள் ஒன்று வந்து எதுனா அதில் வந்து பரிபாடல் அப்படின்னு இருக்கு அகனானவற்றில் மணிமிழலை பாடல பட பவளத்தில் உள்ள பாடல் எண்ணிக்கை வந்து நூற்றி எண்பது யானைக்கு வந்து நூற்றி இருபது நீர்த்தில கவைக்கு வந்து நூறு சரிங்களா அடுத்து அகனானூற்று பாக்கலில் அடிவரைகள் வந்து பதிமூணு அடி முதல் முப்பத்தோரு அடி வரை உள்ளது ஸோ இப்போ வந்து ஐந்தனை முதல் பொருள்களில் வந்து முதல் பொருள் பார்க்க போகிறோம் இந்த ஐந்தனை முதல் பொருட்களை வந்து குறிஞ்சி குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஆனால் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஆண்ட்ர வயசில் இருக்கு அகனானூற்றில் குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் இது வந்து அகனானூற்றோட வரிசையில் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ குறிஞ்சியில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆண்ட்ர வயசில் குறிஞ்சி மலையும் மலை சார்ந்த இடம் மலையில் வந்து யாகம் பண்ணக்கூடாது மலையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூர்மையான இடத்துல ஏறி போனால் முன்னா நம்மளுக்கு முன்பணி முன்னாடி பணி இருக்கும் 
யாமம் நடக்கும் அப்படின்னு வச்சோம் குறிஞ்சியில் வந்து மலை மலை சார்ந்த இடமும் அந்த மாலை இருக்கக்கூடியது தான் யாமம் அப்படிங்கிறது வரும் அந்த மாலை இருக்கக்கூடியது தான் முன்பணி அப்படிங்கிறது வரும் முன்பணியில் வந்தால் வந்து குதிர் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு குதிரையை வச்சு தான் நம்ம முன்பணியில் போக முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்தது இந்த முல்லை பார்க்க போனோம் முல்லை பார்த்தோன்னா வெப்பம் முல்லையில் பார்த்தோன்னா காடும் காடு சார்ந்த இடமும் காட்டுக்கு கா காடும் காடு சார்ந்த இடமும் அதில் வந்து பெரும்பொழுது வந்து காராக இருக்கும் காடும் காடு சார்ந்த காரம் அதுக்கப்புறம் காடு வந்து மாலையில் இருட்டாயிரும் அப்படிங்கிறது என்ன வச்சு மாலையில் இருட்டாயிரும் சிறு பொழுது சின்ன பொழுது வரும்போது இருட்டாயிரும் பெரும் பொழுது வரும்போது பெரிய பொழுது இருக்கும்போது சின்ன பொழுதில் மாலை நேரமாக தெரியும் பெரிய பொழுதில் நமக்கு டார்ச் அடித்தா தான் அந்த காரில் டார்ச் அடித்தா தான் பெரும் பொழுது நம்மளுக்கு தெரியும் அப்படின்னு நான் வச்சுக்கோங்க அடுத்து மருதத்தினை இது அடுத்தது வந்து மருதம் வயலும் வயல் சார்ந்திடமும் வயலும் வயல் சார்ந்திடமும் அந்த வயல் வைகரை சின்னதுக்கு வந்து வய வயல் வைகரை அப்படிங்கிறதும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு பொழுதுமே இதில் இருக்கும் சரிங்களா அது முன்பனி பின்பனி இளவேனில் முதுவேனில் கார் கார் பருவம் குதிர் பருவம் அப்படிங்கிறது வரும் சரிங்களா முன்பனி பின்பனி அப்படிங்கிறது அதாவது குறிஞ்சி முல்லை இது ரெண்டுத்துலேயும் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட இது தான் வரும் அதாவது வேனில் பின்பணி வரும் குறிப்பிட்ட அளவு தான் வரும் ஆனால் குறிஞ்சி மருதம் நெய்தல் இந்த மருதம் நெய்தலில் வந்து மக்கள் அதிகமாக வாழக்கூடிய இடம் அந்த பகுதியில் ஆறு வகை பெரும்பொழுதும் வரும் சரிங்களா மருத திணைக்கும் வயலும் வயல் சார்ந்த இடமும் வைகிறைங்கிறது வரும் நெய்தல் திணையில் வந்து கடலும் கடல் சார்ந்த இடமும் கடலுக்கு போகும்போது நம்ம ஏற்பாடு செய்யணும் வண்டி ஏற்பாடு செய்யணும் அப்படிங்கிறது ஏற்பாடு அதில் இதுலேயும் வந்து ஆறு பெரும்பொழுது இருக்கும் சிறும்பொழுது மட்டும் நீங்கள் அப்பாமனா போதும் அடுத்து பாலை வெப்பம் மிகுந்த பகுதி வந்து வெப்பமாக இருக்கிற பகுதி எப்பயுமே வந்து சிறு பொழுதில் நல்ல பகலாக இருந்தால் தான் அந்த இடத்துல வெப்பமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது நீங்கள் என்ன வச்சுக்கணும் வெப்பமாக இருக்கும் பொழுது பனி வந்து போயிடும் அப்போ முன்பணி இருக்காது பின்பணியாக தான் இருக்கும் பனி வந்து பின்னாடி போயிடும் அடுத்தது வேனில் காலம் வந்துடும் வேனில் வருமா வராதுன்னு வேனில் வர வராது அப்படிங்கிறது இதில் இந்த முதற் பொருளுங்கிறது நீங்கள் நல்லா நான் வச்சுக்கணும் ரொம்ப முக்கியமானது சிறும் பொழுது நீங்கள் நல்லா நான் வச்சுக்கணும் குறிஞ்சி மலையும் மலை சார்ந்த அம்மாங்கிறது ஏமா வருது பாலையில் வந்து நண்பகலுங்கிறது வந்து முல்லையில் வந்து முல்லை மா அதாவது மாலையின்னு வருது ம மருதத்தில் வந்து மருதத்தில் வயலும் வயல் சார்ந்தவங்க வந்து வைகரை அந்த வைங்கிறது வரும் கடலும் கடல் சார்ந்த ஏற்பாடு இந்த இதில் இருக்கக்கூடிய பெரும் பொழுது வந்து மருதம் நெய்தத்துக்கு வந்து ஆறுமே வந்துடும் இந்த குறிஞ்சிக்கு வந்து முன்பணி வரும் பாலைக்கு வந்து பின்பணி வரும் மேலே குறிஞ்சிக்கு கூதிர் வரும் மா பாலைக்கு வந்து வேனில் வரும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் முல்லைக்கு வந்து கார் மட்டும்தான் வரும் ஒரே ஒரு கார் மட்டும்தான் வரும் அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அவ்வளோதான் இப்போ இப்போ பெரும் பொழுது என்பது ஒரு ஆண்டின் கூறப்படும் இவை ஆறும் அதாவது இந்த பெரும் பொழுதில் ஆறு இருக்குது அந்த ஆறு வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு நம்ம கூறப்படும் அது என்னென்னா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா கார் பருவம் கார் வந்து ஆணி ஆணியில் பட்டு புஷ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்ல கார் பருவம் வந்து ஆவணி புரட்டாசி கூதிர் பருவம் கூ கூ ஈகா கூன்னு வந்தால் அது வந்து ஐப்பசி மாதம் ஐப்பசி அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு வரும் சரிங்களா ஐப்பசி அப்படிங்கிறது வரும் கார்த்திகை வரும் இப்போ முன்பணி மூளை வந்து ரெண்டு முன் முன் முன்பணி பின் பணிங்கிறது வரும் இந்த பின் அந்த முன்பணியில் பார்த்திங்கன்னா மார்கழி தை வரும் பின் பணியில் இது ரெண்டுத்துலேயும் பாப்பா வரதுனால கடைசியில் பங்குனி வந்து நம்ம கிடைக்கணும் மாசி பங்குனி அதே முன்பணியில் மார்கழி பின்பணியில் மாசி அந்த முன்பணியில் தை வரும் பின்பணியில் பங்குனி வரும் அந்த பா வச்சு தான் நீங்கள் கண்டுபிடி இளவேனி இளமையாக இருந்தால் சித்திரம் அழகா இலக சீவை சீவை இளமையாக இருந்தால் சே செமையாக இருக்கலாம் அதை சீ சித்திரை வைகாசின்னு சொல்லுவாங்க முதுவேனில் வயசாகிடுச்சுன்னா ஆடி பாடி கிளம்பணும் அப்போ ஆடி பாடினா ஆணி ஆடி அப்படிங்கிறது தான் வரும் இது நீங்கள் கரெக்டாக நான் வச்சுக்கணும் அடுத்து ஒவ்வொரு பெரும் பொழுதும் இரண்டு திங்கள் கால அளவு கொண்டது ரெண்டு திங்கள் கால அளவு கொண்டது இந்த ரெண்டு திங்கள் கால அளவு கொண்டதில் பார்த்திங்கன்னா ஆறு இது இருக்குது அதில் பார்த்திங்கன்னா வந்து இப்போ நம்ம மாலை பார்க்கலாம் மாலை வந்து முல்லையின் திணையில் இருக்கக்கூடியது மாலை வந்து கதிரவன் மறைந்த பிறகு கதிரவன் மறைந்த பிறகு இரவு பொழுதின் முதற் பகுதி இது நம்மளுக்கு தெரியும் கதிரவன் மறைந்த ப பிறகும் இரவு பொழுதின் முதற் பகுதியும் தான் இது அமையும் சொல்லுவாங்க அடுத்து யாமம் யாமம்னா யாமத்தை பண்ணணும் அது எப்போனா குறிஞ்சி அதாவது மலை மலை சார்ந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய பகுதி இது சிறு பொழுது தான் இது எங்கன்னா நள்ளிரவு இரவு பொழுதின் நடுப்பகுதி யாமம் அப்படின்னா காட்டுக்கு நடு மலைக்கு நடுஞ்ச நடு 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 இதில் போகிற மலைக்கு வந்து பன்னெண்டு மணிக்கு போகிறேன் அதாவது நள்ளிரவு இரவு பொழுதின் நடுப்பகுதின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது வைகரை வைகரைனா 
வைக்கரை அந்த சூரியனோட கரை வந்து இதாகும் அப்படின்னா கதிரவன் தோன்றுவதற்கு முன் இரவு பொழுதுன்னு இறுதி வைகிறேன்னு சூரியன் உதயமாகும் பொழுது சரிங்களா கதிரவன் தோன்றுவதற்கு முன்பும் இரவு பொழுதுக்கு இறுதி அப்படிங்கிறது அந்த வைகரை அடுத்தது காலை கதிரவன் தோன்றிய பிறகு பகல் பொழுதின் முதற் பகுதியும் விடியல் காலையும் காலைனா கதிரவன் தோன்றிய பின்னாடி பகற் பொழுதுக்கு முன்னாடி கூடிய விடிய கலையும்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் வைகரை அந்த கரைனா கரையாக வந்து நிற்கும் கதிரவன் தோன்றுவதற்கு முன் இரவு பொழுதுன்னு இரவு பகுதி சொல்லலாம் அடுத்து நண்பகல் பகற் பொழுதின் நடுப்பகுதி நண்பகல் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா பகற் பொழுதின் நடுப்பகுதி அதே மாலை அப்படிங்கிறது வந்து அது யாமம் அப்படிங்கிறது வந்து நள்ளிரவு இரவு பொழுதின் நடுப்பகுதி பகற் பொழுதின் நடுப்பகுதி நண்பகல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நண்பகல் நடுப்பகுதி நம்ம வச்சுக்கலாம் ஏற்பாடு பகல் பொழுதின் இறுதிக்கும் கதிரவன் மறைகின்ற காலமும் பகற் பொழுதின் இறுதிக்கும் கதிரவன் மறைகின்ற காலமும் சேர்ந்து தான் வந்து ஏற்பாடு ஏற்பாடு பண்ணி நம்ம கிளம்புறது அந்த மாதிரி நினைவு வச்சுக்கலாம் அடுத்தது இந்த இந்த இதில் இருக்கக்கூடிய தெய்வங்களை ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்துடலாம் சரிங்களா தெய்வத்தை வந்து நம்ம பார்த்தலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சாரி இப்போ குறிஞ்சி முல்லை இது ரெண்டும் மட்டும் பார்க்கலாம் குறிஞ்சி முல்லையில் பார்த்தீங்கன்னா தெய்வம் வந்து குறிஞ்சியில் மலை மலையில் இருக்க மலையில் வந்து முருகன் இருப்பான் சரிங்களா அது மக்கள் யாராக இருக்க இருப்பாங்கன்னா சிலம்பன் வெப்பவன் பொறுப்பன் கொட்டிச்சி குரத்தி அப்படின்னு வருவாங்க சிலம்பன் வெப்பன் பொறுப்பன் கொட்டிச்சி குரத்தி அப்படின்னு வருவாங்க இங்கே கூடிய மக்கள் வந்து குறவர் குரத்தியர் கணவர் குறவர் குரத்தியர் கணவர் அப்படிங்கிறது வரும் அதே முல்லை நேரத்தில் பார்த்தா திருமாலேஸ்வரம் திருமாலே வந்து மக்கள் யாருன்னா குறும்பரை நாடான் தோன்றல் கிளத்தி மன மனைவி குறும்பரை நாடான் தோன்றல் கிளத்தி மனைவி அப்படிங்கிறது வரும் இது வந்து ஆயார் ஆட்சியர் இடையார் இடையாட்சியர் அப்படிங்கிறது வரும் இப்போ பறவை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா குறிஞ்சியில் பார்த்தீங்கன்னா கிளி மயில் அப்படிங்கிறது இருக்கும் முல்லையில் வந்து ஒன்றே ஒன்று இருக்கும் அது வந்து காணக கோழி முல்லை காடில் வந்து கோழி மட்டும்தான் இருக்கும் ஆனால் குறிஞ்சியில் வந்து மயில் நம்மளுக்கு தெரியும் கிளியும் அங்கே தான் இருக்கும் சரிங்களா அது முருகன் மலையில் வந்து மயில் இருக்கும் கிளி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம நான் வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த விலங்கு பார்த்தீங்கன்னா முல்லையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே மா எழுத்தில் வரும் அப்போனா முயல் மான் அப்படிங்கிறது வரும் ஆனால் குறிஞ்சியில் பார்த்தீங்கன்னா புலி கரடி யானை சிங்கம் அந்த மலையில் புலி கரடி யானை சிங்கம் அதெல்லாம் வரும் இப்போ ஊர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து குறிஞ்சியில் பார்த்தோன்னா சிறுகுடி அந்த குறிஞ்சி வந்து சிறுகுடின்னு வரும் முல்லை திணையில் வந்து பாடி மற்றும் சேரி அப்படிங்கிறது வரும் இப்போ நீர்நிலைகள் பார்த்தோன்னா சுனை நீர் குறிஞ்சியில் வந்து சுனை நீர் அருவி 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 நீர் வரும் ஆனால் முல்லை நிலத்தில் வந்து கண்ணை ஆறு கண்ணை ஆறு அப்படிங்கிறது வந்து வரும் இப்போ இந்த பூவில் பார்த்தீங்கன்னா முல்லையில் பார்த்தோன்னா அதிலே பாருங்கள் முல்லை குல்லை பிடவம் தோன்றி முல்லை குல்லை பிடவம் தோன்றி இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இது கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது முல்லை குல்லை பிடவம் தோன்றி அதே வந்து குறிஞ்சியில் பார்த்தீங்கன்னா குறிஞ்சி காந்தல் வேங்காய் குறிஞ்சி காந்தல் வேங்காய் அப்படிங்கிறது வரும் இப்போ மரம் மரம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வந்து என்ன பண்ணோம்னா அதே மல மரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முல்லை நிலத்தில் வந்து கொன்றை குருந்து கயா அது வந்து கொன்ற குருந்து கயா அப்படின்னு வரும் அதே இந்த இதில் மரம் வந்து அகில் சந்தனம் வேங்காய் அப்படிங்கிறது வேங்காய்ங்கிறது வந்து மேலே பூலையும் வரும் மரத்துலேயும் வரும் சரிங்களா இந்த பூ மரம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் சரிங்களா அடுத்தது ஆப்பாரம் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது என்னென்னா இது மருத திணை மருத திணையும் நெய்தல் திணை மருதத்தினுடைய தெய்வம் யாருனா இந்திரன் சரிங்களா இந்திரன் அடுத்து நெய்தல் திணைக்குடைய தெய்வம் வந்து யாருன்னா வருணன் பாலை நிலத்திற்குடைய தெய்வம் வந்து து துர்கை சரிங்களா இப்போ மருத நில மக்களை பற்றி பார்க்கலாம் மருத நில மக்கள் வந்து என்னென்னா ஊரான் மருத மருதம் வந்து ஊர் இருக்குது அப்போ ஊரான் மகிழ்நான் கிளத்தி மனைவி மகிழ்வான் கிளத்தி மனைவி இந்த மனைவி அப்படிங்கிறது வந்து முல்லையிலும் மருதத்திலையும் வரக்கூடியது மனைவி கிளத்தி இந்த ரெண்டுமே வந்து முல்லையிலும் மருதத்திலையும் வருது அதனால் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அந்த கிளத்தி மனைவி முல்லையிலும் வருது மருதத்திலையும் வருது சரிங்களா அடுத்து இதில் வந்து நெய்தல் வந்து துறைவான் துறை நெய்தல் துறைமுகம் வரும் சேர்ப்பான் அந்த துறைமுகத்தில் சேர் சேருது அப்படின்னா துறைவான் சேர்ப்பான்கிறது வரும் பாலை நேரத்துலேருந்து மீலி விடலை காலை எயிற்றி மீலி விடலை காலை எயிற்றி அப்படிங்கிறது வரும் இப்போ மருத திணையத்தில் வந்து கடையார் கடைசியார் உழவார் உலத்தியர் கடையார் கடைசியார் உழவார் உலத்தியர் அப்படின்னு நான் வச்சுக்கணும் அதாவது உழவர்கள் வந்து கடைசி ஆகிட்டாங்க அந்த மாதிரி நெய்தல் நேரத்தில் வந்து பரதவர் பரத்தியார் துளையார் துளசியார் அப்படிங்கிற துளர்ச்சியார் வரும் பரவர் பரத்தியர் துளையார் துளர்ச்சியார் அப்படிங்கிறது வரணும் 
பாலை நிலத்தில் வந்து எயினார் ஏற்றியார் மரவர் மரத்தியார் எருவை எயினார் ஏற்றியார் மரவர் மரத்தியார் எருவை அப்படிங்கிறது வரும் இப்போ அந்த பறவை பார்த்தீங்கன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா முல்லையில் வந்து காணக்கோழின்னு வந்தால் முல்லை அதே வந்து மருதத்துக்கு வந்து அது வந்து நீர்கோழி சரிங்களா கோழியில் பார்த்தீங்கன்னா முல்லைக்கு வந்த காணக்கோழி மருதத்துக்கு வந்த நீர்கோழி நீர்கோழி நீரில் வாழக்கூடிய பறவை வந்து நாரை அன்னம் குறுகு நாரை அன்னம் குறுகு இந்த அடுத்தது வந்து நீர்காக்கை நெய்தல் வந்து நீர்காக்கையின் வரும் அடுத்து பாலை வந்து கழுகு பருந்து புறா கழுகு பருந்து புறா அந்த புறா வந்து முக்கியம் பாலை நிலத்தில் வந்து பருந்தும் கழுகும் வந்து பாலை நிலத்தில் வரக்கூடியது தான் இதில் பார்த்திங்கன்னா அந்த கோழி அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் முல்லைக்கு வந்து காணக்கோழி மருதத்துக்கு வந்து நீர்கோழி நெய்தலுக்கு வந்து நீர்காக்கை அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அதே இதில் பார்த்தீங்கன்னா விலங்குகளை பார்த்தா நீர் நாய் நீர் நாய் வந்து மருதத்துக்கு தான் வரும் வேறு எதுக்குமே வருது நீர் நாய் அப்படிங்கிறது வந்து பறவை கிடையாது ஒரு விலங்கு நீர் நாய் வந்து எதுக்கு வரும்னா மருத நிலத்துக்கு வரும் எருமை அப்படிங்கிறதும் மருத நிலத்துக்கு வரும் அதே நெய்தலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுறா அப்படிங்கிறது வரும் நெய்தலுக்கு வந்து சுறா ஏன்னா கடலும் கடல் சேர்ந்தோம் அடுத்தது பாலை நிலத்துக்கு வலிமை இழந்த புலி வலிமை இழந்த புலி அல்லது செந்நாய் அப்படிங்கிறது வரும் சென்னாயிங்கிறது வரும் அப்படிங்கிறது ஊர் பார்த்தீங்கன்னா மருதத்துக்கு வந்து பேரூர் முதூர் அப்படிங்கிறது நெய்தல் அப்புறம் வந்து பட்டினம் பாக்கம்னு வரும் பாலை வந்து குறும்பு அப்படிங்கிறது பாலைக்கு வந்து குறும்பு அப்படிங்கிறது வரும் அது நம்ம முக்கியம் அடுத்தது நீர் பார்த்தீங்கன்னா ம மனைகிணறு பொய்கை யாரு பொய்கை யாரு மனைகிணறு பொய்கை யாருன்னு வரும் இதில் பார்த்தா ஒவ்வொரு நீ நீர்கேணி ஒவ்வொரு நீர்கேணி அப்படின்னா உப்பு தன்மை உள்ள நீர் ஒவ்வொரு களி அப்படின்னா உப்பு இந்த உப்பு தன்மை உடைய இதெல்லாம் வந்து நெய்தல் நிலத்துக்கு வரையும் அடுத்தது பாலை நிலத்தில் நீர் வற்றிய சுனை நீர் வற்றி கிணறு நீர் வற்றியது அப்படின்னு வந்தாலே அது வந்து பாலை நிலமும் ஒவ்வொரு வந்தால் அது வந்து நெய்தலும் கிணறு கிணறு ஆறுன்னு ஆறுன்னு வந்தால் அது வந்து மருது நிலத்தை குறிக்கும் ஆனால் வந்து கண்ணவாறு கண்ணவாறு மட்டும்தான் அந்த முல்லை நிலத்தை குறிக்கும் அந்த அருவி கடைசியில் நீர் நீர் வந்தால் அது வந்து குறிஞ்சி குறிக்கும் அப்படிங்கிறது இப்போ பூ பூ வந்து பார்த்திங்கன்னா தாமரை கழுநீர் குலவை அப்படிங்கிறது வந்து மருது சார்ந்த தாமரை கழுநீர் குலவை அப்படிங்கிற மருதுதி சார்ந்தும் அடுத்தது தாளை நெய்தல் புண்ணை தாளை நெய்தல் புண்ணை அப்படிங்கிறது வந்து நெய்தல் நிலத்துக்கும் பாலை நிலத்துக்கு வந்து மாறா குரா பா பாதிரி மாறா குரா பாரிதி அப்படிங்கிறது வந்து பாலை நிலத்துக்கு கூடியது இப்போ மரம் மரம் பார்த்திங்கன்னா மருதத்தனைக்கு வந்து மருதம் வஞ்சி காஞ்சி மருதத்துக்கு வந்து வஞ்சி மருதம் வஞ்சி காஞ்சி அப்படிங்கிறது வரும் இதில் வந்து புனை தாளை அதாவது பூவும் மரமும் வந்து ஒரே இதில் நெய்தல் வரும் அதாவது தாளை நெய்தல் புனையின் வரும் புனை தாளை அப்படிங்கிறது வந்து மரத்தை குறிக்கும் அடுத்து இருப்பை ஓமை உளிஞ்சை பாலை உயிர்ப்பை ஓமை உளிஞ்சை பாலை அப்படிங்கிறதும் வரும் இப்போ உணவு முறைகள் பார்க்குறோம் உணவு வந்து பார்த்திங்கன்னா குறிஞ்சியில் வந்துனா திணை மழை நெல் மூங்கில் அரிசி மூங்கில் அரிசி இதெல்லாம் வந்து வரும் அடுத்தது வந்து முல்லையில் பார்த்திங்கன்னா வந்து வரகு சாமை மூதிரை வரகு சாமை மூதிரை அப்படிங்கிறதும் வரும் முல்லை நிலத்திற்கு முல்லை நிலத்திற்கு அடுத்து பறை பறை வந்து என்னென்னா வெட்ட வெறியாட்டு பறை தொண்டை ஆட்டு பறை அந்த பறையில் வந்து வெறியாட்டு பறை தொண்டை ஆட்டு பறை அப்படிங்கிறது வரும் அடுத்து வந்து ஏறுகோட்டு பறை ஏறுகோட்டுனா ஏறு தாவுதல் நான் வச்சுக்கணும் பறை வந்து ஏறுகோட்டு பறை அப்படிங்கிறது வந்து முல்லை நிலத்தில் வரும் பண்ணுனா குறிஞ்சி பண் அடுத்து முல்லை பண் இந்த குறிஞ்சி பண்ணுக்கு எதுனா முல்லை பண்ணுக்கு வந்து சாதரி முல் முல்லை பண்ணுக்கு வந்து சாதரி அப்படிங்கிற பேர் யாழ் வந்து குறிஞ்சியால் முல்லையால் அப்படிங்கிறது ஓகே தொழில் பார்த்திங்கன்னா தேன் எடுத்தல் கிழங்கத்தல் வெறியாடல் அந்த வெறியாடுதல் வெறியாட்டு பறையின்னு வரும் திணைக்காத்தல் அப்படிங்கிறதும் வரும் தேன் எடுத்தல் கிழங்கத்தல் வெறியாடுதல் திணையாடுதல் கொண்டு வரும் அடுத்து முல்லை நிலத்தில் பார்த்தோன்னா வரக வே வரக களை பறித்தல் ஆணிரை மேய்த்தல் குழல் ஓதுதல் காலை தழுவுதல் வரக விதைத்தல் காலை பறித்தல் ஆணிரை மேய்த்தல் குழல் ஓதல் காலை தழுவுதல் அப்படின்னு சொல்லி வரும் அடுத்தது இந்த உணவில் பார்த்தா செந்நெல் வெண்ணல் அரிசி சரிங்களா செந்நெல் வெங்கல வெண்ண வெண்ணல் அரிசி மூங்கில் அரிசிங்கிற வந்து குறிஞ்சிய சாரும் வெண்ணல் அரிசிங்கிறது வந்து மது மதுரத்தை சாரும் அடுத்து இங்கே நெய்தல் வந்து மீனும் உப்பும் விற்றல் பெரும் பொருள் மூணும் அது அடுத்தது பாலையில் பார்த்தோன்னா வழிப்பறி செய்த பொருள் கொள்ளையடித்த பொருள் அப்படிங்கிறத இதில் வரும் சரிங்களா இதில் வந்து திணை மா மா மலை நெல் மூங்கில் அரிசி இதெல்லாம் குறிஞ்சியும் வரகு சாமை மூதிரைங்கிறது வந்து முல்லையும் நெல் செந்நெல் வெ வெண்டலை அரிசி அப்படிங்கிறது வந்து மருதத்தும் மீனும் உப்பும் வந்து நெய்தலும் பாலையை வந்து வழிப்பறி செய்த பொருள் அப்படிங்கிறதும் இப்போ பறை பறையில் பார்த்திங்கன்னா மனமுள நெல்லரிக்கிணை அப்படிங்கிறதும் 
அடுத்து மீன் கோட்டு பறை நாவாய் பம்பை நாவாய் பம்பைங்கிறது நாங்கள் கப்பல் தெரியும் நம்மளுக்கு அடுத்து இதில் வந்து போர் பறை ஊர் எதிர் பறை அதுக்குமா துடி ஊர் எதிர் பத பறை அது துடி இந்த துடி இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ பறை பார்த்தோன்னா வெ வெறியாட்டு பறை தொண்டக பறை அப்படிங்கிறது குறிஞ்சினும் ஏறுகோட்டு பறை வந்து முல்லையும் மருதத்துக்கு வந்து மனமூலா நெல்லறி கிளை அப்படி கிணை அப்படிங்கிறதும் நெய்தூரில் வந்து மீன் கோட்டு பறை நாவாய் பம்பை அப்படிங்கிறதும் பாலை வந்து போர் பறை ஒரு ஒரு எதிரியாவை துடி அப்படிங்கிறது வரும் இப்போ பண்ணில் பார்த்தோன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா மருத பண் நெய்தல் பண் பாலை பண் அந்த பாலை பண் அப்படிங்கிறது வந்து பஞ்சுரம் பஞ்சுரம் அப்படிங்கிறது நம்ம அந்த பா பாலை வருது அது ஓகே அதே வந்து நெய்தல் நெய்தல் பண்ணு நெய்தல் பண்ணால் செவ்வலி அதுவும் ஒற்றை கம்பி இரும் ஒற்றை கம்பி அப்போ செ செவ்வலி அப்படிங்கிறது முல்லை பண்ணுக்கு வந்து சாதரி சாதரி அப்படிங்கிறது தான் இதுக்கு வந்து குழப்பம் சரிங்களா இப்போ யாழ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே வந்து அதையோட அதோட பேர் வரக்கூடியது குறிஞ்சியால் முல்லையால் மருதையால் வளரி வளரினா நெய்தல் கடலில் வந்து வளரி வளரியால் அது பாலையால் சொல்லுவாங்க இப்போ இதில் வந்து தொழில் வந்து என்னென்னா நெல்லறிதல் களை பறித்தல் கடா விடுதல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மீன் பிடித்தல் உப்பு விடுதல் அந்த கடா விடுதல் கடாங்கிற விடுதல் வந்து குழப்பம் கடா விடுதல் வந்து மருதத்தை சார்ந்தது அடுத்தது நிறை கவர்தல் சோறையாதல் வழிபறிசதல் இதெல்லாம் வந்து சொல்லுவாங்க இது வந்து இப்போ வந்து நம்ம முதற் பொருள் அப்படிங்களா முதற் பொருளில் வரக்கூடிய சிறும்பொழுது பெரும்பொழுது அதுக்கான குறிஞ்சி நிலை குறிஞ்சி முல்லை மருந்து நிலையத்தில் பார்த்தோம் அடுத்தது ஐந்து இணைக்கான கருபொருள் அந்த கருபொருளில் வந்து ஐந்து இணைகளில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் தெய்வம் மக்கள் பறவை விலங்கு ஊர் நீர் பூ மரம் உணவு பறை பண் யாழ் தொழில் போன்றதான் பார்த்தாச்சு இப்போ ஐந்தினை உரிப்பொருள் பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ஐந்தினை உரிப்பொருள் பார்த்தீங்கன்னா குறிஞ்சிக்கு வந்து புனர்தலம் இருந்தாங்க இப்போ குளிர்ஞ்சி குறிஞ்சிக்கு வந்து புனர்தலம் புனர்தல் நிமித்தமும் முல்லையில் வந்து இருத்தல் இருத்தல் நிமித்தமும் மருதத்துக்கு வந்து ஊடலும் ஊடல் நிமித்தமும் நெய்தல் வந்து இரங்கல் இரங்கல் நிமித்தமும் பாலை வந்து பிரிதல் பிரிதல் நிமித்தம் இது எப்படி வேணாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா பாலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபஸ்ட்டு பா வந்து நம்ம பிரித பாலையில் வந்து செத்துருவாங்க உயிர் பிரியும் அப்படிங்கிறது பிரிதலும் பிரிதல் நிமித்தமும் நெய்தலில் போனால் சப்போஸ் போன ஒரு உயிரோட இருந்தால் செத்துட்டானா அது இருந்தலும் இருந்தல் நிமித்தமும் வரும் இப்போ மருதம் அப்படின்னா ஊடலும் ஊடல் நிமித்தமும் அப்படிங்கிறது நம்ம வரும் சரிங்களா குறிஞ்சியில் வந்து மலைக்கு மேலே ஏறி போனால் நம்ம புணர்ந்து பார்ப்போம் அப்படியே உணர்ச்சி ஏற்ற பார்ப்போம் அது புனதலும் புனதல் நிமித்தம் முல்லை முல்லைக்கு முள்ளு குத்தினா இருங்க இருந்தாலும் இருத்தல் நிமித்தம் இரு எடுக்கிற முல்லை எடுக்கிற இரு அப்படின்னு சொன்னால் இருதல் இருத்தல் நிமித்தம் மருதத்துக்கு வந்து ஊடலும் ஊடல் நிமித்தம் மருதத்தில் வந்து ஊடல்னா எக்ஸ் பண்ணி ஊடல் ஊடல் நிமித்தமும் வந்து பண்ணிக்கிறாங்க அப்படிங்கிற நம்ம வச்சுக்கலாம் சரிங்களா அடுத்தது இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடியது வந்து நற்றினை நற்றினை பாடலில் வந்து பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து நற்றினையில் வந்து எந்த ப பாடல் இதில் வந்து முக்கியமான ஒரு இந்த இந்த ஒரு வேர்டு நம்ம நாலாவது இருக்குது பார்த்தீங்களா அது நீங்கள் நான் கொஞ்சம் படிச்சுக்கோங்க ஏன்னா வல்லின சொற்கள் வ வர வாய்ப்பு இருக்குது அரும்பு முதிர்வு நான் ம மானுலை வேறுபட தோன்றி விளவுக்களம் காலும் கம்மலும் அப்படிங்கிறது இதில் அடுத்து இடஞ்சுட்டி விளக்குங்க வாழால் அழிதல் நற்குறித்தனை சென்னே வாழாளதலை நற்கரிந்தனை சேன்மே அப்படிங்கிறது யாருன்னா நற்றினையை இயற்றிய நக்க நற்றினை பாடல் வந்து நக்கனையார் இயற்றினார் இது நக்கனையார் இயற்றியது அது என்னான்னா வாழாதவர் நற்கரிந்தனை சென்மே அப்படிங்கிறது தான் இது இப்போ இலக்கண குறிப்பு பார்க்க போகிறோம் இந்த இலக்கண குறிப்பு என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா களிற்று களிற்று மறுப்புனா ஆறாம் வேற்றுமை தொகை முள்ளிலை அப்படின்னா இரண்டாம் வேற்றுமை உருமம் பயன உடன் தொகத்தையும் பெருங்களிறனா பண்பு தொகை நெடுந்தேனா பண்பு தொகை சிலியாயினா சொல் இசையால படை அப்படிங்கிறது வரும் அடுத்ததான் அடுத்தது விடை தேர்க பாருங்க ஒன்றாவது நற்றினியை தொகுப்பித்தவன் பன்னாடு தந்த மாறன் வழுதி நற்றினியை தொகுப்பித்தவன் பன்னாடு தந்த மாறன் வழுதி தொகுத்தவர் இல்லை சரிங்களா அடுத்தது நற்றினியில் உள்ள பாக்கலை நினைக்க நற்றினா வந்து ஒன்பது சில ஒன்பது அடி முதல் பனிரெண்டு அடி வரை இருக்கக்கூடியது தான் வந்து நற்றினை பாடல்கள் அடுத்தது குறுந்தொகை பார்க்க போகிறோம் இந்த குறுந்தொகையில் வந்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது அதாவது சிறுவினால் வந்து தானது பொய்ப்பின் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் தானது பொய்ப்பின் அப்படி இதெல்லாம் வந்து குறுந்தொகையில் வந்து கபிலர் பாடியது சரிங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பெருவினால் இடஞ்சூட்டி விளக்கு அப்படின்னு சொன்னால் குறுகம் உண்டு தான் மனம் மனம் நேரே குருகம் உண்டு தான் மனம் நே நே நேற்றே குருகம் உண்டு தான் மனதை நேற்றே இது ஏற்றுவியாருன்னா கபிலர் குறுந்தொகையில் ஏற்றியிருக்காரு சரிங்களா 
இப்போ இதில் வந்து இலக்கண குறிப்பு அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரியாக தெரியல ஒழுகு நேர்னால் வினைத்தகை தெரியும் பசுங்கால்னால் பசு பண்பு தகை தினம் யாருமனா முற்றுமை தினம் குறுகும் அப்படிங்கிறது என்னான்னு தெரியல விட்டுருங்க அடுத்தது கோழிட்ட இடங்களுக்கு ஏற்ற சொற்களை நிரப்புக அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் உன்னது கபிலர் பாண்டிய நாட்டில் உள்ள டேஸில் பிறந்தார் அப்படின்னா திருவாத ஊரில் பிறந்தார் இந்த திருவாத ஊர் வந்து மாணிக்கவாசகர் பிறந்த ஊர் தான் திருவாத ஊர் கபிலர் பாண்டிய நாட்டில் உள்ள திருவா திருவாதூ திருவாதூ திருவாதூர் அப்படிங்கிற ஊரில் பிறந்தார் ரெண்டாவது கபிலர் டேஸ் மன்னனின் அவைக்கால புனவராக இருந்தார் பாரி மன்னனின் அவைக்கால புனவராகவும் இருந்தார் கபிலரது பாட்டு திறனுக்கு கபிலரது பாட்டும் என்னும் தொடரே சான்றாகும் அடுத்தது நாலாவது கபில கபிலர் டேஸ் திணைப்படுவதில் வளர் கபிலர் குறிஞ்சி திணைப்படுவதில் வல்லவர் அடுத்து ஒன்று அதை கபிலரை வாய்மொழி கபிலர் என்று போற்றியவர் யாருனா அந்த வாய்மொழி வாய் வந்து நக்கராறு அப்படின்னா நக்கீரர் அப்படிங்கிறதும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா பெருங்குன்று கிளார் பெருங்குன்று கிளார் வந்து என்ன நல்லிசை கபிலன்னு வந்து ஏற்றிருக்காருக்கு அடுத்தது மா மாற்றோத்தக்க நப்பலச ந நப்பலசையார் அப்படின்னா நாவார் கபிலன் நப்பலசைய நாவார் கபிலன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஆனது குறுந்தகைக்கு கடல் வாழ்த்து படையில் வந்து பாரதம் பாடிய பெருந்தேவனார் சரிங்களா அடுத்தது இதில் பா அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐங்குறு நூறு ஐங்குறு நூறில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா அன்புடைய மறைவி நின் கிளையோரட வலிசி தருகுவேன் அதாவது சிறுவினால் பார்த்தீங்கன்னா மூணாவது அன்புடைய மறைவின் தன் கிளையோடு வலிசி தருகுவேன் அப்படிங்கிற அந்த இறைச்சி பொருள் என்ன அப்படி இறைச்சி பொருள் வந்து என்னான்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இது இந்த இறைச்சி பொருள் வந்து ஐங்குறு நூற்றில் இருக்கக்கூடிய பாடலோட இறைச்சி பொருள் தான் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ அந்த ஐங்குறு நூற்றில் வந்து ஓதலேந்தர் ஒரு பாடலை இட்டிருக்காரு அது என்ன பார்த்திங்கன்னா இடம் சுட்டி விலகு மூணாவதாக இருக்குது பார்த்திங்களா பெருமினால் அதில் அஞ்சிலோதிய வரை கரைந்துமே அஞ்சிலோதிய வரை கரைந்துமே அப்படின்னா வரை அஞ்சிலோதிய அஞ்சிலோதினா ஓதலாந்தையார் ஓதலேந்தியார் வந்து பாலை நிலத்தில் வந்து பாடியிருக்காரு அது பாடல் வந்து ஐங்குறு நூறு சரிங்களா அடுத்தது வந்து இதில் இலக்கணம் குறிப்பாகணும் பச்சுன் அப்படிங்கிறதும் பைனினம் அப்படிங்கிறதும் வெஞ்சினம் அப்படி இந்த மூன்றுமே வந்து பண்பு தொகையும் புனைக்கலங்கிறது வந்து வினை தொகையும் வேர்க்காலை வேலை உடைய காலைனா மூண் இரண்டாம் வேற்றுமை தொகையும் காலை அப்படிங்கிறது வந்து ஓமை தொகை ஓமையாக பெயரும் அது அஞ்சிலோதிய வர அப்படின்னா அது வந்து அன்மொழி தொகை அப்படின்னு அழைக்கப்படுது அடுத்தது ஒன்றாவது ஐங்குறு நூற்றை தொகுத்தவர் வந்து புலத்தூர் முற்றிய கோடலூர் கிளார் அப்படி ஐங்குறு நூற்றை தொகுப்பித்தவன் சேர மன்னன் யானை கச்சேர் மாந்தர் சேரலின் இருமறையன் அதாவது தொகுத்தவர் வந்து கிழவர் தொகுப்பித்தவன் வந்து ஒரு மன்னன் அதாவது புலத்தூர் முற்றிய கோடலூர் கிழார் தான் தொகுத்தவர் தொகுத்தி தொகுப்பித்தவன் சேர மன்னன் யானை கச்சேர் மாந்தரல் சேரல் விரும்பறை அப்படிங்கிறது வரும் இப்போ திணை பொறுத்துக்க திணை வந்து நிலம் குறிஞ்சி வந்து குறிஞ்சி மலையும் மலை சார்ந்த இடமும் முல்லை வந்து காடும் காடு சார்ந்த இடமும் மருதம் வந்து வயலும் வயல சார்ந்த இடமும் நெய்தலுக்கு வந்து கடலும் கடல் சார்ந்த இடமும் பாலைக்கு வந்து சுரமும் சுரம் சார்ந்த இடமும் அப்படிங்கிறது வரும் அடுத்தது ரெண்டாவது திணை பாடியோர் குறிஞ்சியை பாடியவர் வந்து கபிலர் முல்லையை பாடியவர் வந்து காட்டில் பேயிருக்கா அவர் பேயினார் மருதத்தை பாடியவர் ம இந்த மாதிரி குறிஞ்சி முல்லை மருதம் மருதத்தை பாடியவர் வந்து ஓரம் போகியார் நெய்தலை பாடியவர் அம்மோவனார் பாளைய பாளைய வந்து ஓதலாந்தியார் இப்போ மூணாவது சொல் சொல் மற்றும் இலக்கண குறிப்பு முள்ளிலை முல் இரண்டாம் வேற்றுமை உறுப்பும் பயணம் உடன் தொகுத்தின முல்லை உடைய இலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது ஒழுகு நீர்னா வினை தொகை அப்படிங்கிறது வரும் நான் மான் நான் மான்னா பண்பு தொகையினும் அஞ்சிலோதிய வர அப்படிங்கிறது வந்து அன்மொழி தொகையும் வரும் சரிங்களா இப்போ திருக்குறள் போகிறோம் இந்த திருக்குறள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வள வள கொலகலான்னு கொடுத்துருப்பாங்க அந்த திருக்குறளில் நம்ம பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த சிறுவினா பெருவினா டாபிக்கே நம்ம போகக்கூடாது சிறுவினா பெருவினா பற்றி நம்ம போடுறோம் நெடுவினா வரைக்கும் இப்போ இலக்கண குறிப்பு அந்த இலக்கண குறிப்பு மட்டும் பார்த்தலாம் இலக்கண குறிப்பு பார்த்தோன்னா வையகமும் வானகமும் அப்படிங்கிறது என்னுமே இந்த தங்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு என்னான்னு தெரியல தாளிலி ஹி அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா அது வந்து சொல்லிசை அளபடி அப்படிங்கிறது வரும் அடுத்தது வந்து நாள்காமை அப்படிங்கிறது நாள்காமைக்கு வந்து பொருள் தெரியல அடுத்து காலத்தினால் அப்படிங்கிறது என்னங்கிறதும் தெரியல அடுத்தது விருந்து அப்படிங்கிறதுனா வந்து காலத்தினால் அப்படிங்கிறது வந்து உறுப்பு மயக்கம் அப்படிங்கிறது வரும் காலத்தினாலுங்கிறது உறுப்பு மயம் விருந்து அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா வினையாச்சம் வரலாம் அடுத்து என் பொருள் என் பொருளே வந்து இந்த என் பொருள் வந்து பண்பு தொகை கேர்ஃபுல்லாக பொருள் என் பொருள்ங்கிறது பண்பு தொகை கோலுங்கிறது வந்து திரிந்த தொழில் பெயர் பெ திரிந்த தொழில் பெயர் 
முன்னின்று திரிந்த தொழில் பெயர் அந்த கோல் ஏழு பிறப்பும் ஏழு பிறப்பம்னா முற்றுமை மேலே காலத்தினாலுங்கிறது வந்து உறுப்பு மயக்கம் நம்மளுக்கு தெரியும் ஏழு பிறப்பம்னா முற்றுமை போற்றி அப்படிங்கிறது வந்து வினயச்சம் எதிராது அப்படிங்கிறது என்னான்னு தெரியல அடுத்து யாருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து முற்று முற்றுமை அடுத்து இன்னா அப்படிங்கிறது ஈறுகட்ட இது மாதிரி பெயர்ச்சுனா வரும் ஆனால் அதுவும் தெரியல அற்றம் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அற்றம்ங்கிறது வந்து தொழில் பெயர் அப்படிங்கிறது சொல்லுவாங்க அடுத்து எய்துப அப்படிங்கிறது என்னான்னு தெரியல கெடும்னா செய்யும் என்ன வா கெடும் அப்படின்னா அது வந்து கெடும் என்ன வாய்ப்பு வியங்கோல் வினை முற்று அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது வந்து அருகில்லார் அருகில்லாதவர் அப்படின்னா வினையாளனையும் பெயர் அரண் அப்படிங்கிறதா அது வந்து ஈற்று போலி செய்க அப்படிங்கிறது செய்கிறது வியங்கோல் வினை முற்று மரவர்க்க மரவர்க்க அப்படின்னா எதிர்மறை வியங்கோல் வினை முற்று மரவர்க்கனா எதிர்மறை வியங்கோல் வினை முற்றுன்னு வரும் அடுத்தது துக்கார் துக்கார்னா முற்றச்சம் அப்படிங்கிறது வரும் அடுத்து ஓரல் அப்படிங்கிறது வந்து தொழில் பெயர் வரும் ஓரிரி ஓரிரின்னா சொல்லிசி அளபடை அடுத்து ம மனத்திட்பம் இந்த மனத்திட்பம் ரொம்ப முக்கியமானது மனதே மனதனது திட்பம் அது அப்படின்னா ஆறாம் வேற்றுமை தொகை அப்படிங்கிறது வருவான் அடுத்தது இதில் பார்த்தீங்கன்னா விடை தேர்க அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒன்று குரட்பா என்பது ஈரடி வெண்பா கொண்டது ரெண்டாவது அழுத்து பாலில் உள்ள அதிகாரங்களின் எண்ணிக்கை வந்து முப்பத்தி எட்டு மூணாவது திருக்குறளில் அமைந்த இயல்களின் எண்ணிக்கை வந்து ஒன்பது கொண்டாட பெரும் கொண்டாட பெரும் திருவள்ளுவர் ஆண்டின் படி அவர் வாழ்ந்த காலம் கிமு முப்பத்தி ஒன்றாம் நூற்று ஆப்ஷன் ஏழு இருக்கூடிய கிமு முப்பத்தி ஒன்றாம் நூற்றாண்டு ஐந்தாவது பொருட்பாவில் உள்ள இயல்களின் எண்ணிக்கை வந்து அரசியல் அங்கவியல் ஒளியியல் அப்படிங்கிறது வரும் ஆறாவது திருக்குறளின் பெருமையை உணர்த்துவது எதுனா திருவள்ளுவ மாலை ஏழாவது வள்ளுவனை பெற்றதால் பெற்றதே புகழ் வையகமே வையகமே அப்படின்னு வந்து அது வந்து பாரதி தாசன் கோடிட்டிடங்களில் ஏற்ற சொற்களை அமைத்தல்கள்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒன்றாவது பார்த்தா காலத்தினால் செய்த உதவி கலத்தினால் செய்த நன்றி அங்கே நன்றின்னு வர சிறுதனினும் ஞானத்தின் மானப்பிரிதல் அது ஞானம் அப்படிங்கிறது வரும் ரெண்டாவது எளிமையும் ஏழு பிறப்பும் ஏழு பிறப்பும் அப்படிங்கிறது வரும் உள்ளுவர் தன் கண் விழுமம் துடைத்தார் நட்பு கடைசியில் வந்து நட்பு அப்படிங்கிறது வரும் சரிங்களா ஒருத்தாரே ஒன்றாரே வெய்யார வைப்பர் வைப்பாருங்கிறது வரும் பொறுத்தாரே பொன் போர் புதிந்த அந்த பொன் போர் அப்படிங்கிறது வந்து வரும் பாருங்க ஒருத்தாரே ஒன்றாரே வெய்யார வைப்பேன் பொறுத்தாரே பொன் போல் பொதிந்து அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க உண்ணாது நோர்க்கிருப்பவார் பெரியார் பிறர் சொல்லும் இன்சொல் இன்சொல் பார்ப்பின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நோற்பார் அது இன்சொல் பா அப்படிங்கிறது வரும் அது அது எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பனும் அப்பொருள் மெய்பொருள் அப்பொருள் மெய்பொருள் காண்பது அறிவு யார் யார் வாய் அப்படிங்கிறது வரும் மெய்பொருள் அப்படிங்கிறது இதுக்கு வந்து வரும் அடுத்தது அஞ்சுவது அஞ்சா அமை அஞ்சுவது அஞ்சா அமை பேதமை அஞ்சுவது அஞ்சல் அறியா அறியவர் தொழில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பேதமை தொழில் அப்படிங்கிறது வரும் ஏழாவது சொல்லுதலுக்கு யாருக்கும் எளிய அறியவாம் சொல்லிய வண்ணம் செயல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அறியவாம் அப்படிங்கிறதும் வண்ணம் அப்படிங்கிறது வரும் துன்ப துன்பம் உறவரின் செய்க துணிவற்றி இன்பம் பயக்கும் என துன்பம் உறவரின் செய்க துணிவற்றி இன்பம் பயக்கும் என் அப்படிங்கிறது வரும் இது வந்து திணை திணை பார்த்தீங்கன்னா மிக சிறிய அளவு பனைனா ஒரு பெரிய பேரளவு சால்பு அப்படின்னா நிறை பண்பு துப்புனா பற்று கோடு துப்பு அப்படி என்னா அதோடய பொருள் வந்து பற்று கோடு அடுத்தது மடவார் மடவார்னா அறிவிலைகள் அப்படின்னு வரும் ஓரல்னா நீக்குதல் பொன்றும்னா அழியும் விருந்துனா புதிதாக வந்தவர் அப்படிங்கிறது வரும் அடுத்தது செருவர் செருவர்னா பகைவர் ஒட்பம்னா அறி அறிவுடைமை உயிப்பது அப்படின்னா செலுத்துவது உயிப்பது அப்படி என்பதால் செலுத்துவது பேதமை அப்படின்னா அறிவின்மை பேதமை அப்படி என்பது அறிவின்மை ஓல்காமை அப்படின்னா தளராமல் ஓ ஓரம்லாம் செய்யாமல் அப்படிங்கிறது ஓரம்லாம் செய்யாமல் அப்படிங்கிறது வரும் விழுமம் அப்படின்னா துன்பம் விழுப்பம்னா சிறப்பு விழுமம்னா துன்பம் திண்ணியவர் அப்படின்னா வலியவர் வீறுனா சிறப்பு வீறுனா சிறப்பு இப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய அணிகளை சூட்டணும் நம்ம மூன்று குரல் கொடுத்துருக்கோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அகழ்வாரை தாங்கும் நிலம் போல அந்த போலங்கிற உறுப்பு எளி வந்திருக்கா தன்மை இகழ்வார் பொருத்த தள்ளி போலங்கிற உறுப்பு எளிய வந்து அது வந்து ஓமையாக பெயர் போல அப்படின்னு ஏடு வரலன்னா அது எடுத்துக்காட்டு ஓமை அணி வரும் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா இன்மையில் இன்மை விருந்தோரெல்லாம் வன்மையில் வன்மை மடவார் போறை இது வந்து எடுத்துக்காட்டு ஓமை அணி இது வந்து எடுத்துக்காட்டு ஓமை அணி மூணாவது உதவி வரைத்தவன் உதவி உதவி செய்யப்பட்ட சால்பின் வரைத்து இந்த உதவி உதவின் வந்தால் அது சொற்பொருள் பின்வரும் நிலை அதே அகழ்வாரை தாங்கும் நிலம் போல போலங்கள் உற்பந்தனா அது ஓமை அணி அது இன்மையில் இன்மை விருந்தோரெல்லாம் வன்மையில் வன்மை மடவார் போறை இன்மை இன்மை வன்மை வன்மைன்னு வந்தால் அது எடுத்துக்காட்டு ஓமை அணி சரிங்களா அடுத்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா திருக்குறளின் பெருமையை கேளிர் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் இது நீங்கள் மாப்பாமணியான ஆகணும் அதுனா 
தினையளவு போதாத சிறுபூல் நீர் நீண்ட பனையளவும் காட்டும் படித்தல் அப்படின்னு சொன்னது யாருன்னா கபிலர் ஸோ கபிலர் வந்திருக்கு இந்த அது சரி அச்சு பரணர் பரணர் வந்து பாவடியால் அப்படிங்கிற சக் சாக்கட்டை வச்சுக்கணும் பாவடியால் அப்படின்னா வள்ளுவரும் தன் குரல் பாவடியால் வைத்தார் உழுவதெல்லாம் அளந்து ஓர்த்து அப்படிங்க ஓர்ந்து அப்படிங்கிறது வரும் இந்த பாவடியால் அப்படிங்க ரெண்டு பேர் கொடுத்துட்டு அதில் பாவடியால் வந்த பரணர் அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இப்போ இதில் மாங்குடி மருந்தனார் மாங்குடி மருந்தனாருங்கிறது மாங்குடி மாண்பு உடையவர் அப்படிங்க மாங்குடினா மாண்பு உடையவர் அது அது உழுதருக்கு உள்ளம் உருகுமே வள்ளுவர் வாய் மொழி மாண்பு கடைசியில் மாண்புன்னு வந்தால் மாங்குடி மருந்தனார் அதே பாவடியில் வந்து ப பரணர் அப்படிங்கிறது வரும் இது பரணருங்கிறது வரும் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா பால் 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 வந்தால் பாலுக்கு தேன் வரும் சரிங்களா அப்படி இதை பாருங்கன்னா பொய் பால் பொய்யோ பொய்யோயோன் பொய்பின் பொய்யில்லாத மெய்ப்பால் மெய்யாய் விளங்கினேன் அடுத்தது முப்பால் அந்த முப்பால் தெய்வ திருவள்ளுவர் தெய்வ திருவள்ளுவர் செய்த திருக்குறளால் வைத்து வாழ்வார் மனது அது பால் பால் முப்பால் திருவள்ளுவர் திருக்குறள் வந்து அது அது வந்து தேன்குடி கிரணார் அது அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுக்கு சாட்கட்டு இப்போ கவிமணி கவிமணிக்கு வந்து பார்த்தோங்கன்னா புத்தகம் வரும் தினம் தினங்கிற வேடு வரும் நீதி குரல் அப்படிங்கிறது வரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா புத்தகம் நூறு புரட்டி கலைப்புற்று சித்தம் கலங்கி திகைப்பதே புத்தகம் வித்தகன் அப்படிங்கிறது வரும் அது வித்தகன் தெய்வ புலவர் திருவள்ளுவர் இங்கேயும் திருவள்ளுவர் ஆனால் இங்கே திருவள்ளுவர் மட்டும் தான் வரும் மேலே பார்த்தா திருவள்ளுவர் திருக்குழுவர் ரெண்டுமே வரதுனால தேன்குடி கிரணார் வரும் இப்போ வர தெய்வ புலவர் திருவள்ளுவர் சொன்ன பொய்யில் மொழி இருக்கும் போது அப்படின்னு சொன்னது வந்து இப்போ யாருனா கவிமணி இப்போ செந்தமிழ் செல்வ திருக்குறளை நெஞ்சமே சிந்தை செய்வாய் தினம் அந்த தினம் அப்படிங்கிற வேடு வந்தால் அது வந்து கவிமணி தேசி விநாயகம் பிள்ளை சரிங்களா இந்த புத்தகம் நூறு புரட்டி கலைப்புற்று சித்தம் கலை திகைப்பதே வித்தகன் தெய்வ புலவர் திருவள்ளுவர் சொன்ன பொய்யில் பொய்யில் மொழி இருக்கும் போ இருக்கும்போது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம இங்கே பார்த்துட்டோம் இப்போ செந்தமிழ் செல்வ திருக்குறளே நெஞ்சமே சிந்தை செய்வாய் தினம் அப்படி சிந்தை செய்வாய் தினம் அப்படிங்கிறது வந்தன அது வந்து தினமும் வந்து அதான் இப்போ நீதி நீதி திருக்குறள் ஆரம்பத்தில் நீதி திருக்குறள் ஆரம்பத்தில் புத்தகம் வந்தாலும் நீதி திருக்குறள் வந்தாலும் அது வந்து கவிமணி நீதி திருக்குறள் நெஞ்சார தம் வாழ்வில் ஓதி எழுந்த எழுத ஓர்ந்தது ஓர்ந்தது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்தது வந்து சிலப்பதிகாரத்தை பார்க்க போகிறோம் சிலப்பதிகாரத்தில் வந்து இரட்டை காப்பியத்தை பார்க்க போகிறோம் இந்த இரட்டை காப்பியத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஈதொன்று அப்படிங்கிற ஒரு பொருள் வந்து அது பாடல் ஈதொன்று வந்து அது வந்து சிலப்பதிகாரம் ஸோ ஈதொன்று வரல அதுக்குமா இன்னொன்று வருது உண்டுகோல் உண்டுகோல் ஈதொன்று உண்டுகோல் ஈதொன்று இந்த மாதிரி வேடு வந்தால் அது சிலப்பதிகாரம் அங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க நான் ரெண்டாவது ஈதொன்றும் ஐந்தாவதில் பார்த்தா உண்டுகோல் அப்படிங்கிறதும் இருக்குது இப்போ ஒல்ல ஒல்லேலேன் ஒளிப்படை ஒளி படைத்தது ஊர் ஒல்லேலேன் ஒளி படைத்தது ஊர் அப்படின்னு வந்து பாடல் வந்தால் அது வந்து சிலப்பதிகாரத்தை சேர்ந்தது அது அது என்னென்னா ஒல்லேலேன் ஒளி படைத்தது ஊர் ஓ ஓ ஊ அப்படிங்கிறது ஒல்லேலேன் ஒளி படைத்தது ஊர் ஊர் வந்து ஒளி ஊர் வந்து ஒளி படுத்ததா அப்படின்னு கேட்டால் அது வந்து சிலப்பதிகாரம் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா இப்போ இலக்கண குறிப்பு பார்த்தா ஈர்வலை ஈர்வலைன்னு வினையத்தொகை தன் குறைனா பண்பு தொகை தூற்றும்படினா செய்யும் என வாய்ப்பாட்டு பெயரச்சமும் காற்சிலம்பு காற்சிலம்பு கால் காலின் கண் சிலம்பு இரண்டாம் வேற்றுமை உருவம் பயன உடந்தொகத்தொகை காற்சிலம்புனா காலின் கண் சிலம்பு ஏழாம் வேற்றுமை உருவம் பயன உடந்தொகை வளர்க்குதவும் அப்படின்னா இன்னிசை அளபடி சரிங்களா இன்னிசை அளபடி நல்லுரை அப்படிங்கிறது பண்பு செய்ய மானியாளம் வெய்வால் மானியாளம் வெய்வாய் இது ரெண்டுமே வந்து உரி சொற்றொடர் அடுத்து எல்ல எல்லாம் அழியற்று வேங்கோல் வினை முற்று வாழ் வாழ் வேந்தான் வாழை உடைய வேந்தான் அப்படின்னு இரண்டாம் வேற்றுமை தொகை அது தா தாளிலி ஈனா சொல்லி சேலபடி அடுத்து நெடுந்தகை நெடுந்தகைனா பண்பு தொகை உண்டுகோல் உண்டுகோல்னா தொழில் பெயர் உண்டுகோல்னா தொழில் பெயர் சரிங்களா இந்த புணர்ச்சி விதி முடிஞ்சு அடுத்தது விடை தேர்க போனோம் இந்த விடை தேர்களை வந்து முதல் கேள்வி என்னான்னா சிலப்பதிகாரத்தில் உள்ள கண்டங்கள் வந்து மூன்று கண்டங்கள் இருக்குது இரண்டாவது கேள்வி சிலப்பதிகாரத்தின் உரையாசிரியர் ஒருவர் யாருன்னா அவர் வந்து அரும்பது உரைக்காரர் அரும்பத உரைக்காரர் அப்படிங்கிறது வருவாங்க சிலப்பதிகாரத்துக்கு வழங்கும் சிறப்பு பெயர்கள் ஒன்று வந்து ஒரே ஒரேட்ட பாட்டுடைய செயல் ஒரேட்ட பாட்டுடைய செயல் சிலப்பதிகாரத்தின் உட்பிரிவு வந்து கதை அதாவது கண்டம் அதுமாதிரி கதைன்னு வரும் சிலப்பதிகாரத்தின் உட்பிரிவு வந்து கதை அடுத்து தே அஞ்சாவது தேனிலே உரிய செந்தமில் சுவை தோறும் சிலப்பதிகாரம் என்று பாடியவர் வந்து கவிமணி தேசிய விநாயகம் பிள்ளை 
கைமணி தேசிய விநாயகம் பிள்ளை அப்படின்னு சொல்லலாம் வரி என்பது எவ்வகையை சார்ந்த வரி அப்படி என்பது வந்து இசை பாடல்களை சார்ந்தது அதாவது இசை பாடலை சார்ந்தது இப்போ பொறுத்துக்கலாம் பார்க்கலாம் பொறுத்துக்க இளங்கோவடிகள் அப்படிங்கிறது சிலப்பதிகாரமும் திருத்தக்க தேவர் வந்து சீவக சிந்தாமணியும் நாகூதனார் அப்படிங்கிறது என்னான்னு தெரியல சீத்தலை சாத்தனார் அப்படிங்கிறது மணிமேகலையும் வரும் நாகூதனார் என்னங்கிறது தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான பாடம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து மொழித்திறன் இந்த மொழித்திறன் வந்து ஒரு கொஸ்டின் டிஎன்பிசியில் கேட்டிருக்காங்க அடுத்தது இது இப்போ மொழித்திறன் வந்துச்சு சிலப்பதிகார கதை கோவலன் கோவலன் கர்ணகை கதையை நாட்டுப்புற பாடல்களில் கூத்தாகவும் கதையாகவும் வழங்கி வருகிறது செவியல் மரபு வாய்ந்த காப்பிய தகுதி பெற்ற இக்கதை மக்கள் வழக்காற்றிய சில மாற்றங்களுடன் வழங்குவதையே அறிக அதில் வந்து ஆன ஆனரு உற்ற வீர பத்தினி ஆகிய கண்ணகி வழிபாட்டே கிராம தேவதைகளுள் துரோபதை காளியம்மன் வழிபாட்டாக இருக்கும் அதாவது துரோபதை காளியம்மன் வழிபாட்டாக இப்போ அந்த கண்ணகியோட இருக்குது ரெண்டு பாருங்கள் கண்ணகி காளியம்மன் துரோபதை என்று தீமிதி விழாக்கள் அந்த இதில் வந்து ஏற்கப்பட்டு என்றும் தீமிதி விழாக்கள் இதன் வளர்நிலை என்றும் அறிநிலை கூறுவதை ஆயுக அப்படின்னு சொல்லுங்க அடுத்து கோவலன் கண்ணையின் நாடகம் நாடகம் வந்து புகழ்பெற்ற இவரிகள் நம் இல்லத்துக்கு முதியோர் முதியோர் வாய் கேட்டறிங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இந்த பாடல் பார்த்தீங்கன்னா கழுத்தில் விழுந்த மாலை கலட்ட முடியவில்லை காரிகையே இத்துயர் சூதே அப்படிங்கிறது கழுத்தில் விழந்த மாலையை கலட்ட முடியவில்லை காரிகை இத்துயர் சூதே அப்படின்னு சொன்னது யாருனா அது வந்து சிலப்பதிகார பரவ சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து கண்ணகி என்ற சொல்லுக்கு கண்களால் நகுபவள் என்பதன் பொருள் கண்ணகி என்ற சொல்லுக்கு கண்களால் நகுபவள் என்பது பொருள் ஆதிர பேச்சு ஆதிர பேச்சும் உதிர சிரிப்பும் உடைய மெல்லியவள் ஆகிய கண்ணகி கடுஞ்சொற்கள் கடுஞ்சொற்களை வாரியாற்று அவலத்துவை மெய்ப்பாடு போன்ற நடித்து காட்டுக அப்படின்னு சொல்லிங்களேன் சரிங்களா அடுத்தது வந்து நா பிற நா பிளர பயிற்சி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் வந்து கலிங்கத்து பரணி திருக்குறள் தேவாரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூன்று இது இருக்குது இது கலிங்கத்து பரணி அப்படிங்கிறது என்னன்னா நல்லா பாருங்கள் எடுமெடு மெடுமென எடுத்தோர் எகலோலி கடலோலி யாக்கைக்கே விடு விடு விடுபறி கறிக்குளம் விடும் விடும் மெனி மெனி வழி மிகவியே அப்படின்னு வந்தால் அந்த எடு எடு மெடுமெடு விடு விடு வரிய விடுபறி அப்படின்லாம் வந்து அது வந்து கலிங்கத்து பரணி அதே வந்து திருப்புகள் என்னென்னா அந்த பறை பறை மிசை அப்படின்னு வந்தால் அது வந்து திருப்புகளை சேர்ந்தது கொத்து பறை கொட்ட கலை மிசை குக்கு கு குக்கு கு குக்கு கு குத்தி புதைத்த புக்கு பிடியன முதுகூகை கொற்ற புலர நட்புறவென்ற வெட்டிப்பழி ஆட்டு குலகிரி குத்துப்பட ஒத்தும் பெருமளம் பெருமாளே கடைசியில் பெருமாளேன்னு வரணும் முன்னாடி கொத்து பறைன்னு வரணும் அதில் குக்குக்கு குக்குக்கு குக்குக்குன்னு வந்தால் அது வந்து திருப்புகளை சார்ந்தது எடுமெடம் 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 மெடமெடம்னு வந்தால் அது வந்து கழிகத்து பண்ணி குக்குக்குன்னு வந்தால் அது திருப்புகள் இப்போ பாருங்கள் இந்த தேவாரத்தை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இது வந்து முடுகு நெடில் நெடில் தொடரில் அண்மையின் ஒரு பாடல் இதில் பார்த்தீங்கன்னா தேவாரத்தில் வந்து கோலை மிடரா மிடரா கவி கோல மிகவாய் இசை கூடும் வகையால் ஏழையடி அவர்கள் யாவை சொன்ன சொன் மகிழும் ஈஸ் ஈசன ஈசனை மாடம் கோலை கோலை மிடர கவி அப்படின்னு வந்தாலும் கோல மிக இசை கோல மிடர கவி கோல மிக இசை கூடும் வகையில் ஏழையடியார் யாவனே சொன்ன சொன்கின் ஈஸ் ஈசனமடி ஈசனமடி அப்படின்னு வந்தாலே அது வந்து தேவாரத்தை குறிக்கும் சரிங்களா அடுத்த பாடல் பார்த்தீங்கன்னா கம்பராமாயணத்தை பார்க்குறோம் கம்பராமாயணத்தில் வந்து கண்டனான் அப்படின்னா வந்து அடுத்து உயிர் தத்து உயிர் தத்து ஈயும் அப்படிங்கிறதும் கண்டனான் உயிர் தத்து ஈயும் அடுத்தது இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான்காவது என் என் பெரும் தெய்வம் என் பெரும் தெய்வம் அப்படிங்கிறதும் தவம் செய்த தவமாய் தயல் அப்படிங்கிறதும் தவம் செய்த தவமாய் தயல் அப்படிங்கிறதும் வந்து இதெல்லாம் வந்து கம்பராமாயணத்தில் ஒன்று கண்டனின் உயிர் தத்து ஈயும் என் பெரும் தெய்வம் தவம் செய்த தவமாய் அப்படிங்கிறத வந்தாலும் இது வந்து எதை சாரம்னா கம்பராமாயணத்தை சாரும் இந்த கம்பராமாயணத்தில் வந்து இலக்கண குறிப்பு வந்து கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டியாக இருக்குது கொஞ்சம் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கோங்க அப்படியே லைனில் இருங்க இப்போ இதுக்கான இலக்கண குறிப்பு பார்த்தோம்னா 
தீண்டிரல் தீண்டிரல் என்கிறது பண்பு தொகை களிநடம் அப்படிங்கிறது வினைத்தொகை எய்த்த மேனிங்கிறது பெயரச்சம் தான் வரும் தாமரை கண்கள் தெரியல உம்பி அப்படிங்கிறது முறை பெற அல்லது உம் தம்பி அப்படிங்கிறது மருவுன்னு வரும் மாமணி அப்படிங்கிறது உரிச்சொற்றொடர் சொல்லுமீன் அப்படின்னா ஏவல் வினை முற்று அலைக்கடல்னா வினைத்தொகை அடுத்தது கோரல்னா மலரடி ம் சாரி இலக்கணம் குறிப்பு சரியாக வாய்ஸ் வராமல் போயிருக்கோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா தீண்டிரல்னா பண்பு தொகை களிநடம்னா வினைத்தொகை எய் தம்பினா பேரச்சம் தாமரை கண்கள்லாம் தெரியல உம்பினா முறை பேர் அல்லது உன் தம்பி என்பது மருவுன்னு வரும் உரிச்சோட்டுடர்னா மாமணி சொல்லு மீன் அப்படின்னா ஏவல் வினை முற்றுன்னு வரும் அலைக்கடல் அப்படின்னா வினைத்தொகைன்னு வரும் கோரல்னா தொழில் பெயர் அப்படின்னு வரும் மலரடினா ஓமா ஓமத்தொகைன்னு வரும் தலியாயினா சொல்லி செயல் அப்படின்னு வரணும் துரத்தினா ஏவல் வினை முற்று இது வந்து முன்னிலை ஏவல் வினை முற்று அப்படிங்கிறது வரும் கைத்தளம் கைத்தளம்னா இரண்டாம் வேற்றுமை இரு பெய இரு பெயரிட்டு பண்பு தொகை சரிங்களா கைத்தளம் வந்து இரு பெயரிட்டு பண்பு தொகை ஆறு ஏறுனா பண்பு தொகை ஈர்ப்பிறப்பி அப்படி ஈர்ப்பிறப்புனா இல் இன்றின் இன் கண் பிறப்பி அப்படின்னு வரும் ஏழாம் வேற்றுமை தொகை வண்டுரை ஓதியும் வழியால் அப்படின்னா வண்டுரை ஓதியும் வழியால்னா வினைத்தொகை புறத்தே பிறந்த அன்மொழி தொகை வினைத்தொகை பிற புறத்தே பிறந்த அன்மொழி தொகை அப்படிங்கிறது வரும் இப்போ விடியத்திற்கு அப்படின்னா நாம் இயற்றிய ராம கதைக்கு கம்பர் இட்ட பெயர் வந்து ராமவதாரம் ரெண்டாவது கம்ப நாடகத்தில் யாப் யாப்பு வண்ணங்களில் கூறப்பட்டுள்ள கணக்கீடு வந்து தொண்ணூற்றி ஆறு கம்ப நாடகத்தின் யாப்பு வண்ணங்களில் கூறப்பட்டும் கணக்கீடு வந்து தொண்ணூற்றி ஆறு மூணாவது கம்பராமாயணத்தில் உள்ள கண்டங்களின் எண்ணிக்கை வந்து ஆறு கண்டங்கள் அடுத்தது உத்திர கண்டத்தை பாடியவர் வந்து ஒட்டக்கூத்தார் எங்களை இதில் வந்து மூன்றாவது வந்து கம்பராமாயணத்தின் கண்டங்களின் எண்ணிக்கை வந்து ஆறு உத்திர கண்டத்தை பாடியவர் வந்து ஒட்டக்கூத்தார் சுந்த சுந்தர கண்ட ராமாயணத்தில் ஐந்தாவது கண்டமாகும் சுந்தரன் என்னும் பெயரில் ராமாயணத்தில் வழங்கப்படுபவர் யாருனா அதுதான் அனுமான் ஏழாவது சிறிய திருவடி என்று அழைக்கப்படுவது வந்து அனுமான் அடுத்தது தனையாய் என்ற 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 சொல்லின் பொருள் தனையாய் என்ற சொல்லின் பொருள் வந்து தெரியல ராமன் கொடுத்ததாக சீதையிடம் அனுமன் காட்டியது வந்து கனியாக ஒன்பதை பார்த்தீங்கன்னா ராமன் கொடுத்ததாக சீதையிடம் அனுமன் காட்டியது கனைய ஆலை கனைய ஆலைன்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது பார்த்தாவது சீதா பிராட்டி தன்னை மீண்டு செல்ல வேண்டிய விதித்த காலம் வந்து ஒரு திங்கள் ஒரு திங்கள்னா ஒரு மாதம் டைம் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து மொழித்தன் நம்பர்ச்சி திருவடி தொழுத படம் பாடப்பகுதி முழுவதும் அனுமான் கூற்று தரப்பட்டுள்ளது இதை ஓரங்க நாடகமாக எழுதி உணர்ச்சிகள் புலப்படுமாறு மெய்ப்பாடு தோன்ற நடித்து காட்டுக அடுத்து கம்ப நாடகத்தின் காட்சி அழகை சு சுவையலகை உணர்த்துக அடுத்தது இதில் பார்த்தா கண்டனும் கற்பினும் கனியனும் கண்களால் என்ற அடிகளில் விளங்கும் கம்பன் பாடலில் உயிர்ப்பை நம் நூ நம் ஆசிரியர் வாய் கேட்டறியாது கண்டனும் கற்பினும் கனியே கண்களால் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் அந்த பாடல் ராம நாடக கீர்த்தனம் இங்கே மறைஞ்சிருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அது ராம நாடக கிருத்தம் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் கண்டேன் 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 சீதையை கண்டேன் ராகவா கவி விழிகள் உன் உன் கவி விழிகள் உன் உருவொளி மின்னக்க கனிவாய் த தனிலே உன் திரும் நாமமே பண்ணை டேஸ் டேஸ் பாவிய பாவி இறங்கியார் காவல் சிறை துன்பே சிறை துன்பே பஞ்சு படிந்த பழஞ்சித்திரம் என கண்டேன் என கண்டேன் கண்டேன் இது வந்து ராம நாடகம் சரிங்களா அடுத்தது குறிப்பால் உணர்த்தும் குறிப்பறிதல் எல்லோருக்கும் ஈயே கூடுமே அனுமான உணர்த்தலும் ஐயன் ராமன் உணர்ந்தவமாகிய பாவனை கண்டு மகிழ்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ வந்து அனுமான் இடைவிடாமல் ஒரே மூச்சேர சொல் சொல்லியது போல திருவழி தொழுத படலம் அதாவது திருவழி தொழுதல் படலம் வந்து அனுமான் இடைவிடாமல் ஒரே மூச்சில் சொல்லியது போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமைந்திருக்குது இதே இப்பாடலை மாணவர்கள் மூச்சு விடாமல் சொல்லி பார்க்க வேண்டும் அந்த பாடல் கொடுத்துருங்க அந்த பாடல் வந்து குமர் ஒருபல் எழுதியிருக்காரு என்னன்னா கம்பராமாயணத்தை பற்றி குமர் ஒருபல் எழுதியிருக்க ஒரே ஒரு பாடல் தான் இதுதான் நாளவட்ட தாலி தாலிமை நாளினை தெடுத்துத்தி நாகனையும் விட்டொட்டோரட்டு நாட்டருக்கு ராம்பாம் வீட்டறிக்கணும் துஞ்சான் நல்லிருப்பான நன்னன் கோலக வட்டம் பழைய நேமி வட்ட திரண்டு குப்புகு வெற்பொற்றோலும் அப்படிங்கிறதும் குட்டினத்தை கலவி வேண்டாதே மூண்டாதே கோண்டாதே மேடு சாக்கர வள வளவட்டு கலல் மடித்து நாட்டமிடும் மது மத்தர் கடைசியில் வந்து அந்த மது மத்தர் அப்படிங்கிற அந்த வேடும் சரிங்களா இதில் வந்து வேதண்டை மூதண்டை கோதண்டை அப்படிங்கிறது தான் அந்த மேலே இருக்கிறதும் அடுத்து கோல் வட்டம் 
கோல் வட்டம் நாள் வட்டம் மேலே பாருங்கள் நாள் வட்டம் அடுத்தது அடுத்தது அதுக்கு இருக்கக்கூடியது வந்து கோல் வட்டம் நாள் வட்டம் கோல் வட்டம் அப்படின்னு வந்தாலும் அடுத்தது நட்டத்து குட்டத்தி அப்படின்னு வந்தாலோ அப்படி இந்த மாதிரி வந்தாலும் அதாவது நாள் வட்டம் கோல் வட்டம் வளவட்டம் அப்படின்னும் நட்டத்தி குட்டத்தி இந்த மாதிரி வந்தாலும் இது வந்து குமர குருபர் வந்து அனுமன் வந்து இடைவிடாமல் ஒரு மூச்சில் பேசின வார்த்தையை வந்து குமர குருபர் வந்து எழுதி சொல்லியிருக்காரு அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சினோம் அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிற ப தலைப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா தேம்பாவணி தேம்பாவணியில் முக்கியமான லைன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இது அதில் எதுவுமே இல்லை டைரெக்டாக பார்த்திங்கன்னா இலக்கண குறிப்பு போயிடலாம் கதுவிடா கதுவிடானா அது இருக்கட்டும் எதுவுமே போயிடுச்சு வரும் கண்டொலி அப்படின்னு தெரில கை வயம் கை எது வயம் கை எது வயம்னா ஆறாம் வேற்றுமை தொகை அகில் முகில் அப்படிங்கிறது வந்து வினைத்தொகைனும் சுத்த அப்படிங்கிறது இந்த கத்த கத்த சரிங்களா கத்த அப்படிங்கிறது குறிப்பு பெயரச்சமும் பேரிடி அப்படின்னா பண்பு தகையனும் அடுத்து வந்து கூடினார் அப்படின்னா வினையால் அணியும் பெயரும் வெய்வேல் வெய்வேல்னா உரிச்சொற்றுடன் வரும் அரைந்தரைந்துன்னா அது அடுக்கு தொடர் வரும் அழிக்குவேன அப்படின்னா அழிக்குவேன் இன்னும் வந்து அது தன்மை ஒருமை வினை முற்றுன்னு வரும் ஊர் மீன் அந்த கடைசியில் இன்னு அப்படின்னு வந்தால் அது வந்து ஏவல் வினை முற்று அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியணும் அடுத்து விடையா தெரியாது வீரமா முனிவர் நாடு வந்து இத்தாலி நாட்டை சேர்ந்தவர் அடுத்து கொன்ஸ்டான் எனும் சொல்லுக்கு பொருள் வந்து அஞ்சாதவன் அப்படின்னு சொல்லணும் அடுத்தது வீரமா முனிவர் தொகுத்த அகராதி அது வந்து சதுர அகராதி திருக்குறளில் அறத்துப்பால் பொறுப்பால் ஆகியவற்றை வீரமா முனிவர் மொழிபெயர்த்த தந்துள்ளது வந்து அது வந்து லத்தீன் மொழியில் ஐந்தாவது தேம்பாவணி நூலின் பாட்டுடையத்தில் வந்து சூசை மாமுனிவர் சூசை மாமுனிவர் தான் இது வந்து எடுக்காது அந்த மொழி வழித்திறன் அப்படிங்கிறது வந்து ஒன்று உருவக்கண்டு எல்லாமே வேண்டும் என்ற திருக்குறளுக்கு எடுத்துக்காட்டு சில நிகழ்ச்சி வரைகன்னு சொல்லுங்கள் ரெண்டாவது தவை நிதனம் கோழியத்துக்கும் நடந்த உரையாடல் நடமாக படித்து சொல்லுங்கள் அடுத்த மூணாவது வீரமாவணியவர் போல அயல் நாட்டவர் தமிழருக்கு வந்ததும் தமிழ் மொழி அவர்கள் கவர்ந்தும் கொண்டதும் அயல் நாட்டவர் தமிழுக்கு செய்த அப்பணிகளும் தம் நூறாசிரியர் வந்து இது பண்ணு சொல்லுங்கள் நாலாவது அவ்வனம் நீவீர் அறிந்த மேலை நாட்டு அறிஞர் ஒருவரை பற்றி கட்டுரை அது விட்டுங்க இது நான் பிளர பயிற்சி அப்படின்னு சொல்லுங்கள் வீரமாவணியவர் தேம்பாவணி நூலுக்கு முந்தைய ஆசிரியர் எழுதிய முன்னுரை கீழே தரப்பட்டுள்ளது அது தேம் அது இவ்வுரையை தடையின்றி படித்த பலகள் அற்றை நாள் அற்றை நாள் உரைநடை இன்ன வண்ணம் இருந்தது என்பதுவும் அப்படி படிக்க பழகினால் தெளிவான ஒளி குறிப்புகளும் நம் பழக முடியும் என்பதும் புறநாகிறது இந்த தேம்பாவணியை வந்து ஆயிரத்தி எட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழாம் நாள் ஜூலை இருபத்தி ஏழாம் நாளில் வந்து இந்த முகவரை வந்து புதுச்சேரியில் வந்து எடுத்து கொடுத்துருக்காங்க அதை நம்ம பார்க்க போகிறோம் அடுத்தது உயர்வன உலகு செஞ்சோ செஞ்சுரொட்டோ நனங்கனதும் வெண்கதிர் வீச வென்றது வெண்கதிர் வீச யாவருக்கும் விளங்கா நிற்க அதை தெளிவித்து காட்டுவ தவரசமில்லாத போல் இத்தேசமெங்கும் படர் தெவிட்ட தெவிட்டது அடுத்தது மத்தியிருந்த ஞான ஒளி வீசுமித்த வீசுமித்ததம் காப்பியத்தை ஸ்தாபித்து பாராட்ட வேண்டுவதே இல்லை இதுவே நிகர கல்வி புலமை முதலான முதலியான திறன்களால் கற்றவல்லது புலன் வரும் மகப்பேர் பெற்று விளங்கிய விளங்கிய வித்வா சிரோமணியாகிய வீரமா முனிவர் கேத்த மு கெய்த பெருங்கேத்தி பிரபலித்தது பிரபல பிரபலித்தது முக்கிய காரணமாற்று தேனினும் மாமுதினும் மாமுதின மினிய வித்தான் பாக்கள் புலவர் முதலானவற்றை மிக்க மிக்க இன்பம் பாய்ப்பது மட்டுமின்றி யாவற்றுள் புதைத்து விருந்த விருந்தங்கங்கள் மாறா விருப்பம் வியப்பாகுமே விருப்பங்கள் வந்து வியப்பாகுமே அப்படிங்கிறது தான் இது இந்த பாடல் அடுத்தது வந்து பாண்டியன் பரிசு பார்க்கலாம் இந்த பாண்டியன் பரிசு வந்து அப்படின்னா கடமை புரிக அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருங்க இந்த கடமை புரிக அப்படிங்கிறது கடமை புரிந்தவன் புரிந்தவன் இவனே அப்படின்னா அடுத்தது மர ம மறுப்பறி நுண் நன் நுண் நன்றி மறுப்பறி நுண் நன்றி அப்படிங்கிறது வந்து பாண்டியன் பரிசில் இருக்கக்கூடிய கடமை புரிந்தவன் இவனே மறுப்பறி நுண் நன்றி இது ரெண்டுமே வந்து பாண்டியன் பரிசை சார்ந்தது இப்போ இலக்கண குறிப்பு வந்து பார்க்கல என் மகள் எனது எனக்கு மகள் அப்படின்னா என் மகனா எனக்கு மகன் அது நான்காம் வேற்றுமை தகைய தாவும் கண்ணா செய்யும் செய்யும் பெயரச்சம் அப்படின்னு சொல்லுங்க இழந்த பாண்டியன் பரிசு அப்படின்னா பெயரச்சமும் 
அரிய அரியார் அரியார்னா முன்னிலை எதிர்மை எதிர்மறை வினையுற்று அரியார் ஹரியார்னா முன்னிலை எதிர்மறை வினைமுற்று அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா மொழித்திறன் பயிற்சி அந்த மொழித்திறன் பயிற்சியில் இருக்கக்கூடிய இது இதில் வந்து கொஷின் கேட்க வாய்ப்பு போயிருக்கு பார்த்தீங்கன்னா பாவேந்திர பாரதிதாசனின் தமிழ் உணர்ச்சி பாடல்கள் பயிலுக தமிழுக்கு அமுதென்று பேர் என்றும் சங்கே முழங்கு என்றும் ஒலிக்கும் இசை பாடல்கள் கேட்டிருக்கிறீர்களா தமிழுக்கு அமுது என்ற பேர் சங்கே முழங்கு அப்படிங்கிறது ஒரு இசை பாடல் ரெண்டுமே அந்த இசை பாடல் கேட்டிருக்கிறீர்களா அடுத்தது உயிரை உணர்வை வளர்ப்பதே தமிழே என்றும் தமிழின் விந்தையை எழுத்துதாரமே என்றும் தமிழே நீ பூக்காடு நான் ஒரு தும்பி என்றும் உன்னோல் தொட்டால் ஒரு சீல் இனிக்கும் தொல்லும் தமிழ் இன்னும் என்ற என்று இன் இன்னும் பலவற்றை விளக்கும் கவிஞர்களில் இன்னும் ஈடுபாடு கொள்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அவர் தம் சமுதாய மறுமலர்ச்சி கருத்துக்கள் கவிதை வழியிலேயே வரும் விழிப்புணர்ச்சி பரம்பரைகளாம் அவற்றை விட்டுக்க இப்போ பாரதிதாசனை பற்றி கொஞ்சம் நல்லா தெரிஞ்சுக்காங்க தமிழுக்கு அமுதென்று பேர் சங்க சங்கே முழுங்கு இது ரெண்டுமே வந்து இசை பாடல்களும் அடுத்தது வந்து உயிரை உணர்வை வளர்ப்பது தமிழே என்றும் தமிழின் விந்தையை எழுத்துதாரமே என்றும் தமிழே நீ ஒரு பூக்காடு நானே ஒரு தும்பி என்றும் உள்ளே தொட்டால் உரிசில் இணைக்கும் தொழு தமிழை என்றும் இந்த பாடல்லாம் இயற்றியவர் யார்னா பாரதிதாசன் ஆனால் தமிழுக்கு அமதுன்ற பேர் சங்கே முழங்கு இது ரெண்டுமே வந்து இசை பாடல்கள் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இது முக்கியமானது நான் பேரால பயிற்சி அப்படின்னா ல லகர லகர லகரம் அந்த மயங்கொலி வேறுபாடு நகர நகர வேறுபாடும் துலங்க மாதிரி பேசுதல் வேண்டும் ஒலி ஒலிகள் ஒரு மொழி ஒரு மொழியின் ஒலிகள் ஒரு மொழியின் செல்வங்கள் செல்வத்தை சிதைப்பது நன்றோ கீழ்காணும் பாடல்களில் ஒளிச்சுவை தோன்றும்படி படித்து பழங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று வந்து திருக்குறள் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க இன்னொன்று நெடுநாள் வாடையை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க இது திருக்குறள் பார்த்தோன்னா இதை குலனியது யாழினது அப்படின்னா அது வேறு ஒரு பாடல் வரும் இனிவை நற்பது அப்படிங்கிற இதில் வந்து இது வரும் ஆனால் இது வந்து திருக்குறளுக்கு தான் வரும் பார் திருக்குறள் பார்த்து குழலி இனியது யாழினது குளிலி இனியது யாழினது என்பதன் தம் மக்கள் மழலை சொற்கேளாதவர் மலையலை சொற்கேளாதவர் கலா அக்கால் பள்ளியை வைத்தற்றல் சான்றோர் கலா அக்கால் பள்ளியுள் வைத்தல் சான்றோர் குலா அத்துடன் பேதை புகழ தினை துணை நன்றி செய்யணும் பனை துணியை கொள்வார் பயன் தெரிவார் அப்படின்னு சொல்லுங்க இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா குழல் இனிது யாழ் இனிது கலா குலா அப்படிங்கிறது வரும் அது தினை துணை பனை துணை அப்படின்னு வந்தால் அது வந்து திருக்குறளில் தான் குறிக்கும் அப்படின்னு தெரியுங்க இப்போ நெடுநாள் வாடையை நம்ம வந்து கண்டிப்பாக கண்டுபிடிச்சி ஆகணும் நெடுநாள் வாடையை பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பாண்டியன் பரிசு குறிப்பிடக்கூடியது அந்த பாண்டி இப்போ வந்து நெடுநாள் வாடை என்ன வந்து என்னென்னா இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் பெயலுழுந்த குழுந்த பொங்கல் வெண்மலை பொங்கல் வந்து மலையாக பொழிஞ்சா பொங்கல் வந்து மலையாக பொழிஞ்சா அது வந்து நெடுநாள் வாடைன்னு சொல்லுவாங்க அகலேரி விசிம்பில் துவளை கற்ப முழு முழு காமுகின் மணியுர இருந்திட கொழுமடல் அவிழ்ந்த இங்கே இங்கே பாருங்க கொழு கொழுமடல் அமிழ்ந்த குழு உக்கா பெருங்குலை கொழு கொழுமடல் அவிழ்ந்த குழு உக்கொல் பெருங்குலை அடுத்து அவிழ்தல அவிழ்தரப்பாம் அது இந்த அவிழ்ந்த அவிழ்ந்தங்கிற வேடும் பொங்கல் பெண்மலை அப்படிங்கிறது பாருங்க அவிழ் அவ்விதல் அவிழ் பதக்கம் களமம் பெரு பொழுந்தன்றி அடுத்து வெள்ளி வள்ளி வீங்கிரை பனைத்துணை வெள்ளி வள்ளி வீங்கிரை பனைத்துறைய அடுத்தது இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவிழ்த அவிழ்ந்த அப்படிங்கிறது வரும் கடைசியில் அவிழ்ந்த பொங்கல் மலைன்னு வந்தாலும் நெடுநாள் வடையை குடிக்கும் வெள்ளி வள்ளி வீங்கிரை பனைத்துறை அதுவும் இந்த நெடுநாள் வடையை குடிக்கும் அடுத்து வானுரை நிவைந்த மேநிலை மருங்கு அப்படிங்கிறது நெடுநாள் வடையும் வந்து தொங்குவாய் கண்ணல் தண்ணீர் ஊனான் தொங்கு தொங்கனால் தண்ணி கொடுக்கணும் தொங்குவாய் கண்ணல் தண்ணீர் உண்ணான் அப்படிங்கிறதும் வந்து நெடுநாள் வாடியை சார்ந்தது அடுத்தது வந்து சிற்றிலக்கியத்தை வந்து பார்க்கணும் சிற்றிலக்கியத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உலா அப்படிங்கிறதும் அந்தாதி அப்படின்னு நிறைய இருக்கும் ஸோ நம்ம இதில் வந்து முக்கியமானதை மட்டும் பார்த்துட்டு போகலாம் இப்போ இலக்கண குறிப்பு செய்குவான் அப்படிங்கிறது செய்குன்று அப்படிங்கிறது வந்து வினைத்தொகையும் பேரறிஞ்சிங்கிறது பண்பு தொகையும் வரும் பெருமாள் அப்படிங்கிறது வந்து செய்யும் என வாய்ப்பாட்டு வினை மற்றும் அடுத்து சுற்றிய பாங்கார் சுற்றிய பாங்கார் அப்படிங்கிறது பெயரச்சமும் போர் முரசு போரின் கண் முரசு ஏழாம் வேற்றுமை தொகையும் சேநாடு சேநாடுங்கிறது வந்து ஒரு மருவு சோழ நாடு அப்படிங்கிறது ஒரு மருவு காணீர் காணீர் இருன்னு வந்தால் ஏவல் வினை முற்று அப்படிங்கிறதும் அடுத்தது மாலை மதி மாலை மதினா மாலையின் கண் மதி அப்படின்னா 
மாலையின் கண் நிலவு அப்படின்னா ஏழாம் வேற்றுமை தொகையின் வரும் அடுத்தது வந்து தாழ் பிறப்பு தாழ் பிறப்புன்னா வினை தொகையின் வரும் அடுத்தது வந்து அந்தி காலை அந்தி காலைனா உம்மை தொகை அந்தியும் காலையும் அப்படி உண்மை தொகை வரும் அடுத்து கைமலை கைமலை அப்படிங்கிறது வந்து உருவாகமும் வேங்கட மாயவன் வேங்கட மாயவன் அப்படிங்கிறது அதுக்கு வந்து என்ன பொருள்னா ஏழாம் வேற்றுமை தொகைன்னு வருது ஆனால் இது வந்து உருவகம் தான் வர வாய்ப்பு இருக்குது பாருங்கள் சேவடி அப்படிங்கிறது பண்பு தொகையும் அவியாங்கிறது ஈழ்கட்ட இது மாதிரி பேச்சும் மதி விளக்கு அப்படிங்கிறது வந்து உருவகம் சரிங்களா வேங்கட மாயவன் பார்த்துட்டு சொல்கிறாருங்க இந்த வேங்கட மாயவனுங்கிறது ஏழாம் வேற்றுமை உருவ மாயன் உடம்பு தொகை தொகை ரெண்டுமே வந்து சரியானது தான் மாலை மதி வேங்கட மாயவன் வந்து ஏழாம் வேற்றுமை தான் கை மலை மதி விளக்கு இதை வந்து உருவாகம் சொன்னாங்க அடுத்தது போகலாம் விரைத்தர்க ஒன்றாவது கவி சக்கரவர்த்தி கவிராட்சன் என்ற புகழப்படவர் வந்து கம் வந்து என்னென்னா கம்பர் சரிங்களா கவிரா கவி சக்கரவர்த்தி கவிராட்சன் என்றெல்லாம் புகழப்படுவர் கவி சக்கரவர்த்தி கவிராட்சன் என்ற புகழப்படவர் வந்து கம்பர் தான் ஆனால் இங்கே ஒட்ட குத்தனும் கொடுத்துருக்காங்க அது தெரியல அது திவ்ய கவி என்று பெயரால் அழைக்கப்படுவதை பிள்ளை பெருமாள் ஐங்கான்னு சொன்னாங்க அடுத்து தமிழில் தோன்றிய முதல் கலாம்பகம் வந்து நந்தி கலாம்பகம் புலன் எனும் இலக்கிய வகையை சார்ந்தது வந்து பலு தொல்காப்பியத்தில் உள்ள புலன் எனும் குறிப்பிடப்பது வந்து பலு பதினெட்டு உறுப்புகளில் பாடப்படும் சிற்றிகளையும் வந்து கலம்பகம் பிரபந்தம் என்ற வடச்சொல்லுக்கு வந்து நன்கு கட்டப்பட்டது என்பதன் பொருளும் அடுத்தது முக்குடர் பலுக்குடைய ஆசிரியர் வந்து என்ன அது பாவகை என்ன சிந்து பாவகை முக்குடர் பலுவில் மூணு கடலும் சேரக்கூடிய சிந்து நதி சிந்து நதினு அமைச்சிக்கலாம் மு மூணு கொ கடலும் சேரக்கூடிய பசி சிந்து அப்படின்னா முக்குடர் பலுக்கக்கூடிய பாவகை வந்து சிந்து பாவகை விருத்தம் ரெண்டுமே வரும் இப்போ நூல் மற்றும் ஆசிரியர்கள் ராஜராஜன் சோழன் உலா இதை ஏற்றியவர் வந்து ஒட்டக்கூத்தர் திருவேங்கட தந்தாதி ஏற்றியவர் வந்து பிள்ளை பெருமாள் ஐயங்கார் மதுரை கடம்பத்தை ஏற்றவர் வந்து குமர குருபர் முக்குடர் பொழு ஏற்றவர் வந்து என்னது அதை ஏற்றவர் வந்து ஆசிரியர் பேர் தேவையில்லை இப்போ மொழித்திறன் வளர் பயிற்சி ஒன்றாவது நூலகம் சென்று கம்பாராமன் உள்ளிட்ட காப்பியங்களில் நாட்டு வளம் எவ்வாறு கூறப்படுது என்று அறிந்து இன்புற்று நாட்டு வள பாடங்களை சிலவற்றை தொகுக்க அல்லது தமிழ் இலக்கியம் வரிசைக்கான் வேறு சில சிற்றி இலக்கிய நூல்களையும் சுவை தேர்ந்த மகிழ்க அப்படின்னு சொல்லலாம் விடு தூது புகையிலை விடு தூது முதலியான விந்தையான பெயர்களுக்கு தூது நூல்கள் சிலவற்றை நம்ம ஆசிரியர் மூலம் அறிக அப்படின்னு சொல்லுங்க அடுத்தது அறிந்து கொள்க ஸோ இந்த தொண்ணூத்தாறு வகை சி வீரமாமுனியவர் கூறும் தொண்ணூத்தாறு வகை சிற்றி இலக்கியங்கள் எங்கே எங்கே இருக்குது சரிங்களா அந்த தொண்ணூத்தாறு வகை சிற்றி இலக்கியங்களும் வந்து நீங்கள் படிக்கணுன்னு அவசியம் கிடையாது ரொம்ப பெரிய டாப்பிக் அது முடியாது தொண்ணூத்தாறு வகை சிற்றி அது சதுராகராதியில் சதுராகராதியில் வீரமாமுனியவர் குறிப்பிடும் தொண்ணூத்தாறு வகை சிற்றி இலக்கியங்கள் இவை மேலே கூட்டுறது எல்லாமே இந்த சதுராகராஜி என்ற நூலில் வந்து வீரமானவர் தொண்ணூத்தாறு வகை சிற்றி இலக்கியங்கள் கொண்டு இவற்றில் கூறப்படாத சிலவற்றை இலக்கண நூல்கள் குறிப்பிடுகின்றன இதில் கூறப்படாத சில வந்து இலக்கண நூல்கள் வந்து குறிப்பிடுகின்றது அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது மறுமலர்ச்சி பாடல்கள் கொடுத்துருங்க அந்த மறுமலர்ச்சி பாடலில் மலைக்கள வர்ணன் மலைக்கள வர்ணன் அப்படிங்கிற பகுதியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா இலக்கண குறிப்பு மட்டும் பார்த்தா போதும் இது வந்து பாரதியார் ஏற்றது அது படர் முகில் அப்படின்னா வினைத்தொகையும் செம்பொன் அப்படின்னா பண்புத்தையும் தங்க திம்மிங்கலம் அப்படிங்கிறது வந்து உருவாகம் தங்க திம்மிங்கலங்கிறது உருவாகம் சொல்லுவாங்க அடுத்தது வந்து புத்தக சாலையை பார்க்க போகிறோம் இந்த புத்தக சாலையில் பார்த்தீங்கன்னா புத்தக சாலையை பார்த்தா இலக்கண குறிப்பு அன்பு நேரி அன்பு நேரினா இரு பெயரிட்டு பண்பு தொகை உயர் எண்ணம் அப்படிங்கிறது வினைத்தொகையும் இனி தினிது அப்படிங்கிறது அணுக்கு தொடரும் தருதல் அப்படிங்கிறது வந்து தொழில் பெயரும் அப்படிங்கிறது அமையும் அடுத்தது விடை தேர்க பாரதிதாசனின் இயற்பெயர் வந்து சுப்பரத்தினம் அடுத்தது சகத்ய அகாடமி பரிசு பெற்ற நூல் வந்து பிசிரந்தையார் மூணாவது பாரதிதாசன் வெளியிட்ட இதழ் வந்து குயிலிதழ் அடுத்து நாலாவது வாழ்வில் செம்மையை செய்பவள் நீயே என்ற பாடலை தம் தமிழ் வாழ்த்தாக ஏற்றுக்கொண்ட அரசு எதுனா அது வந்து புதுவை அரசு தான் வந்து ஏற்றுக்குச்சி அப்படின்னு சொல்லுங்கள் இந்த வந்து மொழித்திறன் வளர் பயிற்சி இது ரொம்ப முக்கியமான பகுதி இந்த முக்கியமான பகுதி மறுபடியும் நூல் என்ற பொருள் த நூலுக்கு வந்து என்னென்ன பொருள் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து நூல் வந்து ஏடு வாழை இருங்க அது நூலுக்கு வந்து என்னென்ன பேர் இருக்குன்னா ஏடு வாழை சுவடி தூக்கு பணுவல் புத்தகம் ஏடு வாழை சுவடி தூக்கு பணுவல் புத்தகம் அடுத்து இரண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா புத்தக சாலை புத்தக சாலைக்கு வந்து என்னென்னா பண்டாரம் சரஸ்வதி பண்டாரம் புத்தக பண்டாரம் ஏடகம் சுவடி சாலை சுவடியகம் நூலகம் நூல் நிலையம் இப்போ நூலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஏடு ஓலை சுவடி தூக்கு பணுவல் புத்தகம் ஒன்றும் புத்தக சாலைக்கு வந்து பண்டாரம் சரஸ்வதி பண்டாரம் புத்தக பண்டாரம் ஏடகம் சுவடி சாலை சுவடியகம் நூலகம் நூல் நிலையம் போன்ற பேர்கள்லாம் வந்து இந்த புத்தக சாலைக்கும் நூல்களுக்கும் இருக்கிற பேர் தான் வந்து இருக்குது அட
இலக்கண குறிப்பு பார்க்க போகிறோம் இதில் இலக்கண குறிப்பு மட்டும் பார்த்தா போதும் முப்பதாறு முல்லை உடைய புது இரண்டாம் வேற்றுமை உருமும் பயனும் உடம் தக்கது என்ற முத்துப்பூ வந்து தெரியல அதே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா முதிர் மரம் முதிர் மரம்னா வினைத்தொகையும் வெய்யோன் திங்கள் வெய்யோனா கதிரவனும் திங்களம் அப்படின்னா உண்மை தொகை அப்படிங்கிறது இதில் வரும் சரிங்களா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சுரதா ஒரு ஓமை கவிஞர் அப்படிங்கிறது நம்ம இதில் தெரியக்கூடிய விஷயம் அடுத்து இலக்கண குறிப்பில் பார்த்தோன்னா இலக்கண குறிப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேரோடும் புகழோடும் அப்படிங்கிறதும் தனியாக இருக்கும் அது வந்து என்னுமே தான் நினைக்கிறேன் தெரியல அது பேரறிவு அப்படின்னா பண்பு தொகை விக்கி விக்கி அப்படிங்கிறது வந்து அடுக்கத்தொடர் தீராத தீராத அப்படின்னா எதிர்மறை பேரச்சம் தீராதங்கிறது எதிர்மறை பேரச்சம் இப்போ அடுத்தது வந்து அந்த அணியை சூட்டுக்கான்னு ஒன்று குத்துறம் இந்த அணியை சூட்டுக்க வந்து என்னென்னா சுரதா எழுதியது இது முக்கியமான விஷயம் பாறங்கள் மீது விழும் மழை நீர் போல பளிச்சென்று துன்பமெல்லாம் செதறிய போகும் இந்த வழியை சொன்னது யாருன்னா அது வந்து சுரதா பாறங்கள் மீது மீது மீதில் விழும் மழை நீர் போல பளிச்சென்று துன்பமெல்லாம் சிதறி போகும் சிதறி போகும் சுரதா சிதறி போகும் சுரதா சுரதாவினுடைய சிக்கனம் அப்படிங்கிற தலைப்பில் இருக்குது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மொழித்திறன் பயிற்சியில் வந்து மனிதநேயம் என்பது சொல்லப்படுவது அன்று அது செய்யப்படுவதும் தாமும் செய்தும் பிறரும் செய்ய தூண்டுவதும் இன்னா செய்தற்கு இனியவை செய்தல் அடுத்து இன் இன்சொற் பேசுதல் கைமாறு கருதல் பிறகு குதல் இகழ்வாய் பொருத்தல் செவிக்க பெற சொற்பொறுக்கும் பண்பும் இதே போலான மனித நோய பண்புகளும் இப்பண்புகள் மதம் மொழி இனம் கடந்து மனித குலம் ஒன்று என்று நோக்கி வெளிப்படும் ஆயின் அதுவே மனித நேயமாகும் என்பதை உணர் உணர்த்தும் உணர்த்தியும் வாழ பள்ளி பருவத்திலே முறுக்கப்படுக அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து எந்த வித இதுவும் கிடையாது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா தீக்குச்சிகள் அப்படிங்கிற தலைப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுவும் இல்லை இந்த பு இலக்கணம் குறிப்பு பாருங்கள் புல் நுனி புல்லது நுனி அப்படின்னா ஆரம் வேற்றுமை தகைய கண்ணீர் வெள்ளம் அப்படிங்கிறது பசி கயிறு இது ரெண்டுமே வந்து உருவாங்கள் சொல்லுவாங்க இப்போ வந்து ஒன்றாவது விடை தேர்கன்னு சொல்லுவாங்க வடமொழியில் பாரதம் படி வந்து வியாசர் வியாசர் ரெண்டாவது பாஞ்சாலி சம்பதத்தில் உள்ள சர்க்கங்களின் எண்ணிக்கை வந்து ஐந்து சர்க்கங்கள் ரெண்டாவது நமக்கு தொழில் கவிதை அந்த தொழில் வந்து கவிதையாக இருந்தால் அது வந்து பாரதியார் நமக்கு தொழில் கவிதை நாட்டிற்கு உழைத்தல் அப்படின்னு சொன்னாங்க அது வந்து பாரதியார் அப்படின்னு வரும் அடுத்தது நான்காவது இருபது இருபதாம் நூற்றாண்டு இணைய இருபதாம் நூற்றாண்டு இலக்கிய மறுமலர்ச்சிக்கு வித்திடர் இருபதாம் நூற்றாண்டு இலக்கிய ம இலக்கிய மறுமலர்ச்சிக்கு வித்திடர் வந்து பாரதியார் செந்தமிழை செலுந்தமிழாக காண விரும்பியவர் செந்தமிழை செலுந்தமிழாக காண விரும்பியவரும் நமக்கு தொழில் கவிதை நாட்டிற்கு உழைத்தல் இது செந்தமிழை செலுந்தமிழாக காண விரும்பியவர் பாரதிதாசன் பிரெஞ்சு குடியரசுத் தலைவரால் செவாலியர் விருது பெற்றவர் வந்து வாணிதாசன் கவிஞரேறு பாவலேறு மணி முதலான பட்டங்களை பெற்றவர் வந்து வாணிதாசன் சுருதா நூல்களுக்கு தமிழக வளர்ச்சி துறையின் பரிசை பெற்ற நூல் வந்து பாருங்க இதில் கவிஞரேறு பாவலேறு மணி முதலான பட்டங்களை பெற்றவர் யாருன்னா அவரது வாணிதாசன் சுருதா நூல்களுக்கு தமிழ் வளர்ச்சி துறையின் பரிசினை பெற்ற நூல் வந்து தேன்மலை தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தின் தமிழனை விருது பெற்ற கவிஞர் யாருன்னா அவர் தான் அப்துல் அப்துல் ரஹ்மான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து ஓமை கவிஞர் ஆன பாராட்ட பெற்றவர் வந்து சுரதா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது கலை மாமணி பட்டமும் அவர் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது இதில் வந்து நூல் மற்றும் லேசர் குயில் பாட்டு வந்து பாரதியார் அழகின் சிரிப்பு வந்து பாரதிதாசன் துறைமுகம் வந்து சுரதா பால் வீதி அப்படிங்கிறது அப்துல் ரகுமான் அப்படிங்கிறதும் வரும் பாடல் மற்றும் கவிஞர் புத்தக சாலை எழுதி வந்து பாரதிதாசன் புத்தகம் பாரதிதாசன் ஏன்னா தாசன் தான் வரும் புத்தக த புத்தகம்னால தீக்குச்சிகள் தீக்குச்சிகளை இயற்றியது வந்து அப்துல் ரஹ்மான் அப்துல் ரஹ்மான் வந்து ரஹ்மான் வந்து தீ மாதிரி வேலை செய்வார்னு வச்சுக்கலாம் சிக்கனம் வந்து சுரதா இயற்றியதும் காடு காடு வந்து வாணிதாசன் வாணி காடு அப்படின்னு வரும் அடுத்தது வந்து சொல்லியும் பொருளையும் பொறுத்துக்கணும்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த சொல்லியும் பொருளில் வந்து சுவடினா நூல் வெய்யோன் அப்படின்னா அது வந்து கதிரவன் குறிக்கும் செட்டுனா சிக்கனம் சிந்தைனா உள்ளம் செட்டுனா சிக்கனம் சிந்தைனா உள்ளம் அப்படிங்கிறது வரும் அடுத்து ஏழாவது இதில் வந்து எதுவுமே கிடையாது இதுவும் எதுலேயும் கிடையாது அடுத்தது இலக்கணம் கொடுத்த காணுதல் அப்படிங்கிறது வந்து ஏன்னா அது வந்து இலக்கண போலி காணுதல் அப்படிங்கிறது ஒரு இலக்கணம் மே புடைப்படையான அடுக்குத்தட மெய்ப்பொருள்னா அதாவது மெய்ப்பொருள்னா இருப்பெயரிட்டு பண்பு தொகை அனாதைனா எதிர்மறை பெயரச்சம் அப்படிங்கிறது வரும் பொங்கு தாமரைனா வினைத்தொகைனும் பத்துணையே பத்துணை அப்படிங்கிறது என்னான்னு தெரில எங்கோ எங்கோனா தன்மை ஒருமை வினை முற்று அப்படிங்கிறது பூவங்கிறது என்னான்னு தெரியல கடும் பகைனா பண்பு தொகைனவன் கன்னி பாலன் கன்னி பாலன்னா நான்காம் வேற்றுமை உறுப்பும் நான்காம் வேற்றுமை தொகை இதில் வந்து மே மெய்ப்பொருள்ங்கிறது இருபேரட்டு பண்பு தொகையும் கன்னி பாலன்ங்கிறது நான்காம் வேற்றுமை தொகையும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்க
அடுத்தது பார்த்தீங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நூல் நூல் ஆசிரியர் மணிமேகலை இயற்றியவர்கள் சீத்தலை சாத்தனார் தேவாரத்தை இயற்றியவர் வந்து சுந்தரர் சீர புராணத்தை இயற்றியவர் வந்து உமரப்புலவர் ரச்சினி யாத்திரிகை தேற்றியவர் வந்து கிருஷ்ணம்பிள்ளை அடுத்து மணிமேகலை அப்படிங்கிறது ஒரு புத்தக காப்பியம் அதாவது பௌத்த காப்பியம் நீலகேசி அப்படிங்கிறது வந்து சமண காப்பியம் ரச்சினை யாத்திரிகம் அப்படிங்கிறது வந்து கிறிஸ்துவமும் சீர புராணம் வந்து இஸ்லாமிய சந்ததம் விடைத்தேர்கள் ஒன்றாவது கிளை கிறிஸ்து அது வர அடுத்தது விடைத்தேர்கள் ஒன்றாவது கிறிஸ்துவ கம்பர் என்று அழைக்கப்பட்டவர் வந்து எச் ஏ கிருஷ்ணன்பிள்ளை ரெண்டாவது சின்ன சீரா என்ற நூலை எழுதியவர் வந்து பானு அகமது மறைக்காரர் அப்படிங்கிறது மூன்றாவது சுந்தரர் தேவாரம் வந்து ஏழாம் திருமுறையில் உள்ளது அப்படிங்கிறது நாலாவது திவ்ய பிரபந்தத்திற்கு உரை வழங்கிய திவ்ய பிரபந்தத்திற்கு உரை வழங்கியவர் வந்து பெரிய வாச்சான் பிள்ளை பெரிய வாச்சான் பிள்ளை இப்போ இந்த மொழித்திறன் பயிற்சியில் பார்த்தீங்கன்னா இறைவன் வழிபட்டு பொருளாக இறைவனை வழிபட்டு பொருளாக மட்டுமல்லாமல் வாழ்க்கை பொருளாகவும் கொண்டு வாழ்ந்து காட்டியவர் யாருன்னா சுந்தரார் என தவ திரு குண்டக்குடையர்களை கூறிய குண்டக்குடையர்கள் என்ன சொல்கிறார் இறைவனை வழிபட்டு இளைவனை இறைவனை வழிபாட்டு பொருளாக மட்டுமல்லாமல் வாழ்க்கை பொருளாகவும் கொண்டு வாழ்ந்தவர் சுந்தரன் என தவ திரு சுந்தர் தம் வாழ்க்கை நிகழ்ச்சிகளே அவர் தம்பிரன தோழன் சுந்தரர் வந்து தம்பிரன தோழன் என்று அழைக்கப்பட்ட அழைக்கப்பட்டு பொருத்த பாட்டின் நம் ஆசின் வழியாக காணுங்க அப்படின்னா சுந்தரர் வந்து தம்பிரன தோழன் அப்படின்னு அழைக்கப்படுறார் நம்ம நினைச்சலாம் ரெண்டாவது தானுயிரே தானா பெற்றான் என்றபடி தண்ணி தண்ணிலை முற்றும் அழிந்தே தன்னை மறந்தும் உள்ளம் தன்னை மறந்து உள்ளம் ஒன்றி வழிபடுதலே சிறந்த வழிபாட்டுகளும் அதனால் குலசேகரவால் போல பெரிய பெரிய பெரியோர் பிறருக்கும் அருளி அருள செய்த பலர்களை அறியும் சொல்லியிருக்காங்க தானுயிரே தன்னர பெற்றன்படியும் முன்னிலை முற்றும் அழிந்தும் தன்னை மறந்து உள்ளம் ஒன்றி வழிபடுதலே சிறந்த வழிபாட்டன எது யார் சொன்னால் குலசேகரவால் சொல்லியிருக்காரு சரிங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இச்சுவை தவிர யான் போய் இந்திரலோகம் ஆளும் அச்சுவை பெரின் பெரினும் வேண்டின் அப்படிங்கிறதும் ஊரிலே கனியில் காணிலையை உறவு மர வேறொன்றில்லை பாரியில் நின் பதன் மூலம் பற்றினேன் பரம பரம மூத்தி காணொருள் காண காணொருளி அண்ணனே கண்ணனே கதறுகின்றேன் அருங்குரல் காலை கண் அம்மா அரங்கம்மா ந நகரம்மா அப்படிங்கிறது தான் வந்து குலசேகர அவள் படியது இது பாடல் வந்து குலசேகர அவள் பாடியது இது கேட்க வைப்பேன் இச்சுவை தவிர யான் போய் இந்திய லோகம் ஆளும் அச்சுவை பெரி பெ பெரினேன் வேண்டுவேன் ஊரிலே க கனி இல்லை உறவும் உறவு மற்றொன்றும் வரி வரி இல்லை பாரியில் நின்ற பாதம் மூலம் பற்றினன் பரமமூர்த்தி காணொளி காணொளி வண்ணமே வண்ணனே கண்ணனே அந்த கண்ணனே கதறுகின்றேன் ஆறுருள் கலை கலை கண் அம்மா அரங்கம்மா நகரல்லூர் அப்படிங்கிறது அடுத்தது மூணாவது மூணாவது நமது இந்திய திருநாடு உலக பொது சமயங்களில் ஒன்றாய் புத்த சமயத்திற்கு தாயாகவும் விளங்குகிறது என்று இம் இம்புது அடைத அப்படின்னு சொல்லுங்கள் புத்த பிராணியின் அற்புத செயல்களை விளக்கும் புத்த சாதக கதைகளை தேடி பயிலுங்க புத்த பிராணியின் அற்புத செயல்களை விளக்கும் புத்த சாதக கதைகளை தேடி பயிலுங்க அடுத்தது நாலாவது கொள்ளாமை என்னும் ஜீவகவுணிர ஒழுக்கத்தை தலைமேற்கொண்டு ஒழுங்கும் சைன அதாவது சைன சைன சமயத்தை சரியா சைன சமயத்தை வர்த்தம் நோம்புகளையும் கடைபிடியுங்களையும் உம்முடன் பயிலும் தோழர்களின் வாயிலாக அறிய சுற்றுலா உன்னோட சொல்ல வேற சுற்றுலா செல்கையில் முகம் வாழ்க்கை நாள்களில் இவை பற்றி கலந்துயாடுக ஐந்தாவது நான் உங்களுக்கு இலைப்பாறுதலே தருவேன் என்று வி விவிலியத்தை மறைமொழியா மறைமொழியையும் சிலுவையில் உயிர்த்தெழுந்து பெருமாளின் அன்பு வாழ்க்கையையும் அயங்கார் அயங்க திருமேனியையும் அச்சமய நெறி ஒழுங்குபவரையும் உள்ளார்ந்த நம்பிக்கைகளும் சமய ஈடுபாட்டினையும் உணர்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க செயல் அடுத்தது செயல் பகுதியில் நிறைவாக அமைந்த சீரப்புராண மங்கள வாழ்த்து பாடல்கள் அமைந்துள்ளது உற்று நோக்கம்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வனம் மங்களம் குறை நிறைவு செய்வதே இங்கனம் மங்களம் கூறி நிறைவு செய்வதே வந்து திருக்கடை காப்பு திருக்கடை காப்புனா மங்களம் கூறி வந்து நிறைவு செய்கிறது தான் வந்து திருக்கடை காப்பு என்றும் பலருதி பலருதி என்றும் திருக்கடை காப்பு என்றும் பலருதி என்றும் உரைப்பார் பெரியோர்களின் சொற்களை அடர்த்தி மிகுந்தவை பொருண்மை ஆழமும் வியந்தது அச்சொற்களின் வலிமை உண்டு ஆகவே அவற்றின் உள்ளம் ஒன்றி பயின்று நிறை நிறைவுறுந்து பொழுதுகள் இந்த வாழ்க்கைகள் நிறைய பயன் நல்குதை உணர்ந்ததால் மட்டுமன்றி கேட்கும் வரையில் தான் இப்போ இந்த பேரா மிக 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 முக்கியமானது 
சில மொழி வளம் காட்டும் இலக்கியங்கள் இப்போ தமிழில் முதல் இலக்கண நூல் தொல்காப்பியம் தொல்காப்பியம் பார்த்தோம்னா மூன்று அதிகாரமும் இருபத்தி ஏழு இயல்களும் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி பத்து நூறு பாக்களும் கொண்டது தொல்காப்பியம் வந்து மூன்று அதிகாரங்களும் இருபத்தி ஏழு ஏழுகளும் அறுநூற்றி பத்து நூறு பாக்களும் இதுலேருந்து ஒரு கேள்வி கம்பல்சரி வரும் படிங்க அடுத்து தமிழரின் வாழ்வியல் இலக்கணமாக வள்ளுவம் தமிழரின் வாழ்வியல் இலக்கணமாக வள்ளுவம் மூன்று பாடுகளும் நூற்றி முப்பத்தி மூன்று அதிகாரங்களும் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி குறைப்பாக்களும் ஒன்று அடுத்து சிலப்பதிகாரம் சிலப்பதிகாரம் வந்து மூன்று காண்டமும் முப்பது காதைகளும் ஐநூற்றி ஒரு பாடல் ஐநூற்றி ஒரு வரிகளும் உள்ளது அப்படின்னு சொல்லுங்க மணிமேகலையில் வந்து முப்பது காதையும் நானூற்றி எழுவ நாலாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து வரிகளும் உள்ளது நாலாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து வரிகளும் உள்ளது சீவக சிந்தாமணி சீவக சிந்தாமணியில் வந்து பதிமூணு இளம்பகம் சீவக சிந்தாமணியில் பதிமூணு இளம்பகமும் மூணு நாலு அஞ்சு சீவக சிந்தாமணியில் வந்து மூணு நாலு அஞ்சு அதாவது மூணு ஒன்று நாலு அஞ்சு பாடல்களும் கொண்டுள்ளது சில பதிகளாக மணிமேகல சீவக சிந்தாமணி மூன்று காண்டமும் முப்பது காதிகளும் ஐநூற்றி ஒரு பாடல்களும் இதில் முப்பது காதிகளும் நாலு நாலாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து வரிகளும் அதே பதிமூணு இலம்பகங்களிலும் முந்நூற்றி மூணாயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து பாடல்கள் கொண்டுள்ள அது பெரிய புராணம் பார்க்கலாம் பெரிய புராணத்தில் இரண்டு காண்டங்களும் பெரிய புராணத்தில் இரண்டு காண்டங்களும் பதிமூணு சர்க்கங்களும் நாற்பத்தி ரெண்டு எண்பத்தி ஆறு நாற்பத்தி ரெண்டு எண்பத்தி ஆறு பாடல்களையும் கொண்டுள்ளது அடுத்து கம்பராமாயணத்தில் இருந்து ஆறு காண்டங்களும் நூற்றி பதினெட்டு படலமும் ஆறு காண்டங்களும் நூற்றி பதினெட்டு படலமும் பத்தாயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது படலம் பத்தாயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பத்தி ஒரு படல்களும் கொண்டது அடுத்து நல்ல பிள்ளை பாரதம் நல்ல பிள்ளை பாரதம் வந்து பதினெட்டு பருவங்களும் நல்ல பிள்ளை பாரதம் வந்து பதினெட்டு பருவங்களும் பதினோராயிரம் பாடல்களும் உள்ளது பதினோராயிரம் பாடல்களும் உள்ளது அடுத்தது கந்த புராணம் கந்த புராணம் வந்து ஆறு காண்டங்களையும் நூற்றி முப்பத்தி ஐந்து பாடலமும் ஆயிரத்தி பத்தாயிரத்தி முப் முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து பாடல்களும் பத்தாயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து பாடல்களும் கொண்டுள்ளது தான் வந்து கந்த புராணம் அது திருவிளையாடல் புறம் திருவிளையாடல் புராணம் வந்து மூன்று காண்டங்களும் மூணாயிரத்தி முந்நூற்றி அறுபத்தி மூணு பாடல்களும் கொண்டது கந்த திருவிளையாடல் புராணம் அடுத்து தேம்பானி மூன்று காண்டங்களும் முப்பத்தாறு படலங்களும் மூணாயிரத்தி அறுநூற்றி பதினைந்து பாடல்களும் கொண்டுள்ளது தேம்பவனி அடுத்து சீரப்புராணம் சீரப்புராணம் மூன்று காண்டங்களும் தொண்ணூற்றி இரண்டு பாடல்களும் ஐயாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு பாடல்களும் கொண்டுள்ளது வந்து சீரப்புராணம் அடுத்து ரச்சினி யாத்திரிகம் ரச்சினி யாத்திரிகம் வந்து ஐந்து பருவங்களும் நாற்பத்தி ஏழு படலங்களும் மூணாயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி ஆறு பாடல்களும் கொண்டுள்ளது ஐந்து பருவங்களும் நாற்பத்தி ஏழு பட ஐந்து பருவங்களும் நாற்பத்தி ஏழு பாடலங்களும் மூணாயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி ஆறு பாடலும் கொண்டது அடுத்து ராவண காவியம் ராவண காவியம் வந்து ஐந்து காண்டமும் ஐம்பத்தி ஏழு படலங்களும் முன்ன மூணாயிரத்தி நூறு விருத்தங்களும் கொண்டுள்ளது ஐந்து காண்டங்களும் ஐம்பத்தி ஏழு படலங்களும் மூணாயிரத்தி நூறு விருத்தங்களும் கொண்டது அது இயேசு காவியம் ஐந்து பாகங்களாகவும் நூற்றி நாற்பத்தொம்பது அதிகாரங்களாகவும் எட்நூற்றி பத்து விருத்தங்களாகவும் ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஆறு அகவல் அடியும் கொண்டது இயேசு காவியம் வந்து ஐந்து பாகமாகவும் நூற்றி நாற்பத்தொம்பது அதிகாரங்களையும் எட்நூற்றி பத்து விருத்தங்கள் விருத்தங்களையும் ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஆறு அகவல் அடிகளும் கொண்டது தமிழில் உள்ளவை எல்லாம் அளவில் பெரியவை மட்டுமல்ல தன்மையிலும் பெருமை கூறியது பெ பெருமை கொள்ளதே தமிழின் தனி சிறப்பு தமிழ் அடுத்தது வந்து தமிழ் மொழி பக்தி மொழி மனித இறக்க உணர்வு பெருமிதம் போன்ற அன் அன்பு மொழி உலகில் வேறு எந்த மொழியிலும் காண கிடைக்காத அளவு பக்தி பாசுரங்கள் நிரம்பிய மொழி தமிழ் ஒன்று சைவ பன்னீர் திருமையிலும் வைணவ நாலாயிர தீப பிரபந்தம் வழிகாட் வழிபடும் மந்திரமாக போற்றி வழிபடும் மந்திரமாக போற்றி வணங்கி வருகின்றார்கள் இது நெடுங்காலமாய் பழக்கத்திலிருந்து வரும் தமிழர் வழிபட தேவாரம் திருவாசகம் திருவெம்பாவை திருப்பாவை திருமொழி திருவாய் மொழி திருமந்திரம் திருவற்பா திருப்புகழ் அது தேச தேசமாயந்தனம் சவ ச சர்வ சமய கீர்த்தனை இஸ்லாமிய தாயமானவரான குன்னக்குடி மஸ்தானின் இஸ்லாமிய தாயின் மாணவராகிய இஸ்லாமிய தாயின் மாணவியாரனா குன்னக்குடி மஸ்தான அந்த குன்னக்குடி மஸ்தானிட பரபரக்கணி இத்தகைய தெய்வ புகழ் மொழிகள் உலகில் வேறு எம்மொழியிலும் இல்லை தமிழ் மொழியிலே நிறைவாக உள்ளது என்பதை தமிழின் தனிச்சிறப்பு என குறிப்பிடுவதில் பெருமை கொள்கிறோம் அது தமிழே உயர்வு என்ற நூலை அடிப்படையாக கொண்டது இந்த விளக்க டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா செயலை முடிச்சுட்டு உரைநடை பகுதியில் போகிறோம் இப்போ ம இதில் வந்து இது இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மொழித்திறன் பயிற்சியில் நமது தமிழ் மொழி உயர்தனி செம்மொழி என்பதில் பெருமை கொள்க நூற்றாண்டுகளுக்கு மேலாக தமிழ் மொழியின் உயர்வுக்கும் தனி பெருமைக்கும் செம்மைக்கும் சான்று உதவி உதவி நிறுவிய அறிஞர்கள் பெருமக்கள் நிகழ்ச்சியுடன் நினைவு கொள்க 
தும் பள்ளியில் இலக்கிய மன்ற கூட்டங்களில் தும் ஆசிரியன் துணையுடன் தமிழ் வேதனை செம்மொழி என்ற தலைப்பில் பேசி பல தான் நுண்மை இளைஞர்களுக்கும் உணர்த்துக என கூறியிருக்காரு இப்போ மூணாவது உன்னோல் தொட்டால் உரிசில் இனிக்கும் தொல்லு தமிழ் இதை ஏற்ற இதை வந்து யார் சொன்னார்னா பாரதிதாசன் சொல்கிறார் என்பதை படித்தும் பேசியும் கவிதை புணர்ந்த நல்லது பிற மொழி சொற்கள் தமிழில் மிகுதியாக வருகின்றன வழி வலிந்த முயற்சிகளுடன் எளிய தமிழில் பேச பழகிக் கொள்ளுங்க அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ பின்வரும் பத்தியில் உள்ள திசை சொற்கள் அந்த திசை சொற்களை கலந்துள்ளன அச்சொற்கள் அவை எம்மொழி எம்வகை மொழியை சார்ந்தது என்று கண்டுபிடித்து எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்லுங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா விடை குறிப்பு அப்படிங்கிறது இது மட்டும் தான் நம்மளுக்கு தேவை இதில் பார்த்தீங்கன்னா குல்லா குல்லா அப்படின்னா பார்சிலி அப்படின்னு சொன்னால் ரிஸ் ரிக்ஸா ரிக்ஸா அப்படிங்கிறது ஜப்பான் இந்த ஜப்பானுங்கிறது வந்து ஒன்றே ஒன்று தான் அதான் ரிக்ஸாங்கிறது பார்சிலி ரிக்ஸாங்கிறது ஜப்பானை சார்ந்தது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த பார்சிலி அப்படிங்கிறது ஒரு ரெண்டு இருக்குது ஒன்று வந்து பஜார் பார்சலிங்கிறது பஜார் குல்லா குல்லாவில் பஜாரில் போயிட்டு குல்லாவாக பார்சல் பண்ணுங்கள் அப்போ பஜார் குல்லா பார்சலி அப்படிங்கிற ரிக்ஸா அப்படிங்கிறது ஜப்பானிங்கிற மொழியும் அடுத்து வந்து போர்ச்சுகிச்சியம் அப்படிங்கிறது வந்து மூன்று வேடு இருக்குது போர்ச்சுகிச்சியம் வந்து அலமாரி அலமாரி பேனா அலமாரி பேனா கடுதாசி இந்த அலமாரியில் வந்து பேனா பேனாவை எடுத்து அலமாரியில் இருக்கிற பேனாவை எடுத்து கடுதாசி எழுது போர்ச்சுகிச்சியத்துக்கு அனுப்புகிறோம் அப்போ அலமாரி பேனா கடுதாசி இந்த மூன்றும் வந்து போர்ச்சுகிச்சியை சார்ந்தது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த தெலுங்கு தெலுங்குங்கிறது எக்கச்சம் எக்கச்சம் ஐந்தாவது இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா தெலுங்கு அது எக்கச்சம் சொல்லுவாங்க சரிங்களா இதுதான் வந்து தெலுங்கில் இருக்கக்கூடியது அடுத்தது பார்த்தோன்னா அரபி அரபி மொழியில் வந்து ஒன்றா இருக்குது அது வந்து நபர் அரபி அந்த பியில் இருக்கக்கூடிய நபர் மூணு எழுத்தும் இதுவும் மூணு எழுத்து நபர் அரபிங்கிறது மூணு எழுத்து பேனாங்கிறது போர்ச்சுகிச்சம் சொல்லி அடுத்து உருது உருதில் வந்து ரெண்டு இருக்குது உருது வந்து இனாமா கூடு உருது வந்து இனாமா கூடு ஆனால் ஜாஸ்தியாக கொடுக்காது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உருதுனா இனம் அல்லது ஜாஸ்தி உருதுனா இனம் அல்லது ஜாஸ்தி அப்படிங்கிறது வரும் வரும் இந்துஸ்தானி ரூபாய் அப்படிங்கிறது இந்துஸ்தானி அப்படிங்கிற தெரியும் அடுத்தது டச்சு டச்சு வந்து துட்டு துட்டுங்கிறதும் பிரெஞ்சு வந்து பீரோ அப்படிங்கிறது சொல்லுவாங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா நேரம் வச்சுக்கோங்க பஜாரில் குல்லா குல்லாவாக பார்சல் பண்ணுறேன் அப்போ குல்லா பஜார்னா பார்சல் மொழியும் ஃபோர் ஜி கிச்சர் வந்து அலமாரியில் கடிதாசியை பே அலமாரியில் இருக்கிற பேனாவை எடுத்து கடிதாசி எழுது அது வந்து போர் எழுதி போர் சிகிச்சத்துக்கு அனுப்பு அலமாரி க கடிதாசி பேனா அதெல்லாம் வந்து போர் சிகிச்சை சார்ந்தது அது அடுத்து இதில் பார்த்தோன்னா அரபி உருது உருது வந்து உருது முறையில் இனாமாக கூட நான் ஜாஸ்தியாக கொடுக்காது இதெல்லாம் வந்து கம்பெனியில் இருக்கக்கூடியது இப்போ தெரிஞ்ச ரிக்ஸாங்கிறது ஜப்பானியை சார்ந்ததாகவும் எக்கச்சம்ங்கிறது தெலுங்கும் நபர் அப்படிங்கிறது அரபி மொழியும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூபாய் அப்படிங்கிறது இந்துஸ்தானு அப்படிங்கிறதும் துட்டு துட்டு அப்படிங்கிறது வந்து டச்சுங்கிறதும் பீரோங்கிறது பிரிஞ்சு காரையிலே சார்ந்தது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது இந்த இதில் பார்த்தோன்னா தூய மொழியில் வந்து நீங்கள் மாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லுங்க ஸ்ரீமான் ஊவேசா நமஸ்காரத்தை இந்த கப்பலில் சுட்டுவதில் சந்தோஷம் அடைகிறேன் என மூதாதையர் ராஜாஜி ஸோ இந்த கொஷின்லாம் வந்து நீங்கள் ரொம்ப தமிழில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி பெஸ்ட்டாக செலக்ட் பண்ணி தான் எழுதணும் இதுக்கு நீங்கள் வந்து டீட்டெயில்ஸ் தேவையில்ல அடுத்தது வந்து சொல் வளம் இணை சொற்கள் அணிந்து பொருள் விளங்க மாதிரி சொல்கிறீங்க காடு கரை வீடு வாசல் தோப்பு மாதம் இதெல்லாம் வந்து இதெல்லாம் வந்து நம்ம மேட்ச் பண்ணும் ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இங்கே அந்த மரபு சொற்கள் ஒன்று இருக்குது இது ரொம்ப 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 முக்கியமானது மரபு சொற்கள் இது நேரம் இப்போ இது வந்து இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா கடைசியாக இருக்குது பார்த்தீங்களா அது மட்டும் நீங்கள் மறப்பாளம் பண்ணுங்கள் பலாமுசு வாழை கச்சல் முருங்கை சரடு அவரை போட்டு மாவாடு வலுக்கை நெற்றி மறுபடியும் பாருங்கள் பலாமுசு வாழை கச்சல் முருங்கை சரடு அவரை போட்டு மாவடை வலுக்கை நெற்றி எங்களை நெற்றினா தேங்காய் முட்டிய தேங்காய் தான் நெற்றின்னு சொல்லுவாங்க இளம் தேங்காயை வந்து வா வழுக்கைன்னு சொல்லுவாங்க முட்டிய தேங்காயை வந்து நெற்றின்னு சொல்லுவாங்க சரி இப்போ பா மலா பலா முசு வாழை கச்சல் முருங்கை சரடு அவரை போட்டு மாவடு வழுக்கை நெற்றி வழுக்கைனா இளம் தேங்காய் முட்டிய தேங்காய்னா நெற்றின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா அவ்வளோதான் இப்போ அடுத்தது இரண்டாவது யூனிட்டில் நம்ம பார்ப்போம் அந்த இரண்டாவது யூனிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நெருவனா பெருவனா தேவையில்ல சமய நல்லிணக்கம் வளர்ப்பதே மாநிலத்தை வளர்ப்பதற்கு வழி என்பதே வாய்ப்பு கிடைத்த போதெல்லாம் இலக்கிய மன்ற வாயிலாக பேசுங்கள்னு சொல்லியிருக்காங்க பள்ளியில் அமைந்துள்ள நாட்டு நாட்டு நல பள்ளியிலும் தேசிய மாணவர் படை முறையான அமைப்புகளும் வழி உங்கள் ஊர் திருவிழா இதெல்லாம் இது இல்லை இப்போ அந்த வருந்த இந்த நாளாக தான் இருக்குது பார்த்தீங்க வருங்கத்தக்க நேர்ச்சிகள் வருங்கத்தக்க நேர்ச்சிகள்லாம் விபத்துகள் அ
நிறுத்தக்குறி வந்து எப்படிடுவாங்க நிறுத்தக்குறி வாக்கிய பிரிவு பிரிவு பாட்டிற்கு பொருள் தெளிவிற்கும் இன்றியமையாதது நிறுத்தக்குறி வந்து வாக்கிய பிரிவு பாட்டிற்கும் பொருள் தெளிவிற்கும் இன்றியமையாது அவற்றை சிலவற்றை ஏறலாம் அவை ஒற்றை குறி இரட்டை குறின்னு சொல்லுவாங்க இரட்டை குறி வந்து நேர்கூற்று வாக்கியங்களிலும் இரட்டை குறிங்கிறது வந்து நல்லா பார்த்துக்கோம் இரட்டை குறிங்கிறது நேர்கூற்று வாக்கியங்களை மேற்கோளாக காட்டும் பொழுது வரும் நேர்கூற்றில் வந்து இரட்டை இரட்டை குறி வரும் அப்படின்னா ஊருக்கு போய் சேர்ந்ததும் கடிதம் எழுது அப்படி என்று என் தந்தை சொன்னார் இது வந்து நேர்கூற்று அது ஒழுக்கமுடைமை குடிமை என்பது திருவள்ளுவர் வகுத்த வரையறைன்னு சொல்லுவாங்க அது அது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது அடுத்தது ஒற்றை ரெண்டாவது தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒற்றை குறியை ஒற்றை குறி நேர்கூற்றுக்குள் மேற்கொள்ளாக காட்டும் பொழுது கட்டுரை பெயரும் நூறு பெயரும் குறிப்பிடும் பொழுது இன்னும் சில இடங்களில் வரும் ஏதாவது இந்த இரட்டை குறிவு நேர்கூற்றில் இருக்கும் பொழுது சிம்பிளாக கூட்டுறலாம் ஆனால் ஒற்றை கூ கூற்று இருக்கும் பொழுது எப்படி இருக்கணும்னா அது வந்து காட்டும் பொழுது கட்டுரை பெயரும் நூல் பெயரும் குறிப்பிடும் பொழுது இன்னும் சில இடங்களில் இருக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இயேசு மக்கள் இயேசு அந்த இது பாங்க இயேசு மக்களை நோக்கி ஆயக்காரன் கோயிலுக்கு வெளியே நின்று தேவனே தீயனே என்பால் இறக்கம் கொள்ளும் என என வே வேண்டினான் என்பதை வேண்டினான் என்பதை அறிந்து கொள்க என்றார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வந்து மொழிநேயர் தேவநேய பவனார் எழுதியுள்ள தமிழரை கட்டுரைகள் என்ற நூல் எளிமையும் ஆழமும் கொண்டுள்ளது அந்த ஒற்றை மேற்கோள் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒற்றை மேற்கோள் வந்து கட்டுரை பெயரும் நூல் பெயரும் குறிப்பிடும் போது மட்டும் அது வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க இப்போ வாக்கியத்தில் உள்ள பிழைகளே சொல்லுங்கள் சொன்னால் அடுத்து இதில் இந்த பக்கம் சைடில் இருக்கிறது மட்டும் ஆகும் அப்படிங்க இது தேவையில்லாத விஷயம்னு சொல்லுவோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வண்டிகள் ஓடா சரிங்களா வண்டிகள் ஓடா அவை இங்கே அவை இதைன்னு தான் இருக்கணும் சரிங்களா அது அவை இதை அந்த ஐங்கிற எழுத்து தான் இருக்கணும் வண்டிகள் ஓடா அவை இங்கே உள்ள அவை எல்லாம் மக்கள் இல்லை அப்படிங்கிறது தான் வரும் வருவதும் போவதும் கிடையா அப்படிங்கிறது ஒன்றோ இரண்டோ தருக சென்னை என்னும் பெருநகரம் அந்த எண்ணுங்கிறது தான் வரும் சரிங்களா என் மகன் அப்படிங்கிறது வரும் கடைசியில் இன்னும் இம்முல முடியணும் சரிங்களா இன்னும் இம்முல முடியணும் இம்முல முடியணும் ஐயில முடியணும் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் ஏற்கத்தக்கது அன்று ஏற்கத்தக்கது அன்று அவள் தந்தை அவள் தந்தை சரிங்களா அந்த வேடுக்கு முன்னாடி இருக்கும்போது வந்து மெய் மெய்யில் இருக்கணும் வண்டிகள் ஓடாது அவை இங்கே உள்ளன அவை எல்லாம் மக்கள் இல்லை வருவதும் போவதும் கிடையாது ஒன்றோ இரண்டோ தருக சென்னை என்னும் நகரம் என் மகன் என் மகன் ஏற்கத்தக்கது அன்று அவள் தந்தை அப்படிங்கிறது இது மாப்பாக பண்ணிக்கணும் இந்த கொச்சையான சொற்களை வந்து நம்மளே படித்து தான் கொஞ்சம் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுவோம் அது நம்மளுக்கு தேவை இப்போ நிறுத்துக்குறிகள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த நிறுத்துக்குறிகள் பார்த்தீங்கன்னா கால் புள்ளி அரை புள்ளி முக்கால் புள்ளி முற்றுப்புள்ளி முப்புள்ளி கேள்விக்குறி உணர்ச்சி குறி இரட்டை மேற்கோள் குறி ஒற்றை மேற்கோள் குறி தனி மேற்கோள் குறி மேற்படி குறி அதாவது மேற்படி குறி அப்படின்னு வரும் பிறை அடைப்பு சதுர அடைப்பு இணைப்பு கோடு சாய் கோடு அடி கோடு உடுகுறி அப்படிங்கிறது வரும் இப்போ நல்லா பாருங்கள் மறுபடியும் பாருங்கள் கால் புள்ளி அரை புள்ளி முக்கால் புள்ளி முப்பார் முற்றுப்புள்ளி முப்புள்ளி கேள்விக்குறி உணர்ச்சி குறி இரட்டை மேற்கோள் குறி ஒற்றை மேற்கோள் குறி தனி மேற்கோள் குறி மேற்படி குறி அப்படிங்கிறதும் பிறை அடைப்பு சதுர அடைப்பு இணைப்பு கோடு சாய் கோடு அடிக்கோடு உடுகுறி சரிங்களா இது இதுதான் இருக்குது அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா மூணாவது யூனிட்டில் இருக்க மூணாவது உரைநடை பகுதியில் இருக்கக்கூடிய கேள்விகளை நம்ம பார்க்கலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மொழியில் பார்த்தீங்க மொழிநடையில் வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஐக்கூ அப்படின்னா குறும்பா அப்படிங்கிறது வரும் இந்த ஐக்கூ அப்படிங்கிறது குறும்பா அப்படிங்கிறது வரும் இப்போ பாருங்கள் நெடுப்பாக்கள் காப்பியங்கள் தனிய பலகள் புது கவிதைகள் குறும்பா அப்படிங்கிறது ஐக்கூ என்ற கவிதை பல்வேறு வடிவங்களோடு அறிமுகம் கொள்ளுக நுமால் பின்பற்றத்தக்க எளிய பாவடியில் எழுதி பழக அப்படின்னு சொல்லுங்கள் எழுதி பழக அடுத்தது யாப்பு வடிவங்கள் சந்த ஒழிப்புகள் ஒழிப்பு சந்த ஒழிப்பு ஒழிப்புகள் குரல் ஏற்றத்தாழ்வுகளோடு படிக்கத்தக்க இயல்பு நடைகள் முதலானவற்றை ஆர்வம் காட்டுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஆர்வம் காட்டுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதில் நம்ம இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பாப்பா அப்படிங்கிறது பார்க்க போகிறோம் பாப்பா ஒரு படி போட்டு வடி பிட்டுக்கு மாவு இடி ஆகட்டும் ஒரு நொடி அதென மிளகாய் நொடி இது வந்து பாரதிதாசன் சத்தியமித்து புலவர் நாடகத்தில் வந்து பாரதிதாசன் சொன்னது வந்து பாப்பா ஒரு படி போட்டு வடி பிட்டுக்கு மாவு இடி ஆகட்டும் ஒரு நொடி அது என்ன மிளகாய் மிளகாய் நெடி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுங்க அடுத்தது சொற்பிரிப்பு முறைகள்னு சொல்லுவாங்க அதுலேருந்து அவ்வளோவா எந்த கொஷினும் வந்து கேட்குறதில்ல அடுத்தது 
சொற்களை சேர்த்தும் போது இடம் விட்டு இடம் எழுதும் வழிமுறைகளை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் வேற்றுமை உறுப்புகளை சேர்த்து எழுத சரிங்களா வேற்றுமை ஒன்றாவது வேற்றுமை உறுப்புகளை சேர்த்து எழுதணும் ரெண்டாவது அதாவது என்னுடைய வீடு என் வீட்டிலிருந்து போனேன் அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது ஒரு சொல் தனியுடைய தொகை ஒரு சொல் தன்மையுடைய தொகை சொற்களை சேர்த்து எழுதுதல் வேண்டும் அதாவது தொகை சொற்களை சேர்த்து எழுதுதல் வேண்டும் துணை வினையை முதன் வினையோடு சேர்த்து எழுதுதல் வேண்டும் ஒன்று வேற்றுமை உறுப்பை சேர்த்து எழுதணும் ஒரு சொல் தன்மையுடையதை தொகை சொல்லாக இருந்தால் அதை சேர்த்து எழுதணும் துணை வினையை முதன்மை வினையோடு சேர்த்து எழுதும் இடை சொல்லாக பிரிக்கல் ஆகாது இடை சொல்லாக வந்து பிரிக்கல் ஆகாது அப்படிங்கிறது வரும் அடுத்தது இதில் பார்த்திங்கன்னா உடம்படும் மெய் எட்டு இட எழுத்துக்கள் இடங்களை சேர்த்து எழுத வேண்டும் எண்ணு பெயர்களே சேர்த்து எழுத வேண்டும் இப்போ என்னென்ன சேர்த்து எழுதுன்னா வேற்றுமை சொற்களை சேர்த்து எழுத வேண்டும் சொல்லியிருக்காங்க தொகை சொற்களையும் சேர்த்து எழுத வேண்டும் துணை வினையோட முதன்மை வினையை சேர்த்துணும் இடை சொல்லாக பிரிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க உடம்படும் மெய் எட்ட சொற்களையும் வந்து சேர்த்து எழுதணும் எண்ணு பெயர்களே சேர்த்து எழுத வேண்டும் அதான் ஐம்பத்தொன்று நா நூற்றி ரெண்டு அப்படிங்கிறது வரும் இப்போ இதில் வந்து தேவையான இடங்களில் வள்ளின மையை இட்டு எழுதுகான்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து இதுக்கு சரியான பொருள் தெரியல ஸோ நம்ம நான் டேட்டா நான்காவது யூனிட் போயிடலாம் ஸோ அந்த நான்காவது யூனிட் வந்து பார்த்திங்கன்னா வாழ்க்கை அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்பில் வந்து நம்ம இது பண்ணியிருக்காங்க இப்போ மொழித்திறன் பயிற்சியில் வந்து கொஷின் கேட்க வாய்ப்பு இருக்கும் ஒவ்வொரு நாட்டிற்கும் அதன் மரபு வழி பெருங்கதை குறுங்காவியங்களும் வீரக்காவியங்கள் உண்டு தமிழ நமது தமிழருக்கு உரிய அத்தகைய கதைகள் மாணவர்கள் அறிந்திருப்பது மிகவும் அடை அடைவதும் வேண்டும் இது நம் முன்னோர் சொத்து என்று உரிமை உணர் உண்மை உணர்வோடு அணுதல் வேண்டும் அடுத்து பாரி கபிலர் நட்பும் அவை அதிகமான அன்பும் கோப்பெருஞ்சோலனும் பிசிரந்தையாளர்களும் பெருநட்பும் சேரைமான் கரைக்கால் இரும்பரையின் மானம் அது வல்வில் ஓரியின் சேரைமான் கனைக்கால் இரும்பரையின் மானம் அதாவது சேரை சேரமான் காரை கனைக்கால் இரும்பரையினோட மானம் வல்வில் ஓரியின் வில் ஆற்றலும் சேர சோழ பாண்டிய மன்னர்களின் வீரமும் ஈரமும் ஆகிய பழஞ்செதில் அறிந்து கொள்க கொள்க சங்க காலத்து வீரர் கொடை முதலான நாடக செயலாக இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா அந்த பாடல் கொடுத்துருக்கேன் எடுத்துக்காட்டு கனைக்கால் இரும்பெரியனின் வீர உரை கரிகால் வா கரிகால் வளன் நரை முடி நரை முடித்து முறை செய்தலும் குமணன் தமிழுக்கு தலையற தலையை தர முன் வந்ததும் அப்படின்னு சொன்னால் கரிகால வளன் நரை முடித்த கனைக்கால் இரும்பெரின் வீரை வச்சு கரிகால் வள நரை முடித்த முறை செய்தலும் குமணன் தமிழுக்கு த தலையை முன் நின்று தருதலும் சொல்லுவாங்க இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா மொழி பெய மொழி பெயர்ப்பு வந்து தொலைக்காட்சினால் டெலிவிஷனும் ஊடகங்கள் அப்படின்னா மீடியா அப்படிங்கிறது வரும் சரிங்களா அடுத்து இது வந்து ஒற்றை பிறை கூட இப்போ இரட்டை பிறை கூடு அப்படிங்கிறதெல்லாம் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதெலாம் நம்மளுக்கு தேவையில் இப்போ மூணாவதாக இருக்குது பார்த்திங்களா அது பார்த்திங்கன்னா பேசு என்பது ஏவல் வினை முற்று பேசுக அப்படிங்க என்பது வியங்கோல் வினை முற்று ஆங்கிலத்தில் அருள் கூர்ந்து என்ன தயவு செய்து பேசுக அப்படின்னா ப்ளீஸ் ஸ்பீக் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லுவோம் அது ஸ்ப்ளீ ப்ளீஸ் ஸ்பீக் அப்படின்னா பேசுக அப்படின்னா ப்ளீஸ் ப்ரிங்க் அப்படின்னா கொணர்க ப்ளீஸ் டைப்னா டச்சு செய்க ப்ளீஸ் ப்ரிங்குனா கொணர்க அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் சார் கீழ்காண்ட தொடர்களில் ஏற்ற இடங்களில் வள்ளிநிலைமைகளை ஈடுக அந்த வள்ளிநிலைமை ஈடுக அப்படிங்க நம்மளுக்கு வந்து தெரியாது ஸோ அடுத்தது வந்து கீழ்கண்ட துறையில் தேவையற்ற வள்ளிநிலைமைகளை நீக்குகன்னு கொடுத்துருக்காங்க இடுக நீக்குகன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது கீழ்கண்ட மரபுகள் உட்பொருள் இருந்து சொற்றொடை அமைத்து பழகுக அப்படின்னா தலையில் வைத்து கொண்டாடு அப்படிங்கிறதும் முகத்தில் அறைந்தார் போல கண்ணை ஊ உறுத்துகிறது காதில் பூச்சுறுதல் அப்படிங்கிறது மூ மூக்கருப்பட்டு போனான் அப்படின்னு சொன்னால் வாழை வாய் நீளம் காட்டாதே இரட்டை நாக்கு போர் வழி பல்லை கடித்து கொண்டு முதுகில் குத்தி விட்டான் காலில் வெந்நீர் ஊற்று கொண்டு நின்றான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது ஐந்தாவது பார்க்கலாம் ஐந்தாவதில் பெருவினா நெடுவினாலாம் நம்மளுக்கு வந்து தெரியாது மொழித்திறன் பயிற்சியில் பார்த்தா தனித்தமிழ் என்பது அச்சுறு அச்சுற்று பொருள் அன்று மிக இயல்பாக நம்மால் நடைமுறையில் கூடியது அது வன்மை என்றும் மென்மையும் நெகிழ்ச்சியும் உடையதோ தமிழ் பெயரை தாங்குதல் எளிய தூய மொழி இதெல்லாம் எதுவும் கேட்கறதில்ல அடுத்த வள்ளியில் மிக மிகும் இடங்களில் அவ் அவற்றுகளுக்கு இட்டு எழுதுகாருன்னு சொல்லியிருக்காங்க வலின மிகும் இடங்களில் இட்டு எழுதுகாருன்னு சொல்லுங்கள் நம்ம இட்டு எழுதுக நம்ம இது நம்மளுக்கு இது தெரியாது அது அதில் பார்த்திங்கன்னா சிற்சில் வட்டார மரபுகளை அறிந்து கொள்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தீமிதியில் திருவிழாக்கள் தீக்குழியை பூக்குழி என்றும் தீமிதிலே பூமிதிலே என்றும் சொல்வது மரபு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த வட்டார மொழி நம்மளுக்கு தேவை நீர்வளம் மிகுந்த பங்காரில் மூப்பு விலையும் வெள்ளாமையும் 
வேளாமையாய் பூ வென்பது மரபு அதான் முப்பு விளையும் அதான் நீர்வளம் மிகுந்த பங்காரில் முப்பு விளையும் அப்படின்னா வெள்ளைய வெள்ளாமை பூ என்பது மரபு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மிளகு நீரை சாற்ற முறது அதை சாத்த முற்று என்பது வைணவர் மரபு மிளகு நீரை சாத்த மு சாத்த முது என்பது வைணவர் மரபு அப்படின்னு தெரிஞ்சுன்னு திருமணம் முதலான மங்கள நிகழ்ச்சிகளுக்கு கீற்று வே வேய்வதை கொட்டகை என்பது செட்டி நாட்டு மரபு கொட்டகை என்பது செட்டி நாட்டு மரபு இது முக்கியமானது எந்த இது ஐந்தாவது ஆசிரியர் ஐவர் என்று அழைப்பதே வேலூர் ஆம்பூர் வட்டத்தார் மரபு ஆம்பூர் வேலூர் வட்டத்தார் மரபு ஐயன்னு சொல்லுவாங்க அமிழ்ததை உப்புச்சாறு அமி அமிழ்தத்தை உப்புச்சாறு என்பது ஸ்ரீரங்கம் கோயில் மரபு இப்போ மாறுங்க தீ மீது ஒன்றாவது பார்த்து தீ மீதிலே திருவிழா தீ குழி பூக்குழி தீ 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 மீதிலே பூதிலே என்பம் நீர்வளம் மிக மிகுந்த பங்காரில் மூ மூப்பு விளையும் அது வந்து வெள்ளாமை பூ என்பது மரபு மிளகு நீரை சாத்தமுது என்பது வைணவர் மரபு திருமணம் செய்த முதலாம் நிகழ்வுகளை கீற்று வேய்ந்ததை கொட்டகையே என்பது செட்டி நாட்டு மரபு ஆசிரியர் ஐவர் என்று அழைப்பது வேலூர் ஆம்பூர் வட்டத்தார் மரபு அமிழ்தத்தை உப்புச்சோறு என்று ஸ்ரீ ஸ்ரீரங்கம் கோயில் மரபு இப்போ இந்த நல்ல தமிழில் இருக்கக்கூடிய வேலையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நல்லா பார்த்துக்கலாம் இந்த கண்ணி கண்ணி அப்படின்னு வந்தால் அது வந்து நம்ம கரெக்டாக கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ திரு திருவரங்கம் அப்படின்னா ஸ்ரீரங்கம் திருச்சிற்றம்பலம் அப்படிங்கிறது வந்து சிதம்பரம் திருமறைக்காடு வந்து வேதாரண்யம் சொல்லுவாங்க திருமுதுகுன்றம் பலாமலை திருமுதுகுன்றம் மற்றும் பலாமலை அப்படிங்கிறது வந்து என்ன விருதாச்சலம் அடுத்து இதில் வந்து அங்கேயற்கண்ணிங்கிறது மீனாட்சி அங்கேயற்கண்ணிங்கிறது மீனாட்சி நீல் நெடுக்கண்ணி நீல் நெடுக்கண்ணி வந்து விசாலாட்சி நீல் நெடுக்கண்ணி வால் வால் நெடுக்கணி வந்து கற்கோதரி நீல் நெடுக்கணி வந்து விசாலாட்சி அப்புறம் அங்கேயற்கணி வந்து மீனாட்சி வால் நெடுக்கணி வால் நெடுக்கணினா கற்கோதரி கற்கோதரினா காளி வால் வால் நெடுக்கணினா கற்கோதரி நீல் நெடுங்கண்ணி நீல் நெடுங்கணினா விசாலாட்சி அப்படிங்கிறது வரும் அடுத்து வந்து இதில் வந்து இங்கே இதில் பார்த்தீங்கன்னா திருமுது குன்றம் பலாமலை திருமுது குன்றம் பலாமலை பலாமலை விருதாச்சலம் இந்த கடைசியில் பாருங்க பலாமலைநாதர் அப்படின்னா விருதகிரிச்சாரார் பலாமொழிங்கிறது வந்து விருதகிரிச்சாரார் அப்படிங்கிறது வரும் சரிங்களா இப்போ இப்போ அறம் வளர்த்தால் அப்படி அறம் வளர்த்தனா அறம்னா தர்மம் அப்படின்னா தர்ம வ வர்த்தினி அப்படிங்கிறதும் எரிசின கொற்றவை கொற்றவைனா துர்கை அதாவது ரௌத்திர துர்கை எரிசின கொற்றவைனா ரௌத்திர துர்கைன்னு சொல்லுவாங்க ஐயா ஐயர்பார் ஐயர்பானா அஞ்சுனா ப அது பஞ்ச நவ 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 நவநீதஸ்வரர் பஞ்ச நவநீதஸ்வரங்கிறது சரியாக வரும் குடகு முக்கு அப்படின்னா கும்பகோணம் அப்படிங்கிறது வால் நெடுங்கண்ணி அப்படின்னா கற்கோதிரி வரும் செம்பொன் பல்யார் செம்பொன் பல்யாரா சொர்ண பூரீஸ்வரர் செம்பொன் செம்பொன் சொர்ண அப்படிங்கிறது வரும் நீல் நெடுங்கண்ணி அப்படின்னா விசாலாச்சு யாழினும் நன்மொழியால் யாழினும் நன் யாழ்னா ஒரு இசைக்கருவி அது வீணை வீணைங்கிற இசைக்கருவி யாழினும் நன்மொழியானா வீணை மதுராபாசினி அப்படின்னா தேன் மொழி பாவை தேன் மொழினா வந்து மதுரையை குறிக்கும் தேன் மொழி பாவைங்கிறது மதுராவசலி அப்படிங்கிறது இப்போ திருவரங்கம் ஸ்ரீரங்கம் திருச்சிற்றம்பலம் வந்து சிதம்பரம் திருமறைக்காடு வேதாரண்யம் திருமுது ஒன்றம் பலாமலை வந்து விருதாச்சலம் அங்கேயற்கண்ணிங்கிறது வந்து மீனாட்சியை குறிக்கும் அடுத்தது வந்து அறம் வரத்தால் அப்படின்னா தர்ம வ வ வர்த்தினி அப்படிங்கிறது எரிசன கொற்ற வேணா ரௌத்திரம் துர்கணம் ஐய ஐயர்பருங்கிறது வந்து பஞ்ச நீதீஸ்வரம் குடமூக்கு அப்படிங்கிறது கும்பகணம் வால் நெடுங்கண்ணினா கற்கோதனியும் அடுத்தது வந்து செம்பன பள்ளியார்னா சொர்ணபுரீஸ்வரன் நீல் நெடுங்கண்ணினா விசாலாட்சி யாழினம் நன்மொழியால் அப்படின்னா வீணா மதுரபாசி தேன்மொழி பாவை வந்து மதுரவாசினம் பலாமலைநாதர் வந்து விருதகிச்சிட்டு வர அப்படிங்கிறது வரும் அடுத்தது இதில் வந்து இறந்தும் உயிர் வாழுதல் அப்படிங்கிற அந்த குரல் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோ தான் வேறு எதுவும் தேவையில்லை ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா மொழித்திறன் மொழித்திறனில் வந்து நம்ம அவ்வளோவா தேவையில்லை அடுத்தது தேவையான இடங்களில் மே வழினை மேகலை இடுக அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுவும் நம்மளுக்கு தேவையில்லை இந்த லாலா வேறுபாடு அது நம்ம தெரிஞ்சாகணும் லாலா வேறுபாடில் பார்த்தீங்கன்னா அலை கடல் அலை அலைந்து திரிதல் அப்படிங்கிறது வரும் அலை அப்படின்னா அலைத்தல் கூப்பிடு அப்படிங்கிறது வரும் இந்த அலை இந்த அலை முக்கியமானது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தயிர் பிசை அப்படின்னு தயிரை பிசை அலையினா அந்த தயிரை வந்து சோதத்தை வந்து அழைக்கிறது அப்போனா தயிர் பிசை தயிர் சோதனை அழைக்க அழைத்தல் அப்படிங்கிறது வரும் அடுத்தது இலை இலைனா மரம் செடி கொடிகளில் இருக்கக்கூடிய இலை இந்த இலையினா இந்த இந்த இலைனா நூல் இலை அல்லது செய் நூல் எளிய செய் அப்படின்னு நம்ம நினச்சிக்கலாம் நூல் எளிய செய் அடுத்து இந்த இலைனா மெலிந்து போ இலைத்தல்னா மெலிந்து போவதுன்னு சொல்லுவாங்க 
அடுத்தது உலை சமையக்க உலை வைத்தல் அல்லது உலைக்களம் சமைக்க உலை வைத்தல் அல்லது உலைக்களம் வரும் உலைனா பாடுதல் அல்லது உழைப்பு உழைத்துக்கிட்டே பாடுறாங்க அப்போ பாடுதல் அல்லது உழைப்பு அப்படிங்கிறது போகணும் உலை அப்படின்னா பிடரி மயிறு பிட உலைனா பிடரி மயிறு சோறு சோறு செய்யும் போது பிடரி மயில் தெரியாமல் விழுந்துடும் அப்போ அந்த உலை அப்படிங்கிறது ஒலினா ஓசை இந்த ஒலினா அழித்து விடும் அழித்து விடு அல்லது தொலைந்து விடு அப்படிங்கிறதும் இந்த ஒலினா வெளிச்சம் மற்றும் பதுங்கி கோல் வெளிச்சம் வரும் இல்லை பதுங்கி கோல் அப்படிங்கிறது வரும் அடுத்து கலைனா வித்தை கலைனா வித்தை கலைந்து போதல் அப்படிங்கிறோம் வித்தையை கலை கலைந்து போதல் போதல் அப்படிங்கிறோம் கலைனா இந்த கலைனா மூங்கில் தானே கலைனா வயலில் களை எடுத்தல் அதில் முகத்தின் ஒளி வயலில் களை எடுத்ததெல்லாம் முகத்தில் வந்து ஒளி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்து கிளி கிளினா வந்து அச்சம் அல்லது பயம் சொல்லுவாங்க இந்த கிளினா துண்டாக கிழித்தல் கோடு கிழித்தல் துண்டாக கிழித்தல் கோடு கிழித்தல் இந்த கிளினா அச்சம் மற்றும் பயம் இந்த கிளினா ஒரு பறவை இந்த கிளினா ஒரு பறவை ஏழாவது பார்த்தீங்கன்னா தலை அப்படின்னா முதன்மை அளவு சிரசம் சொல்லுவாங்க தலைனா புல் இலை முதலானவை அடுத்து இந்த தலைனா தலை அதுனா கட்டுதல் அப்படிங்கிற பொருள் இருக்குது எட்டாவது தாலி கணவன் மனைவிக்கு கட்டும் சின்னம் வந்து தாலி இந்த தாலிங்கிறது வந்து குடம் குடம் அல்லது வயற்கன்ற பண்டம் வயற்கன்ற பண்டம் இந்த தாலினா ஒரு வகை பனை குழம்பு தாளித்தல் தாலினா ஒரு வகை பண் பனை அல்லது குழம்பு தாளித்தல் அடுத்தது வலை மீன் பிடி வலை வலைனா மீன் பிடி வலை வலைனா ஒரு வகை மரம் ஒரு வகை மரம் மட்டும் சுபு சூரப்புண்ண மரம் அப்படின்னு சொல்லலாம் வலைனா பொந்து வலையல் வளைவு அப்படிங்கிற மரம் அடுத்து வால் விலங்கின் வால் பகுதி அது வெண்மையானதுன்னு சொல்லுவாங்க வால்னா உயிர் வால் அல்லது பிழைத்திருன்னு சொல்லுவாங்க இந்த வால்ல வெட்டும் கருவி மற்றும் ஒளி பொருந்தியது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து வாழை அப்படிங்கிறது இளம் பெண் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வாழைங்கிறது ஒரு வகை ம மர வகைன்னு சொல்லுவாங்க வலை அப்படிங்கிறது வந்து மீன் வகையை சார்ந்தது இதை ஒரு டைம் சொல்லுங்க அலைனா கடல் அலை அலைந்து திரிதல் அலைனா கூப்பிடு அலைனா தயிர் பிசைன்னு சொல்லுவாங்க இலைனா மரம் செடி கொடிகளில் இருக்கக்கூடிய இலை இந்த இலைனா செய் நூல் இலை இலைனா மெலிந்து போகுதுன்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது உலைனா சமைக்க உலை வைத்தல் உலைக்களம் என்பதும் உலைனா பாடுதல் உழைத்தல் என்னப்படும் உலைனா பெடரி மயிறு சோறு என்னப்படும் ஒளி ஒளினா ஓசை ஒளினா அழித்து விடு அழிந்து விடு தொலைந்து விடு இந்த ஒளினா வெளிச்சம் பதுங்கி கோல் என்பது அப்படும் கலைனா விந்தை அது களைந்து போதுன்னு சொல்லலாம் கலைனா மூங்கில் கலைனா வயலில் களை எடுத்தல் முகத்தின் ஒளின்னு சொல்லுவாங்க கிளினா அச்சம் பயம் கிளினா துண்டாக கிழித்தல் கோடு கிழித்தல் கிளினா ஒரு வகை பறவை அடுத்து வந்து தலைனா முதன்மை சிரசு அதே தலைனா புல் இலை முதலானவை இந்த தலைனா கட்டுதல் தாலினா கணவன் மனைவிக்கு கட்டும் சின்னம் தாலினா குடம் வய கண்ட பண்டம் தலினா ஒரு வகை பனை குழம்பு தாளித்தல் வலைனா மீன்பிடி வலை வாழைனா ஒரு வகை மரம் சுரப்புண்ண மரம் வலைனா பொந்து வலையால் வளைவு அப்படின்னா வாழ்னா விலங்கின் வாழ் பகுதி வெண்மை வாழ்னா உயிர் வாழ்தல் பிழைத்தல் அப்படின்னா வாழ்னா வெட்டும் கருவி ஒளி புரிந்தது அடுத்தது வாழைனா இளம்பெண் அதே வாழைனா மர வகை வா வாழ்லனா மீன் மீன் வகைன்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இதில் வந்து இப்போ மொழி திறம்பிச்ச புகழ்பெற்ற அரசியல் வல்லுநர்கள் வரலாற்றுகள் நூல்களை கா காண கிடைக்கின்றன உலகை மாற்றி அரசியல் புரட்சிகளை பற்றி அறிக நடுநிலையோடு கருத்துக்களை மட்டும் ஏற்ப பயிலக தனி மனித வழிபாடுகள் இன்றி கருத்துக்களை சேர்த்துக்கிற அரிஸ்டாட்டிக் பிளாட்டோ சாக்ரட்டிஸ் காரல் மாரல்ஸ் எங்குச்சுலேஸ் முதலியான அரசியல் நெறியாளர்கள் அறிந்து அறிந்து உம் அறிவை கூர்மையை செய்து கொள்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க தேர்தல் காலத்து முழக்கங்கள் கண்டிருப்பீர்கள் அதுதான் அது பற்றி தான் சொல்லியிருக்காங்க சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு மழைநீர் சேகரிப்பு எய்ட்ஸ் விநியோகிப்பு அனைவர் கல்வி கூடா ஒழுக்கம் எய்ட்ஸ் நோயை கொடுக்கும் தரி தாரிசுகளுக்கு மரங்களே பரிசு அது சொல்லியிருக்காங்க தேவையான இடங்களில் வள்ளினா மிட்டி எழுதுகா இதில் பார்த்தீங்கன்னா செல்வ சிறுமியர்களே நீரோட போதுவீர் செல்வ சிறுமியர்களே நீரோட போதுவீர் என்றார் என்றால் கோதை அப்படிங்கிறது அடுத்து வள்ளினம் மிக இடங்களில் உள்ள வள்ளெழுத்துக்களை நீக்கி எழுதுங்க இந்த வள்ளெழுத்து நீக்கி எழுதுறதுலாம் நம்மளுக்கு வந்து தெரியாதுங்க சரி இதில் வந்து சில அலுவலக கலை சொற்கள் இருக்குது இது ரொம்ப 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 முக்கியமானது இப்போ பாருங்க இது ரெண்டு முறை பண்ணுங்க ரெக்கார்டுனா ஆவணம் செக்ரட்டரினா செயலாளர் மேனேஜர்னா மேலாளர் பயில்னா கோப்பு ப்ரோ நோட் அப்படின்னா ப்ரோ நோட்னா ஒப்பு சீட்டு அப்படின்னு சொன்னால் பால்கனினா முகப்பு மடம் அதாவது பாஸ்போர்ட்னா கடவுள் சீட்டு அடுத்தது டிசைன் அப்படின்னா வடிவமைப்பு சாம்பியனாக வாகை சூடு விசானா நுழைவு இசைவு டெலிகேட்னா பேராளர் அப்படிங்கிற ஸ்பெஷல் பஸ் அப்படின்னா தனி பேருந்து ப்ரொப்போசல் அப்படின்னா கருத்தரு ப்ரொப்போசல்னா கருத்தரு 
ஆட்டோகிராஃப்னா வால் வால் தெப்பம் ஆட்டோகிராஃப்னா வால் தெப்பம் விசிட்டிங் கார்டுனா காண்பு சீட்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃப்ரீ கேஸ்னா குறும்பெட்டி லம்சம் அப்படின்னா திரைச்சி தொகைன்னு சொல்லுவாங்க மெயின் ரோடுனா முதன்மை சாலைனும் புரோட்டோக்கால் அப்படின்னா மரபு தகவு செக் அப்படின்னா காசோலை ரசீதுனா பற்று சீட்டு இப்போ இந்த மறுபடியும் படிக்கிறப்பங்க ரெக்கார்டுனா ஆவணம் செக்ரட்டேட்னா செயலாளர் அந்த சேசேன்னு வரும் மேனேஜர்னா மேலாளர் மே மே வரும் பையல்னா கோப்பு அப்படிங்கிறது தெரியும் ப்ரோ நோட் அப்படின்னா ப்ரோ நோட்னா ஒப்பு சீட்டுன்னு வரும் பால் கனினா முகப்பு மடம் அப்படிங்கிறது வரும் பாஸ்போர்ட்னா கடவுள் சீட்டு அப்படிங்கிறது வரும் டிசைன்னா வடிவமைப்பு சாம்பியனாக வாகை சூடு அப்படிங்கிறதும் விசா அப்படிங்கிறது நுழைவீசியும் டெலிகேட்னா பேராளர் டெலிகேட் அப்படின்னா பேராளர் ஸ்பெஷல் பஸ்னால் தனி பேருந்து ப்ரொப்போசல்னால் கருத்தரு ஆட்டோகிராஃப்னா வால் தெப்பம் விசிட்டிங் கார்டுனா கான்ப சீட்டு ஃப்ரீ கேஸ்னால் குறும்பெட்டி லம்சம்னா திரைச்சி தொகை லம்சம்னா திரைச்சி தொகைன்னு வரும் மெயின் ரோடு அப்படின்னா முதன்மை சாலை புரோட்டோகாலில் அப்படின்னா மரபு தகவல் செக்னா காசுலே ரசீதுனா பற்று சீட்டு சரிங்களா இதெல்லாம் வரும் இப்போ இது எட்டாவது பகுதி வந்துட்டோம் கடைசி இது வந்துட்டோம் இதில் வந்து மொழித்திறன் வளர்ச்சி பார்க்கணும் அதாவது தமிழர்கள் இசைத்த இசைக்கருவிகள் சிலவற்றை அறிந்து கொள்க நாகாசுரம் திருச்சின்னம் எக்காளம் முகவீணை கௌரி களம் கொம்பு நவுரி ஒத்து நாகஸ்வரம் புல்லாங்குழல் சங்கு துத்தரி பளிமத்தாளம் கவனமத்தாளம் சுத்தமத்தாளம் தவில் பேரிக்கை சந்திரப்பிறை சண்டை டக்கா டமாரம் டங்கி டமவத்தியம் டவண்டை இடக்கை கனத்தட்டை கனத்தப்பட்டை மிருதங்கம் முட்டு நாகர் பெரிய உடல் சின்ன உடல் சன்ன உடல் தப்பு திமிலை வீரக்கண்டியை வீரக்கண்டி சேகண்டி வானக தக்கை தமி தாளம் பிரம்மத்தாளம் குளித்தாளம் மணி கைமணி ஒத்துமணி சேம சேகலம் கிண்டி கிடுத்து வீணை கெத்து உடுக்கை பம்பை கைச்சிலம்பு இதெல்லாம் வந்து இதில் இருக்குது அடுத்து வள்ளினம் மிகும் இடங்களில் இட இடங்களுக்குரிய விதிகள் வந்து கேட்டிருக்காங்க இருக்க இது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது இது வந்து நம்மளுக்கு வள்ளினம் இட இடம் வந்து அருகேன்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க ஈர்கட்ட எதிர் பெயர்ச்ச எதிர்மறை பயிற்சி மீன் வழி மிகும் அந்த இந்த என சுட்டு ப சுட்டு திரிப்புக்கு அடுத்தும் எந்த என வினா வினா திரிப்பு அடுத்தும் ஒற்று மிகமடி அந்த இந்த என சுட்டு திரிப்புக்கும் எந்த என வினா திரிப்புக்கும் அடுத்தும் வள்ளினம் மிகும் அப்படிங்கிற செய்யவோன் என எச்சத்தின் பின் ஒ ஒற்று மிகம் செய்யவோன் என்ன எச்சத்தின் பின் ஒற்று மிகம் அது ஓடக்காண்ட அது ஓட அப்படிங்கிறது வரல அதன் பின் வள்ளினம் மிகும் அடுத்து வன்தொடர் குற்றியலுகரத்தை ஈற்று ஈற்று செய்த செய்தன எச்சத்தின் பின் வள்ளின மிகும் அடுத்து வன்தொடர் குற்றியலுகரம் அப்படிங்கிறதும் ஈகார ஈற்று செய் செய்தன எச்சத்தின் பின் வள்ளின மிகும் ஈகார ஏற்றின் செய்தத்தின் பின் வள்ளின மிகும் இந்த பாருங்க ஈர்கட்ட இது மாதிரி அந்த இந்த சுட்டு திரிபும் எந்த என்ன வினா திரிபும் அடுத்தும் வள்ளின மிகும் செய்யகோன் எச்சத்தின் பின் செய்யகோன் என எச்சத்தின் பின் வந்து ஒற்று மிகும் அதே வந்து வன்தொடர் குற்றியலுகரம் ஈற்றின் செய்யதோன் எச்சத்தின் பின் வள்ளின மிகும் ஈகார ஈற்று செய்யதோன் எச்சத்தின் ஈகார ஏற்றில் செய்கிற மாதிரி இந்த செய்கிற மாதிரி வந்தால் அதில் பின் வந்து வள்ளினம் மிகும் சரிங்களா ஈர்கட்ட இது மாதிரி பிரச்சனை வந்தால் எந்த எந்த அது மாதிரி வன்தொடர் குற்றிகளும் செய்யகோன் வடின்னு வந்தால் அது ஈகாரம் வந்தாலும் அது வந்து வள்ளினம் மிகும் ஏற்ற இடங்களில் வள்ளின மேகளை இட்டு எழுதுகிறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அது நம்மளுக்கு தெரியாது சரிங்களா இப்போ நா நா வேறுபாடு சரிங்களா நா நா வேறுபாடு மொத்தம் பதினாறு இருக்குது இந்த பதினாறு நம்ம முடிச்சிட்டோம்னா ஓரளவு நம்மளுக்கு முடிஞ்சது அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் அரண் அப்படின்னா மதில் பாதுகாப்பு கோட்டை அரண்னா சிவன் அன்னம்னா மேல்வாய் அன்னம்னா ஒரு வகை பறவை ஆணினா கூறிய இரும்பு துண்டு ஆணினா ஒரு வகை ஒரு மாதம் ஆனைனா கட்டளை இந்த ஆனைனா யானை இந்த ரெண்டு சொல்லி இருக்குது இங்கே ரெண்டு சொல்லி இருக்குது உண் அப்படின்னா சாப்பிடு மூணு சொல்லி இன்னாதாக சாப்பிடுன்னு அர்த்தம் உண்ணுனா நினைத்து இதில் ரெண்டு சொல்லின்னு அதிலே ரெண்டு சொல்லின்னு இருக்குது அதை நீங்கள் வச்சு கம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஊன் அப்படின்னா உணவு மூணு சொல்லின்னு இற ஊன் அப்படின்னா இறைச்சி ரெண்டு சொல்லின்னு இருக்குது என்ன அப்படின்னா நினைக்க எண்ணி பார்க்க அந்த எண்ணி பார்க்க கரெக்டாக இருக்குது ஆனால் நினைக்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்க்கணும் என்ன அப்படின்னா கேள்வி அப்படிங்கிறது அடுத்தது வந்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா கனை கனை அப்படின்னா அம்பு கனைனா மூணு சொல்லினா வந்து கனை அம்பு கனைனா கனைத்தல் அப்படிங்கிறது வரும் மூணு சொல்லினா கனம் அப்படின்னா நேரம் கனம்னா பலு அல்லது சுமை பலு அல்லது சுமைன்னு வரும் கான் அப்படின்னா பார் வரும் மூணு சொல்லினா வரும் கான்னா காடு அப்படிங்கிறது வரும் 
அடுத்து தனி அப்படின்னா வந்து அடங்கு மூணு சொல்லினா அடங்கி இருக்கணும் தனியாக இருந்தால் தனித்திருத்தல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தனினா அடங்கிருச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க துணி அப்படின்னா சிலை மூணு சொல்லினியை வந்து வந்து சிலை வந்து துணி அப்படின்னா துன்பம் கோபம் அச்சம் துன்பம் கோபம் அச்சம் அப்படிங்கிறது வரும் பதிமூணாவது திணை நிலம் அது வந்து நிலம் அல்லது ஒழுக்கம் வரும் இந்த திணைனா தானிய வகையில் ஒன்று அடுத்தது வந்து நான் மூணு சொல்லி நான்னா நாணம் கயிறு அப்படிங்கிறது வரும் நானா தண்ணியை குறிப்பது தன்மை இடப்பெயர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க திண்மைனா வலிமைன்னு வரும் திண்மைனா தீமைங்கிறது வரும் மூணு சொல்லி நானா வலிமை வரும் வன்மைனா வழங்குதல் அல்லது வளம்னா வளங் வளம் அல்லது வழங்குதல் வரும் வன்மைனா வலிமை திண்மை வன்மைனாலும் வலிமை இந்த திண்மையில் மூணு சொல்லி இன்னும் வன்மையில் ரெண்டு சொல்லி இன்னும்ன்றத மட்டும் தான் அது வலிமை இந்த ரெண்டு சொல்லி திண்மைனா தீமை அதே மூணு சொல்லி வன்மைக்கு வந்து என்னென்னா வளம் மற்றும் வழங்குதல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மறுபடியும் பாருங்கள் அரண்ணா மதில் பாதுகாப்பு கோட்டைன்னு சொல்லுவாங்க அரண்ணா சிவன் அன்னம்னா மேல்வாய் அன்னம்னா ஒரு வகை பறவை ஆனைனா கூறிய இரும்பு தொண்டு ஆனைனா ஒரு ஒரு மாதம் ஆனைனா கட்டளை ஆனைனா யானை ஊன்னுனா சாப்பாடு ஊன்னுனா நினைத்து பார் ஊன்னா உணவு ஊன்னா இறைச்சி என்னென்னா நினைக்க இன்னும் எண்ணி பாருங்க என்னென்னா கேள்வி கனைனா அம்பு கனைனா கனைத்தல் கணம்னா நேரம் கணம்னா பலு சுமை கான்னா பார் கான்னா காடு தனினா அடங்கு தனினா தனித்திருத்தல் துணினா சிலை துணினா துன்பம் கோபம் அச்சம் வரும் திணைனா நிலம் ஒழுக்கம் வரும் திணைனா தே தானிய வகை வரும் நான்னா கய கயிறு நாணம்னு வரும் நான்னா தண்ணியை கொடுத்து தன்மை இடைப்பெறணும் திண்மைனா வலிமை அதே வந்து வன்மைனாலும் வலிமை அது திண்மைனா தீமை வன்மைனா வளம் அது வழங்குதல் வரும் தொடரில் வந்து நம்மளுக்கு சரியாக தெரியல பிழைகள் கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா இதில் வந்து ஒன்றாவது கன்னியாக கடைசியில் அந்த கன்னியாகுமரிக்கு அண்ணில் அப்படின்னு அல்லன் வந்தால் அது வந்து அன்று அப்படின்னு வந்து வரணும் அதே மாதிரி அன்றுங்கிற இடத்துல அல்லதுங்கிற மாதிரி வரணும் சரிங்களா அந்த கன்னியா சென்னைக்கு அருகே அருகாமையில் இருப்பது கன்னியாகுமரி அன்று அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இடது பக்கம் இருப்பது அவ்வையார் சிலை அல்ல அப்படிங்கிறது வந்து இதெல்லாம் பிள்ளைகளை நீக்குங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க இது சரியாக நம்மளுக்கு தெரியல இதனால் பார்த்துக்கலாம் அப்புறமா அடுத்தது இதில் பார்த்திங்கன்னா கீழ்காணம் பார்த்தீங்க ஆங்கிலம் கொள்கை இல்லாத அரசியல் உழைப்பு இல்லாத செல்வம் நேர்மை இல்லாத வணிகம் ஒழுக்கம் இல்லாத கல்வி மாட்சி இல்லாத மகிழ்ச்சி மனித நயம் இல்லாத அறிவியல் தியாகம் இல்லாத வழிபாடு இவை கொட்டி கொட் இவை கொட்டிய பாவங்கள் என்ன மகாத்மா காந்தி காந்தியர்கள் கருதினார் ஒருவன் செல்வத்தை இழந்தால் எத்தனை எதனையும் இழந்தவனாக மாட்டான் உடல் நலத்தை இழந்தவன் சிலவற்றை இழந்தவனாகவான் ஒழுக்கத்தை இழந்தவன் அனைத்தையும் இழந்தவனாகவான் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் அறிவியல் அனைத்து கண்டுபிடிகளும் தாயாகும் அறிவியல் என்பது உண்மைகள் கொள்கைகள் ஆகியவற்றின் தொகுப்பு புதிய சூழ்நிலைகளை பற்றி சிந்திக்கும் சிக்கலான தீர்வு தீர் தீர்க்கும் முறையில் அணுகுவதும் அறிவியலே நாளாவது வரலாறு என்பது பழமையை புரிந்து கொண்டு அதன் வாயிலாக எதிர்காலத்தில் வழிவகுவதாகும் கடந்த காலத்திலிருந்து எதிர்காலத்து உருவாக்கப்படுகிற வரலாறு என்ற கருவயத்திலிருந்து கருத்துக்கள் நோக்கங்கள் கொள்கைகள் எதிர்காலத்திற்கு உருவப்பெறுகின்றன இரக்கம் உள்ள இதயம் சிந்தனைய ஆற்றல் பெற்ற மூளை வேலை செய்யக்கூடிய கைகள் ஆகிய இந்த மூன்றும் நமக்கு தேவை மன தூய்மை வலிமையும் கொண்டவராக நாம் விழுங்கினால் உலகில் உள்ள அனைத்து அனைவருக்கும் நாம் சமமாக ஆவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இதுக்கு மேலே இருக்கிற டேட்டாஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோவா எதுவும் முக்கியமானதே கிடையாது சரிங்களா கொஷின்ஸ் கேட்க வாய்ப்பே இல்லை சரிங்களா அதனால் இது முடிஞ்சது பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு க்ளோஸ்